தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தினுடைய மாதாந்திர சொற்பொழிவு ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாவது வெள்ளிக்கிழமை என்று இதே அரங்கத்தில் சிறந்த தமிழ் வல்லுநர்களை கொண்டு நடைபெற்று வருகின்றது இதுவரை நாற்பத்தி ஒன்பது சொற்பொழிவுகள் முடிவுற்றுள்ளன இது ஐம்பதாவது சொற்பொழிவு என்ற நிலையில் இதை சிறப்பான ஒரு தமிழ் அறிஞரை அழைத்து பேச வைக்க வேண்டும் என்ற முயற்சியில் ஐடி துறையினுடைய முதன்மை செயலாளர்களை அணுகிய பொழுது முதல் பெயராக திரு பாலகிருஷ்ணன் சார் அவர்கள் நீங்கள் அழைக்க வேண்டும் என்று கூறினார்கள் அவர்களுக்கு இன்றுதான் அவருக்கு தேதி கிடைத்தது எங்களுக்கு அதனாலே இது ஐம்பதாவது நிகழ்ச்சி என்பதாக ஒரு ஐந்து நிமிஷங்கள் இதுவரை நாற்பத்தி ஒம்பது நிகழ்ச்சிகள் எவ்வாறு நடந்தது என்பதை குறும்படமாக ஒரு ஐந்து நிமிடம் அதை காண்பித்த பிறகு நிகழ்ச்சிகள் தொடங்கும் நன்றி மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவையில் நான்கு எட்டு இரண்டாயிரத்து பதினான்கு அன்று தகவல் தொழில்நுட்பவியல் துறையின் இரண்டாயிரத்து பதினான்கு பதினைந்தாம் ஆண்டுக்கான மானிய கோரிக்கையில் தமிழ் பாரம்பரியம் கலை மற்றும் பண்பாடு பற்றிய தொடர் சொற்பொழிவு தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தால் மாதந்தோறும் நடத்தப்படும் என அறிவித்தார்கள் இதில் சிறந்த அறிஞர்கள் மற்றும் வல்லுநர்கள் சொற்பொழிவு ஆற்றுவார்கள் இவை பதிவு செய்யப்பட்டு உலகெங்கும் வாழும் தமிழர்கள் பகிர்ந்து பயன்பெறும் வகையில் இணையத்தில் ஆவணப்படுத்தப்படும் என அறிவித்தார்கள் இது தொடர்பாக இதுவரை நாற்பத்து ஒன்பது சொற்பொழிவுகள் நடைபெற்றுள்ளன இதன் தொடர்ச்சியாக ஐம்பதாவது தொடர் சொற்பொழிவாக சங்க இலக்கியம் அறிந்ததும் அறியாததும் எனும் தலைப்பில் திரு ஆ பாலகிருஷ்ணன் இ ஆப்பா அவர்கள் தமிழ் இணைய கல்விக் கழக கலையரங்கில் இன்று உரையாற்றவிருக்கிறார் தமிழையும் தகவல்களையும் சிறப்பாய் ஒருங்கிணைத்து இவ்வுலகிற்கழிக்கும் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தின் பணி மென்மேலும் சிறக்கட்டும் all the senior people from tamil virtual academy inge vandirukkudiya tamil aarvalargal ungalkalla mannoda maali vanakkam ungalkalla enna theriyum theriyilla i am the director of this academy nan inge romba varavilla varavilla but adukku kaaranam enna cha oru 3 to oru 8 post hold pandra therpoda in principal secretary information technology a iruke tanfinite in md a iruke tamil virtual academy a iruke டேரக்டராக இருக்கேன் இருந்தாலும் எனக்கும் இந்த தமிழ் ரொம்ப ஆர்வம் இருக்கக்கூடியவர் பட் என் பேட்ச்மேட் இருந்தது உதயச்சந்திரன் உதயச்சந்திரன் தானே இந்த தமிழ் வரிசையில் அகாடமிக்கு ஒரு பெரும் மதிப்பு கொடுத்த ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அந்த அளவுக்கு நம்ம போக முடியல நான் அவங்களையும் கூட்டிகிட்டு கொண்டுருக்கலாம் நினச்சிடும் பட் நடக்கல இன்னும் ரெண்டு மூணு யங் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்னே ட்ரை பண்ணோம் இன்னும் சர்ச் கமிட்டி போட்டு தமிழ் அறிஞரே போடலாம்னு சொல்லி அதுவும் ஒரு இது கொடுத்துருக்கோம் அது ஒன்றுமே மூவ் ஆகலை பட் ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் நாங்கள் செஞ்சுருக்கோம் வந்து இங்கே வராமல் இருந்தாலும் வண்டி ஓடும் அதாவது ஆன்லைன் ஆக்கியிருக்கோம் கம்ப்ளீட்லி ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் கம்ப்ளீட்லி ஆன்லைன் ஆச்சு இப்போ ஒரிசா மாநிலம் எப்படி இருக்குது ஆன்லைனாக இருக்கு அதே மாதிரி நம்ம ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் கம்ப்ளீட்லி ஆன்லைன் இருக்கு எல்லா அச்சுடிஸும் அதனால கார்ல இருந்தும் ஃபைல் கிளியர் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கேன் இப்போது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டெக்னாலஜியில் தானே நாங்கள் கொஞ்சம் விஷயம் தெரிஞ்சது நீங்கள் ஒரு ஆடுனை பற்றி இல்லை மாடுனை பற்றி சொ சொல்ல சொல்லியா மாடு அந்த தென்னை மரத்தில் கட்டியிருக்காங்க தென்னை மரத்தில் பற்றி பேசுவாங்க அதுதான் என்னுடைய இது நாங்கள் ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் செஞ்சிட்ருக்கேன் அது உங்களுக்கு இந்த இந்த சங்க இலக்கியத்தை பற்றி சம்மந்தம் இல்லாத விஷயம் இருந்தாலும் ஒரு ஆடியன்ஸ் இருக்கு அதனால் உங்களுக்கு அது பகிர்ந்து கொள்ளலாம்னு நம்ம நினைக்கிறோம் டெக்னாலஜி எதுக்குன்னு கேட்டால் நம்ம பொது மக்களுக்கு அரசாங்கம் செய்யக்கூடிய வசதிகள் கஷ்டப்படாமல் அவங்களுக்கு தெரியாமல் அவங்களுக்கு போய் சேரணும் அரசனுடைய சர்வீசஸ் அதுக்காக நம்ம ரெண்டு மூணு மேஜர் விஷயங்கள் செஞ்சுருக்கிறது ஒன்று ஒரு ஸ்டேட் ஃபேமிலி டேட்டா பேஸ் அது நம்மளோட பேர் என்னுடைய பேர் சந்தோஷ் பாபு இருந்தால் முப்பத்தாறு டிபார்ட்மெண்ட் முப்பத்தாறு விதமாக எழுதிவிடுவாங்க அது இட் க்ரியேட்ஸ் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் கவர்மெண்ட் கவர்னன்ஸில் ஒரு அடிப்படையாக இருக்கக்கூடியது நீங்கள் யார் என்ற அது ஒரு ஸ்டேட் ஃபேமிலி டேட்டா பேஸ் நூறு கோடிக்கு ஆனரபிள் சிஎம் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு மேலே பிளாக் செயின் உலகத்திலே பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி 
ஒரு பிளாக் செயின் பேக் போனாக ஒரு கம்ப்ளீட் வாட் இஸ் கால் இது பண்ணக்கூடியது ஒரே ஒரு ஸ்டேட்டை தமிழ்நாடு தானே இதுக்கு முன்னாடி பிளாக் செயின் யூஸ் பண்ணி மின் ஆளுமே இ கவர்னன்ஸ் பண்ணியது ஒரே ஒரு ஸ்டேட் தானே இஸ் கால் எஸ்டோனியா எஸ்டோனியா இஸ் இன் யூரோப் மக்கள் எங்கேயும் போக வேண்டியதில்லை அரசு தேடி போக வேண்டியதில்லை அரசு மக்களையும் தேடி போக வேண்டியதில்லை எவ்ரி திங் ஹேப்பன்ஸ் ஆன்லைன் ஸோ நாங்கள் அது ஒரு நாற்பது கோடி ஆண்டபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க இன்னொன்று பிறப்பு முதல் இறப்பு வரைக்கும் நீங்கள் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க எல்லோரும் ஒரு தாலுக்கா ஆஃபீஸ் போயிருப்பாங்களா கண்டிப்பாக ஒரு வில்லேஜ் ஆஃபீஸ் போயிருப்பாங்க ஒரு பிளாக் ஆஃபீஸ் போயிருப்பாங்க அங்கே எல்லாம் போகும்போது உங்களுக்கு சில கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் எல்லாம் நடக்கிறது இல்லையா வாங்க ஐயா ரொம்ப பிஸியாக இருக்கு அப்புறம் வாங்க தி கீப் ட்ரபிளிங் யூ ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்குறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க மக்கள் நாங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கோம்னு சொல்லியா அது ஒரு தொண்ணூறு கோடியில் ஆண்டபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பிறப்பு முதல் இறப்பு வரைக்கும் உங்களுக்கு வர வேண்டிய எந்த சர்டிஃபிகேட்டாக இருந்தாலும் டாக்குமெண்ட்டாக இருந்தாலும் உங்களை நாடி உங்களுடைய மக்கள் வால்ட்டில் போய் சேரும் இப்போ மக்கள் நம்பர் இருந்தால் ஏற்கனவே நாங்கள் வந்து அனௌன்ஸ் ஏழு கோடிக்கு மக்களுக்கு மக்கள் நம்பர் இங்கே இருக்கக்கூடிய நூறு பேர் இருந்தால் நூறு பேருக்கு ஒரு மக்கள் நம்பர் நாங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஏழு கோடி மக்களுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் பிறக்க போனவங்களுக்கும் மக்கள் நம்பர் வரும் மக்கள் நம்பர் இன்வோக் பண்ணியால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மக்கள் வால்ட்டில் போயிருக்கும் ஸோ தீஸ் அ மேஜர் ஒர்க்ஸ் இது தவிர கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் கிலோமீட்டருக்காக ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கேபிள் நம்ம போட போகிறோம் ஒவ்வொரு வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து இதிலும் ஒரு ஜிபிபிஎஸ் கனெக்டிவிட்டி அது பாரத் நெட் மற்றும் தமிழ் நெட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் மூலமாக செய்யப்படும் இது மேஜர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்னு வச்சுக்கோ இதெல்லாம் ஒரு தமிழகத்தை மாற்றக்கூடிய நம்மளுடைய ஹிண்டர்லேண்ட்ஸ் நம்ம வில்லேஜஸ் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து கிராம பஞ்சாயத்து எல்லாம் அங்கே மக்களும் உலகத்திறம் வாய்ந்த வசதிகள் அது ஈ மின் ஆளுமையாக இருந்தாலும் கல்வியாக இருந்தாலும் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் என்வாயன்மெண்ட் எஜுகேஷன் இ கவர்னன்ஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் என்னவாக இருந்தாலும் டவுனில் இல்லை சிட்டி இருக்கக்கூடிய மக்கள் என்ன அனுபவிக்கிறாங்க அதே மாதிரி அந்த லெவலுக்கு கொண்டு போய் செல்ல முடியும் எஸ்பெஷலி சர்வீசஸ் டு கவர்மெண்ட் இது ஒரு அஞ்சாறு விஷயம் சொல்லணும்னு இருந்தது பட் என்னுடைய மேஜர் விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் டாக் பாலகிருஷ்ணன் சார் ஐஏஎஸ்லும் ஐபிஎஸ்லும் ஐஎஃப்எஸ்ல எல்லாம் நிறைய ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க பட் சில பேர் அதில் தே ஷைன் தே அவுட் ஷைன் தே பர்ஃபார்ம் தே அவுட் பர்ஃபார்ம் தே அச்சீவ் தே ஓவர் அச்சீவ் இந்தியாவிலே நம்ம ஒரு ஐயாயிரம் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் எடுத்தால் அதில் டாப் டென் டாப் ஹண்ட்ரட் இருக்கக்கூடியது டாக்டர் பாலகிருஷ்ணன் சார் பிகாஸ் அது ஒரு ரெப்பிட்டேஷன் அது எனக்கு எப்படி தெரியும்னு கேட்டால் அவங்க எலெக்ஷன் கமிஷனராக இருக்கும்போது டெப்டி எலெக்ஷன் கமிஷனராக இருக்கும்போது நாங்கள் எலெக்ஷன் அப்சர்வர் டியூட்டிக்கு போகும்போது அவங்கள பற்றி உள்ள ஒரு ஒரு அவங்க தமிழ்நாடு சேர்ந்தவங்க அதுக்கு மேலே இவ்வளோ சிறந்த வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு ஆஃபீஸர் இருந்த ஒரு ரெப்பிட்டேஷன் அது ஒன்று செகண்ட் இப்போ ரிட்டையர் ஆகிறதுக்கப்புறம் கூட அந்த சீஃப் மினிஸ்டர் அஞ்சாவது தவிர முதலமைச்சராக இருக்க சீஃப் மினிஸ்டர் சார்னை கூப்பிட்ட சீஃப் அட்வைசராக இருக்கும் ஆக்கியிருக்கோம் அவங்கள இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் நான் சார் நான் தமிழ் மை மதர் டங் இஸ் நாட் தமிழ் என்னை தமிழ் வர்ச்சுவல் அகாடமி டைரக்டராக வச்சுருக்கோம் இதுக்கு மேலே குடும்பம் கிடையாதுன்னு தான் சொல்லுவோம் பி யூஸ் டெல்லிங் இல்லை நான் ஒரிசாவில் கல்ச்சர் எனி திங் ரிலேட்டட் கல்ச்சர் ஒரிசா கல்ச்சர் ஒரே கல்ச்சர் கேட்டால் டாக்டர் பாலகிருஷ்ணன் சார் தானே அவங்களும் அவங்கள பொலிட்டிக்கல் பாசஸ் எல்லாம் அவங்கள பேர் தானே சொல்லுவாங்க ஸோ அது கேட்கும்போது ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது சார் ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ப்ரௌட் ஆஃப் யூ அதனால தானே ஃபர்ஸ்ட் ஐயப்பன் சார் வந்து சொல்லி இப்போ உடனே சார்ந்த பேர் தானே மனசில் வந்தது பிகாஸ் லாஸ்ட் டைம் சுந்தர் எங்கே சுந்தர் சார் எங்கே இருக்காங்க நாங்கள்லாம் இந்த ஒரிசா வர்ச்சுவல் அகாடமி இந்த மாதிரியாக ஒரு வர்ச்சுவல் அகாடமி ஒரிசாவில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணதுக்கு அந்த பிரின்ஸிபல் செக்ரட்டரி ஐடி இங்கே வந்திருந்தாங்க மிஸ்டர் சுந்தர் சார்லாம் இருந்தோம் அப்போ தானே ஐ அண்டர்ஸ்டுட் சார் என்னுடைய இலக்கியத்திலும் தமிழிலும் உள்ள பற்றும் ஈடுபாடும் ஸோ நமக்கு இன்னும் இந்த ஃபார்ட்டி நைன்த் சீரீஸ் ஸ்பீச்சஸில் நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதமாக பாலகிருஷ்ணன் சார்னே கிடைத்ததுக்கு இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன் க கடமை பெற்றிருக்கோம் ஐ ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு லிசன் நீங்கள் எல்லாம் ஆர்வலர் ஐ விஷ் ஆல் ஆஃப் யூ த வெரி பெஸ்ட் சார் தேங்க் யூ ஃபார் கம்மிங் எங்களுடைய இது ஏற்று நீங்கள் வந்ததுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி தமிழ் வர்ச்சுவல் அகாடமி எங்களுடைய ஃபென்டாஸ்டிக் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்காங்க
நருந்தேனே செயலினை மூச்சினை உணக்களித்தேனே நைந்தா எனில் நைந்து போகும் என் வாழ்வு நன்னிலை உணக்கினில் எனக்கும் தானே முந்திய நாளினில் அறிவு இல்லாது மொய்த்தன்னன் மனிதராம் புது புனல் மீது செந்தாமரை காடு பூத்தது போலே செழித்த என் தமிழே மொழியே வாலி என்று தமிழ்தாயை வணங்கி அறிவார்ந்த சபையில் குளிமை இருக்கும் அனைவருக்கும் என் பொன்மாலை வணக்கம் நமது தமிழ் இளைய கல்விக் கழகத்தில் நம் தமிழ் மொழியின் இலக்கியம் கலாச்சாரத்தை போற்றி வளர்க்கும் விதமாக நடைபெற்று வரும் இந்த தொடர் நிகழ்வின் பொன்விழா நாளில் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தின் சார்பாக இவ்வரங்கத்தில் குளிமிற்கும் அவையினர் அனைவரையும் அகமகிழ்ந்து வரவேற்கிறேன் இப்பொன்விழா கொண்டாடும் இப்பொன்னான நிகழ்வினை பொலிவுற செய்ய வந்திருக்கும் இந்நிகழ்வின் நாயகன் திரு ஆர் பாலகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ் ஐயா அவர்களை வரவேற்பதில் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகமானது பெருமையும் பேருவகையும் கொள்கிறது இந்நிகழ்வினை தலைமையேற்று நடத்தி வந்திருந்த நமது தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை முதன்மை செயலர் மற்றும் நமது இயக்குனர் திரு சந்தோஷ்பாபு ஐஏஎஸ் அவர்களை வரவேற்பதில் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகமானது மனம் மகிழ்கிறது கூத்தன் இருந்தான் குரல் அரசன் இருந்தார் வார்த்தை தமிழுக்கு வழங்கும் தமிழ் வேந்தன் கம்பன் இருந்தான் கவிகால மேகம் எனும் வம்பன் இருந்தான் வயதான தமிழ் பாட்டி அவ்வை இருந்தாள் புளிச்சோழ நாடடைந்த புகழேந்தி இருந்தான் நக்கீரன் நப்பூதன் நன்னாகன் நப்பசலை ஒக்கூர் மாசாத்தி ஒன்சாத்தன் சிலம்பெடுத்த தக்கன் இளங்கோ அனுபவித்து காதல் மணக்க விடும் திரிகூட ராசப்பன் தேரெழுந்தூர் கம்பனுக்கே பாலும் தேனும் அரம்பை முதல் முக்கணியும் தந்து தமிழ் வளர்த்த சடையப்பன் என தமிழுக்கும் தமிழர் பண்பாட்டிற்கும் இலக்கணமாய் இலக்கியங்கள் அள்ளித்தந்தவர்கள் எத்தனை பேர் எத்தனை பேர் எல்லாம் தமிழ் வடிவம் இத்தகைய இலக்கியங்கள் காட்டும் பண்பாட்டையும் வாழ்வியல் முறைகளையும் ஆராய்ந்து அதன் தன்மை வலுவாது அதன் சிறப்பை எடுத்துக்காட்டும் வண்ணம் சங்கம் இலக்கியம் அறிந்ததும் அறியாததும் என்ற தலைப்பில் அடுத்த சில மணித்துடிகள் அவையோர் அனைவருக்கும் தேன் மதுர தமிழில் தேன் கலந்து சிந்தைக்கு விருந்தளிக்க வந்திருக்கும் நமது ஐயா அவர்கள் திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தத்தில் தமிழ் இலக்கிய மாணவனாய் ஆரம்பித்த பயணம் இந்திய ஆட்சி பணியில் முதல் முயற்சியில் தேர்வை முழுவதுமாக தமிழில் எழுதி வெற்றி பெற்று ஒடிசா மாநிலத்தில் கூடிய தலைமைச் செயலராக பணியாற்றி தனது சீரிய பணி மற்றும் திறமைக்காக தனது பணி ஓய்வுக்கு பின்னும் ஒடிசா மாநிலத்தின் ஆலோசகர் என்ற உயர்ந்த நிலைமை அடைந்து தமிழுக்கும் தமிழருக்கும் பெருமை சேர்த்து கொண்டிருக்கும் ஐயா அவர்களுக்கு தேர்தல் மேலாண்மையில் அவரது பங்களிப்பிற்காக தைனிக் பாஸ்கர் ஊடக குழுமம் இந்திய பெருமை இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று என்ற விருதை வழங்கியுள்ளது ஐயா அவர்கள் தனது கடுமையான பணிச்சுமைகளுக்கிடையே சிந்து சமவெளி நாகரிகம் திராவிட நாகரிகம் என்பதை பண்பாட்டு மொழியியல் மூலம் நிறுவுதல் தொடர்பாக ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு தோற்றம் எந்த அளவிற்கு முக்கியமோ அந்த அளவிற்கு தொடர்ச்சி முக்கியம் என கோட்பாடுடன் தமிழனாய் தமிழனோடு பயணிப்பதில் மகிழும் ஐயா அவர்கள் கவிஞனாகவும் உருவெடுத்திருக்கிறார் வள்ளுவனை பன்மாய கல்வனாக கிளர்ந்தெடுத்தவர் திருவள்ளுவரை தோழராக கருதி திருக்குறளை நம் மனக்குரலோடு இணைக்க நாட்டுக்குரலை படைத்தவர் சிந்துவெளி தொன்மையை கொடுமலனோடு தொடர்படுத்தி தம் வாழ்வின் பல மணித்துளைகளை யுரைக்கா நொடிகளாக மாற்றிய ஆய்வாளர் வாட்ஸ்அப்பில் தேய்ந்தது விரல்கள் மட்டுமின்றி எம் விழிகளும் தான் தங்கள் உரை கேட்க தேயாத செவிதிகளோடு செவிகளுடன் காத்திருக்கின்றோம் ஒன்ற தமிழ்தாய் சிலம்படியில் முன்னேற்றம் ஒவ்வொன்றும் உன் முன்னேற்றம் கண்டறிவாய் எழுந்திரு நீ இளந்தமிழா கண் விழிப்பாய் இறந்தொழிந்த பண்டை நலம் புது புலமை பழம்பெருமை அனைத்தையும் நீ படைப்பாய் இந்நாள் தொண்டு செய்வாய் தமிழுக்கு துறைதோறும் துறைதோறும் துடித்தெழுந்தே உயிர் தமிழ்தாய் இந்நிலத்தில் அடைகின்ற வெற்றி எல்லாம் உன்றன் வெற்றி வாலிய நீ தமிழ்தாய்க்கு வரும் பெருமை உன் பெருமை என்ற பாரதிதாசனின் பாடலை அடியோற்றி தங்களை உரையாற்ற அழைக்கின்றோம் அனைவருக்கும் எனது அன்பான மாலை வணக்கங்கள் நண்பர் சந்தோஷ் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வர முடியாத சூழ்நிலையில் இருந்தால் அவரை நான் வர வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கவும் இல்லை நான் கூட சொன்னேன் ஏனென்றால் அவருக்கு ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு ஒன்று இன்னொரு அலுவலகத்தில் இருக்கிறது அதனாலும் மரபு கருதி அவர் வந்துவிட்டு செல்வேன் என்று சில நிமிடம் வந்து துவக்கி விட்டு சென்றிருக்கிறார் அவருக்கு எனது நன்றி முதலும் குறிப்பாக இந்த ஐம்பதாவது நிகழ்ச்சியில் நான் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவரும் விரும்பினார் இணைய தமிழ் இணைய கழகத்திலிருந்து அதிகாரிகள் வந்து என்னை சந்தித்த போது கிட்டத்தட்ட இரண்டு மாதங்கள் ஆகிவிட்டது நான் பல இடங்களிலும் பயணம் செய்து கொண்டிருப்பதால் இன்றைக்கு தான் தேதி வாய்த்தது இந்த வாய்ப்பிற்காக நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இப்போ இங்கே பேசணும் முடிவு பண்ணப்ப என்ன தலைப்பில் பேசலாம் அப்படிங்கிறது என்னவே முடிவு பண்ண சொன்னாங்க தென் நான் பொதுவாக சிந்துவெளி சங்க இலக்கியம் 
திருக்குறள் இந்த மாதிரியான விஷயங்களிலே முழுக்க முழுக்க ஈடுபட்டு இருப்பதாலும் அதுவும் இல்லாமல் வந்து நான் இந்த மாதிரியான வாய்ப்புகளை என்னுடைய ஆய்வு தொடர்பான அதை அதை பற்றிய புலன் விசாரிப்பை கூர்மைப்படுத்துவதற்காக நான் பயன்படுத்துவதால் பொதுவாக வந்து எனக்கு தொடர்பில்லாத தலைப்புகளில் நான் அதிகம் பேசுவதே இல்லை அதை அப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகளை நான் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அதனால் தலைப்பை ஏற்றுக்கொள்ள பொ முடிவு செய்யும் பொறுப்பே பொதுவாக என்னிடம் வழங்கப்படும் அதை வைத்து நான் வந்து வந்து சங்க இலக்கியத்தை வந்து அறிந்ததும் அறியாததும் தி நோன் அண்ட் அன்னோன் நேற்று இந்த அழைப்பதில் வந்தப்போ கூட நானும் எழுதி அனுப்பிங்கும் போது கவனிக்கலை வந்தப்பும் கவனிக்கலை சங்க இலக்கியம் அறிந்ததும் அறியாததும் வந்துருச்சு அப்புறம் நான் வந்து தொடர்பு கொண்டு அது வந்து ஒரு கோலன் வந்து சங்க இலக்கியம் அதுக்கு பின்னால் ஒரு முக்கால் புள்ளி அப்புறம் அறியாததும் அறிந்ததும் அறியாததும் போடணும் இது என்ன என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா சங்க இலக்கியம் அறிந்ததும் அறியாததும் அப்படின்னு ஆயிரும் இப்போ பிரச்சனை என்னென்னா சங்க இலக்கியத்தை பற்றி நாம் அறிந்ததும் நாம் அறியாததும் தான் நான் பேச போகிறேன் இது எதுக்காக இந்த சங்க இலக்கியத்தை பற்றி அறிந்தது மரியாதை பேசுன்னு சொன்னால் முதல் முதலே ஃபஸ்ட்டு வந்து சங்க இலக்கியம்னு ஒன்று இருந்ததுங்கிறதே அந்தந்த காலகட்டத்தில் வந்து தமிழனுடைய கூட்டு பிரஜையில் இந்த கலெக்டிவ் கான்சியஸ்னஸ் அதுக்குள்ளே இருந்திருக்கு அது யாருக்கு தெரிந்ததாக இருக்குன்னா உரையாசிரியர்கள் இல்லாட்டா எல்லா உரையாசிரியர்களும் சங்க இலக்கியத்திலேருந்து சில மேற்கோள்கள் காட்டுறதுனால அது அவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறது ஆனால் அது வந்து ஒரு வெகுஜன ஒரு பொதுமக்களுடைய கூட்டுணர்வுக்குள் இருந்ததா இது ஒரு விடா அதே நேரத்தில் வந்து இது கிட்டத்தட்ட வந்து திடீர்னு தோண்டி எடுக்கப்பட்டதும் இல்லை இப்போ சிந்துவெளியை தோண்டி எடுத்தது மாதிரி சங்க இலக்கியம் திடீர்னு தோண்டி எடுக்க முடியாது சங்க இலக்கியம் எழுதப்பட்ட காலத்திலிருந்து அச்சடிக்கப்பட்ட காலம் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆண்டு இடைவெளி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டாக்கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டு இடைவெளி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா கூட அந்த ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு வந்து யாராவது நூற்றி ஒம்பது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த சங்க இலக்கியத்தை வந்து பனை ஓலை இலை ஓலைச்சுவடியில் வந்து திருப்பி திருப்பி படி எடுத்திருந்தாதான் அந்த சங்க இலக்கியம் நமது கைக்கு வந்து அச்சுக்கு போயிருக்கும் ஆக எத்தனையோ தலைமுறைகள் யாரும் எதற்கென்று தெரியாமல் எந்தவித உள்நோக்கம் இல்லாமல் இந்த இலக்கியத்தை பாராட்டி இதை நம் கையில் கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்காங்க இது திருக்குறளும் அப்படி தான் திருக்குறள் திருக்குறளை வந்து எந்த மன்னனும் கொண்டாடலை நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு தெரியும் திருக்குறளை தலையில் தூக்கி வைத்து கொண்டாடிய மன்னன் அப்படின்னு யாருன்னு சொல்லுங்க திருக்குறள் தான் என்னுடைய என்னுடைய நூல் என்னுடைய அறம் அதுதான் என்னுடைய சமயம் அப்படின்னு சொல்கிற சொல்ல பெரிய ஆளுங்க யாரும் இல்லை இப்போ சமீபத்தில் இது வந்து திருப்பி மீட்டெழுக்கப்பட்டு இருக்கிறது ஒருவேளை யோசிச்சு பாருங்கள் சங்க இலக்கியம் திருக்குறள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்துச்சுங்கிறது பை ஆக்சிடென்ட் நம்ம கைக்கு வந்து சேராமல் போயிருந்தால் இப்படி இப்படி ஒரு கற்பனை மட்டும் பண்ணி பாருங்கள் நான் ரெண்டு விதங்களை அடிக்கடி இப்படி யோசிக்கிறேன் சிந்துவெளி பண்பாடு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அப்படிங்கிறது உலகத்துக்கு சார் ஜான் மார்சல் ஆர் டி பானர்ஜி இவங்கெல்லாம் எம் எஸ் வாட்ஸ் இவங்கெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி ஜான் மார்சல் வந்து இதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு செப்டம்பர் இருபதாம் தேதி உலகத்திற்கு அறிவிச்சிருக்காட்டுனா என்ன ஆயிருக்கும் அதுக்கு முன்னால் எழுதப்பட்ட வரலாற்று நூல்கள்லாம் எடுத்து பாருங்கள் இதை பற்றி அதை பற்றி கண்டுபிடிக்காதனால அதை பற்றி எந்த குறிப்பு இருக்காது பொதுவாக அதனால் வந்து பொதுவாக வந்து இந்திய வரலாறு அல்லது வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் பற்றிய புரிதல் ஒரு இலக்கிய மரபிலிருந்து ஒரு தொன்மை மரபிலிருந்து வேறு ஒரு மரபில் தான் தோன்றுமே தவிர நாலாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மில்லியன் கணக்கான லட்சக்கணக்கான செங்கல் கலைகளை பயன்படுத்தி ஒரே மாதிரியான செங்கலை பயன்படுத்தி வீடுகளை கட்டி சாலைகளை அமைத்து குப்பை தொட்டிகளை வைத்து வடிகால்களை அமைத்து நீச்சல் குளம் அமைத்து இப்படிப்பட்ட ஒரு வசதியோடு கழிப்பறைகளை அமைத்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் இந்திய துணைக்கண்டத்தில் மனிதர்கள் மக்கள் வாழ்ந்தார்கள் அப்படிங்கிறதே நமக்கு தெரியாமல் போயிருக்கும் அதே மாதிரி சங்க இலக்கியம் நம்ம கைக்கு கிடைக்காமல் போயிருந்தா இந்த சங்க இலக்கியத்தில் நம் முன்னால் கண் விரிகிற இந்த பிரம்மாண்டமான வாழ்க்கை ஒரு மிகப்பெரிய பண்பாடு அந்த பண்பாடு நமக்கு தெரியாமையே போயிருக்கும் இப்போ இன்றைக்கி என்ன எப்படி தெரியுது இந்த சங்க இலக்கியம் வந்து வெறும் கற்பனையா அல்லது ஒரு கவிதையா அல்லது சும்மா க கட்டுக்கதையா அப்படிங்கிற காரணங்கள்லாம் மாறி இன்றைக்கி கீழடியோ ஆதிச்சநல்லூர் இந்த மாதிரி இடங்களில் கிடைக்கக்கூடிய தொல்பொருள் ஆராய்வுகள் சங்க இலக்கியம் ஒரு உண்மையான காலம் சங்க இலக்கியத்தில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் பூமிக்கடியில் புதைந்திருக்கின்றன அதே மாதிரி சிந்து வெளியை பற்றி சொல்லப்பட்ட விஷயமும் பூமிக்கு வெளியே எங்கே ஒரு இடத்துல எழுதப்பட்டிருந்திருக்கும் ஆனால் அதை எழுதப்பட்டது எது எழுதப்பட்டதுன்னு தெரியல நம்மளால் படிக்க முடியல ஆக சிந்து வெளிங்கிறது ஒன்று தரையில் பூமி இருந்தது நமக்கு தெரியாது வெளியில் இருந்த இலக்கியத்தில் அதை கரெக்டாக நேரடியான குறிப்பு இல்லை ஆனால் சங்க இலக்கியமே நம்ம கைக்கு வந்து சேர்ந்துருக்கு இப்போ இந்த சங்க இலக்கியத்தில் நம்ம தெரிஞ்சது கொஞ்சம் தெரியாது நிறையா இதில் என்னை பொறுத்த
என் கையில் எதை எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு தோணினப்ப நான் என்னிடம் இன்று எடுத்து சென்றது இரண்டு புத்தகங்கள் சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்பு கழகம் வெளியிட்ட சங்க இலக்கியம் தொகுதி ஒன்று தொகுதி இரண்டு அப்படின்னு ரெண்டு புத்தகம் இருக்கும் உரை இருக்காது வெறும் மூலம் மட்டும் இந்த ரெண்டு புத்தகத்தை மட்டும் நான் என் கையில் எடுத்துகிட்டு போனேன் ஏன்னா நான் பார்க்க போகிற வேலைக்கும் அந்த புத்தகத்துக்கும் தொடர்பு இல்லை ஆனால் அந்த புத்தகத்தை படித்ததுனால தான் வேலைக்கே வந்தேன் பட் இது இருந்தாலும் வந்து நம்ம ஏதோ ஒன்று விட்டுட்டு போக முடியாதுங்கிற மாதிரி ஒரு 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 உணர்வு இருக்கும்ல அப்படி ஒரு உணர்வு எனக்கு வந்து ஏதோ என்னை என்னுடைய வேர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போகும்போது என் கையில் விட்டுட்டு போக முடியாதுன்னு எடுத்துகிட்டு போனது ஒரு குறியீடு மாதிரி ஒரு சிம்பாலிக்காக நான் கையில் கொண்டு போனது அந்த சங்கிலைக்கு புத்தகம் அது இன்னொங்கும் என்கிட்ட இருக்குது ஆனால் இப்போ புத்தகங்கள்லாம் தேவைப்படுறதில்ல நீங்கள் இணையத்திலே போய் பார்த்துருங்க அல்லது ஃபோன் மூலமாகவே படிச்சுக்கிறதுனால நான் அதை பயன்படுத்தாட்டினா கூட அந்த புத்தகம் என்னிடமே இருக்கிறது அந்த சங்க இலக்கியம் வந்தான் நான் இதை எதுக்காக அந்த தலைப்பை நான் எடுத்தேன்னா அதுக்கு பின்னால் எவ்வளவோ இலக்கியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கேன் எத்தனையோ இலக்கியங்கள் இடைக்காலத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு பக்தி இலக்கியங்கள் வந்திருக்கு இதிகாசங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கின சிற்று இலக்கியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கின நவீன இலக்கியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கின புதுக்கவிதைகள் எழுதப்பட்டிருக்கின இன்றைக்கு வரைக்கும் எழுதப்படுகின்றன ஆனால் இதில் எதை வந்து எனக்கெல்லாம் நான் நிறையா மாடர்ன் லிட்ரேச்சர்லாம் நிறையா படிக்கிறதில்ல படித்ததாக நான் கிளைம் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா எனக்கு கிடைக்கிற நேரமெல்லாம் வந்து சிந்துவெளி சங்க இலக்கியம் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு செலவிடுறதுனால நான் மற்றதை படிப்பதற்கு கூட நேரம் இல்லை ஆனால் ஒன்று மட்டும் நான் உறுதியாக சொல்கிறேன் தமிழை பொறுத்தவரையில் அவர்களுடைய அடையாள மீட்டெடுப்பில் மீட்பில் தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதற்கு தன்னை தற்காத்துக் கொள்வதற்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை கெட்டியாக பிடித்து கொள்ள வேண்டும் என்று என்னிடம் கேட்டால் அவர்களிடம் சொல்வேன் சங்க இலக்கியத்தையும் திருக்குறளை மட்டும் கெட்டியாக பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் அங்கே தான் அங்கே தான் தொடக்கமே இருக்குது அங்கே தான் வந்து நம் இந்த மீட்டெடுப்புக்கான நிறைய விஷயங்கள் பொதிந்திருக்கிறன அதனால தான் சங்க இலக்கியம் என்ன சொல்லுது அது நமக்கு தெரிஞ்சது என்ன தெரியாது என்னன்னு பேசலாம்னு நான் முடிவு பண்ணேன் இப்போ சங்க இலக்கியத்துக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னால் வந்து நம்ம வந்து தொல்காப்பியம் தான் தொல்காப்பியம் வந்து முதல் இலக்கண நூல் அதுக்கு முன்னால் வந்து இலக்கண நூல் இருந்தது அகத்தியம் இருந்ததும்பாங்க ஐந்திரம் நூல் இருந்ததும்பாங்க நமக்கு அதெல்லாம் கையில் கிடைக்கல இப்படி நூல் இருந்ததாக சொல்கிறாங்களே தவிர நம்ம கையில் கிடைக்கல அப்போ இது வரைக்கும் கிடைச்சிருக்க நூலில் வந்து தொன்மையான நூல் தொல்காப்பியம் ஆனால் ஒரு இலக்கணம் வந்து ஒரு பெரிய இலக்கிய மரபு இல்லாமல் இலக்கணம் எழுத முடியாது நீங்கள் சாலையே இல்லாமல் சாலை விதி போட முடியாதுல்ல சாலை விதியெல்லாம் ஏற்படுத்தணும்னு சொன்னால் நீங்கள் சாலை வேணும் போக்குவரத்து விதிகள் ஏற்படுத்துகிறா தான் போக்குவரத்து வேணும் போக்குவரத்தே இல்லாமல் வாகனமே இல்லாமல் போக்குவரத்து விதி என்ன ஏற்படுத்த போகிறீங்க ஆக இலக்கண மரபுங்கிறது இந்த இலக்கிய மரபு இல்லாமல் இலக்கண மரபு வர முடியாது இலக்கண இலக்கியத்தில் தான் இலக்கணம் வருது பேச்சு வழக்கு நாடகியல் வழக்கு உலகியல் வழக்கு இலக்கிய வழக்கு இதெல்லாம் சேர்ந்து அதனுடைய பேஸ் பண்ணி தான் மொழியியல் அதான் கிட்டத்தட்ட ஒரு சயின்டிஃபிக் நூல் மாதிரி தொல்காப்பியம் அந்த ஒளிப்பிறப்பியல் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் லிங்குவிஸ்டிக்ஸில் அந்த தி பாயிண்ட் ஆஃப் ஆர்டிகுலேட்டர்ஸ் ஆர்டிகுலே ஒளிப்பான்கள் ஒளிப்பிடங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிறப்பியல் சொல்லுவாங்கள்ல தி ஃபொனிட்டிக்ஸ் அண்ட் மார்ஃபாலஜி ஃபொனாலஜி அண்ட் சின்டாக்ஸ் நடையியல் இதில் இந்த சொல்லுற மாடர்ன் டே ஈவன் அந்த மாடர்ன் கிராமரில் இருக்கக்கூடிய லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்துக்கும் அடிப்படையான ஒரு சயின்டிஃபிக் ஒர்க்காக தொல்காப்பியம் இருக்குது இந்த தொல்காப்பியத்தில் வந்து அவர் என்ன செய்கிறாருன்னா தனக்கு முன்னால் வந்த நிறைய நூல்களை வந்து அதை ஒரு விஷயத்த சொல்லுவார் சொல்லும் போதே இப்படின்னு என்மனார் புலவர் என்று புலவர்கள் கூறுவார்கள் என்று அறிந்து சின்னவரே நோன் பீப்புள் தோஸ் ஹூ ஆர் இன் அவேர் ஆஃப் திங்ஸ் தே தே சே தீஸ் அறிந்தவர்கள் சொல்கிறார்கள் தெரிந்து சின்னவரே தெரிந்தவர்கள் சொல்கிறார்கள் அப்படின்னு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பத்து நூற்பாக்கள் அந்த சூத்திரங்களில் தொல்காப்பிய சூத்திரங்கள் நூற்பாக்கல்ல முன்னூற்றி நாற்பத்தி மூணு சூத்திரங்களில் நூற்பாக்களில் அவர் முந்தைய படைப்புகளை சுட்டி காட்டுகிறார் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஒரு ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்காது அரவுண்ட் அரவுண்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து விழுக்காடுகள் வந்து ஒரு புத்தகத்தை எழுதுகிறவர் அது நம்மளுடைய முதல் புத்தகம் நம்ம கையில் கிடைச்சிருக்கூடிய முதல் நூல் அந்த முதல் நூலில் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி விழுக்காடு நெருக்கி இந்த மாதிரி வந்து பழைய ஒர்க்கை வந்து அவர் சுட்டி காட்டுறாருன்னா அந்த ஒர்க்கெல்லாம் எவ்வளோ இருந்திருக்கும் ஆனால் நம்ம கையில் கிடைக்கல கிடைக்காத நம்ம பேச முடியாது அதில் இன்னொரு பியூட்டி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு பாணினியினுடைய இலக்கியம் இலக்கணம் மாதிரி மற்ற இலக்கணம் மாதிரி இந்த இலக்கணத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து எழுத்து சொல் எல்லாத்துக்கும் ஒரு இலக்கணம் சொல்லிட்டு வாழ்க்கைக்கு
அங்கு வசிக்கப்படி வாசிக்கப்படுகிற இசைக்கருவி யாழ் அங்கு வணங்கப்படுகிற கடவுள் அங்கு சாப்பிடப்படுகிற உணர்வு இப்படின்னு கருப்பொருள் முதல் பொருளாக இருக்கிறது நிலமும் பொழுதும் ஒரு ஒரு பிளேஸ் ஒரு இடம் ஸ்பேஸ் அங்கே என்ன பொழுது அது என்ன வந்து கார் காலமாக அல்லது விண்டரா அல்லது சம்மரா கோடை காலமா அல்லது அது மாலையா காலையா நள்ளிரவா பெரும்பொழுது சிறுபொழுது ஆக இட்ஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் இந்த டைம் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிற இன்டர்ஃபேஸில் தான் வந்து வாழ்க்கை தீர்மானிக்கப்படுது வாழ்க்கையினுடைய உணர்வுகள் வாழ்க்கையினுடைய சூழல்களை தீர்மானிக்கிறது போத் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் இப்படிப்பட்ட ஒரு நடைமுறை சார்ந்த மோஸ்ட் பிராக்மேட்டிக் லிட்ரரி கன்வென்சன் இந்திய பரப்பில் உலக பரப்பில் வேறு எங்கேயுமே கிடையாதுங்கிறார் வேறு எங்குமே கிடையாது இந்த மாதிரி மலை மலை சார்ந்த இடம் அதுக்குன்னு ஒரு பண்பு இருக்கும் அப்போ மலை மலை சார்ந்த இடத்துல அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கோ அங்கே தான் அப்போ அங்கே காதல் இருக்கோ வந்து இருக்கும் அதுக்காக மற்ற இடத்துல இருக்க காதலிக்க மாட்டான்ங்கிறது கிடையாது அப்போ முல்லை நிலம்னா அதுக்கு ஒரு பண்பு நெய்தல் நிலம்னா அதுக்கு ஒரு பண்பு பாலைனா ஒரு பண்பு தி ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் இன்ட்ராக்ஷன் அண்ட் த இன்டர்ஃபேஸை வந்து அவர் கொண்டு வருகிறார் அது வந்து தி ஸ்பேஸ் டைம் அப்ரோச் டு மேட்டர் பொருளுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமாக இதில் நம்ம கண்டுபிடிக்க விஷய கண்டு மனசை வச்சுக்கிற வேண்டியது வந்து தி சங்க இலக்கிய மார்க்கெட் சொல்கா தொல்காப்பியம் இட் இஸ் நாட் டாக் அபவுட் அ கிரியேட்டர் காட் திடீர்னு வந்து ஒரு கடவுள் வந்து ஒரு நாள் காலையில் எழுந்து இந்த க உலகத்தை வந்து இதில் வர்ற மாதிரி மாயா ஜாலத்துலேருந்து மந்திர தாலத்துலேருந்து வந்து பூமி வரட்டும் அது வரட்டும் இது வரட்டும்னு அப்படி வந்து கையாட்டி படைக்க வைக்கல இங்கே வந்து கடவுளே வந்து ஒரு நிலத்துக்கு உரியவனா ஒரு நிலத்தில் மனுஷன் இருக்கான் ஒரு நிலத்தில் ஒரு பறவை இருக்குது இந்த மாதிரி பறவை இருக்குது இங்கே இந்த நிலத்தில் இந்த மாதிரி மரங்கள் இருக்குது இந்த மாதிரி பூ இருக்குது இந்த மாதிரி உணவு இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்குது அங்கே இந்த மாதிரி ஒரு கடவுள் இருக்கார் அப்போ வந்து காட் இஸ் தி பார்ட் ஆஃப் அ லேண்ட்ஸ்கேப் அந்த கடவுளே அந்த பதினாலு கருப்பொருளில் ஒருத்தன் தான் கடவு கடவுளே முருக இது மலை நிலம்னா அங்கே செய்யோன் செய்யோன்னா முருகன் அப்போ மாயோன் இந்த மாதிரியான கடவுள்களே வந்து நிலத்தினுடைய ஒரு கருப்பொருள் தான் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் தி லேண்ட்ஸ்கேப் அதானே உண்மை பாலைவனத்து கடவுளும் கடவுள் க கடற்கரை கடவுளும் ஒரே மாதிரி இருக்க முடியுமா அது வேற ஏன் பெரிய நகரங்கள் மட்டும் பெரிய கோயில்கள் இருக்குது அங்கே தான் ஆள் நிறையா போவாங்க பாலைவனங்களில் கோயில்கள் இல்லை ஆக இந்த வகையான ஒரு கருத்தோட்டத்தை தொல்காப்பியம் தோற்றுவிக்கிறது அது அவராக கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்க முடியாது அது தமிழருடைய வாழ்வியல் மரபாக இருக்குது இப்போ தொல்காப்பியம் சார் சங்க இலக்கியம் வந்து இருபத்தி ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது வரிகள் பதினெட்டு நூல்கள் பத்து பாட்டு எட்டு தொகை ரெண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி எண்பத்தி ஒரு பாடல்கள் நானூற்றி எழுபத்தி மூணு புலவர்கள் அதில் முப்பது பெண் புலவர்கள் இப்போ கூட யோசிச்சு பாருங்க நூறு கவிஞர் இருந்தால் அதில் வந்து எத்தனை சதவீதம் பெண் கவிஞர்கள் இருப்பாங்க அந்த பெண் கவிஞர்கள் இருந்தாலும் எத்தனை பேர் பதிப்பிச்சிருப்பாங்க பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க அது எத்தனை பேர் பொது வழியில் வந்து பேச இப்போ தான் பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க கவிஞர்கள் இடையில் ஆண்டால் வந்து அவங்க ஒரு புற ஒரு பக்தி இலக்கிய காலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய படைப்பு புரட்சியை ஏற்படுத்தினார் அதுக்கு முன்னால் இந்த ஆண்டாள் மரபுக்கு முன்னால் வந்து நமக்கு தமிழ் இலக்கிய பரப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மரபு வந்து இந்த சங்க இலக்கியத்தினுடைய இத்தனை பெண் புலவர்கள் பெண் கல்வி பரவலாக இல்லாமல் பெண் புலவர்கள் இருக்க முடியுமா அதில் எப்படிப்பட்ட பெண்கள் நச்சல்லையார் ஔவையார் அவங்களுடைய தன்னம்பிக்கை எப்படிப்பட்டது அவர்கள் மன்னர்களை அணுகுமுறை எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது ஒரு புலவை ஒரு புல பெண் கவிஞர்கார் வெண்ணி குயத்தியார் குயவன் அப்படின்னா பானை செய்பவன் அவனை வந்து களம் செய் கோவே என்று சங்க இலக்கியம் மட்டும்தான் அவனை அப்படி வாழ்த்தியது அந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் படித்திருந்து கவிதையும் எழுதுகிறாள் வெண்ணி குயத்தியார் அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் வந்து நீங்கள் பின்னால் வந்து நாயன்மார் மரபில் வரும்போது திருநீலகண்ட குயவனாருக்கு மடியேன் தில்லைவாழ் அந்தனா இருக்குன்னு சொல்லும் அடுத்து வரும்போதே திரு திருநீலகண்ட குயவனாருக்கு மடியேனா திருநீலகண்டர் வந்து அவர் வருவார் அதற்கெல்லாம் முன்னால் வந்து வெண்ணி குயத்தியார் அப்படிங்கிற ஒரு பெண் கவிஞர் கவிதையை எழுத முடியும் என்று சொன்னால் அது கல்வி பரவலாக்கம் அதுதான் சங்க இலக்கியத்தினுடைய முதல் இம்பார்ட்டன் திங் அதை வந்து நீங்கள் போகிற போக்கில் நல்லா இருக்குது கவிதை அழகாக இருக்குது அப்படி யாதவ முறை அவர்கள் என்ன கோட் போட்டு மே மேற்கோள் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஆனால் அதிலிருந்து டெடியூஸ் பண்ணுற இன்ஃபர் பண்ணக்கூடிய நம் உள்வாங்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்றால் சங்க இலக்கியத்தில் பொது அறிவு இருந்தது அதை விட முக்கியமாக அறிவு பொதுவாகவும் இருந்தது பொது அறிவு வேற அறிவு பொதுவாக இருக்கிறது வேற பொது அறிவுனா ஜென்ரல் நாலேஜ் ஆனால் அறிவு பொதுவாக இருக்கணும் அறிவு பொதுவாக இருக்கிறதா என்னவாக இருக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அறிவு வந்து அக்சஸ் டு தி நாலேஜ் அக்சஸ் டு லேர்னிங் அக்சஸ் டு எஜுகேஷன் எஜுகேஷனுக்கான அக்சஸ் இருக்கணும் அக்சஸ் இல்லைன்னா எப்படி அறிவு பொதுவாகும்
அவருடைய கவிதை அவரே ஒரு கவிதை எழுதுறாரு அந்த காலத்தில் மன்னர்கள் நிறைய பேர் கவிதை எழுதியிருக்காங்க அந்த மன்னர் என்ன சொல்றாருன்னா கல்வி வந்து ரொம்ப முக்கியமானது எப்படினாலும் கஷ்டப்பட்டாலும் கல்வி கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு குடும்பத்தில் வந்து ரெண்டு பேர் இருக்கான் ஒருத்த அண்ணன் தம்பி இருக்கான் அதில் வந்து இருக்கிறவன் வந்து படிக்காதவன் மூத்தவன் படிக்கல இளையவன் படிச்சிருந்தாங்க இருந்தா வயசுல ஒரு மூத்தவராக இருக்காரு அதுக்காக அவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் முதல் மரியாதை கொடுக்கணுங்கிறதெல்லாம் அப்படின்லாம் சொல்லி கூப்பிட மாட்டேன் எவன் படிச்சிருக்கானோ அவனுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் அதே மாதிரி நீ வேறு வேறு வகையாக அவன் இவன் இவன் அவன் என்று பிரித்து வைத்திருக்கிற இந்த நால் வகையான பாகுபாட்டில் நீ கீழ்பால் என்று சொல்கிற ஒருவன் படித்திருப்பான் என்றால் மேல்பால் என்று நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறவர்களும் அவன் சொல்படி கேட்க வேண்டும் என்னுடைய அரசாங்கம் அறிவுடையோன் சொல்வதை கேட்டே நடக்கும் அறிவுடையோன் ஆறு அரசும் செல்லும் இதுக்கு பேர் தான் நாலேஜ் பேஸ்ட் கவர்னன்ஸ் பேர் நாலேஜ் பேஸ்ட் எக்கானமி அறிவு சார்ந்த பொருளாதாரம் அறிவு சார்ந்த சமூகவியல் அறிவு சார்ந்த அரசியல் அண்டு அறிவு அறிவு சார்ந்த ஆட்சி இதை வந்து ஒரு இடத்துல சொல்றான்னா அதான் இன்க்ளூசிவ் லிட்ரஸி இன்க்ளூசிவ் ஸ்காலர்ஷிப் இன்னைக்கு உலகம் எதை நோக்கி நடக்கிறது யூனிவர்சல் எஜுகேஷன் அப்படி பேசணும் காமராஜர் வந்தார் அவர் கல்வி பரவலாக்கம் பண்ணார் மதிய உணவு திட்டம் கொண்டு வந்தார் சீருடை திட்டம் கொண்டு வந்தார் இப்போ நம்ம இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்ச போது பதினாறு சதவீதம் பேர் தான் படிச்சிருந்தாங்க இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சிருக்கும் போது பதினாறு சதவீதம் பேர் தான் படிச்சிருக்கான் ஆனால் சங்க இலக்கியத்தில் இப்போ கீழடியிலையும் அங்கேயும் தோன்றும் போது கையில் கிடைக்கிற மண்பானையிலலாம் அதில் வந்து முதல் சிந்துவழி மாதிரியான குறுக்கீரல்கள் இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் பினாமி என்று சொல்லப்படுகிற தமிழில் இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்களில் அவனுடைய பேர் எழுதியிருக்கு ஆதன் சேந்தன் சாத்தன் அப்படின்னு அதை யார் எழுதியிருக்க முடியும் நீ அதனுடைய எழுத்தினுடைய வரலாற்றை பார்த்தீங்கன்னாலே கீரப்பட்டது தான் கீர் கீரல் இப்போ நீங்கள் பத்திரம் ஆஃபீஸில் பத்திரம் பதிய போகிறீங்க எல்லாம் பத்திரம் எழுதிட்டு கீழே வந்து கையெழுத்து வாங்கலாம் கீரல் அப்படின்னு போட்டுப்போம் அது வந்து நீங்கள் வந்து ஒன்று கைநாட்டும் போடலாம் கையெழுத்தும் போடலாம் அந்த கையெழுத்துக்கு பேர் வந்து கீரல் ஏன்னா எழுத்தின் தோற்றமே கீறுதலில் இருந்தால் தோன்றுது எதில் கீறியிருப்பான் மண்பானையில் கீறியிருக்கான் மண்பானையில் எவன் கீறியிருப்பான் ஒன்றும் மண்பானை செஞ்சவன் கீறியிருப்பான் அல்லது மண்பானத்தை உரிமையானவன் கீறியிருப்பான் எப்படி பார்த்தாலும் அவன் சாதாரண மனிதன் அப்புறம் எழுதப்பட்டது எழுத்து வெட்டப்பட்டது கல்வெட்டு அதுக்கு பின்னால் அச்சு அதுக்கு பின்னால் இன்றைக்கி இணையம் இப்போ மண்பானை கீரலிலிருந்து அதிகபட்சமான இந்தியாவில் கிடைக்கக்கூடிய மண்பானை கீரல்களிலேயே அதிக எண்ணிக்கை உள்ள கீரல்கள் கிடைப்பது சிந்துவெளி பொறிப்பை போன்ற கீழ கீரல் கிடைப்பது தமிழ்நாட்டில் தான் இதுவரைக்கும் கிடைத்திருக்கூடிய கல்வெட்டுக்களில் இந்தியாவில் கிடைத்திருக்கூடிய அதிக கல்வெட்டுக்களில் மொழிவாரியாக பார்த்தால் அதிகமான கல்வெட்டுகள் இருப்பது தமிழ் மொழியில் தான் முதல் அச்சுக்களை கண்டுபிடித்ததற்கு பின்னால் முதல் முன்னூறு ஆண்டுகளில் மூன்று நூற்றாண்டுகளில் அச்சடிக்கப்பட்ட இந்திய மொழிகளில் அச்சில் ஏறிய ஐரோப்பாவிற்கு வெளியே அச்சில் ஏறிய முதல் இந்திய மொழி தமிழ் தான் அதற்கு பின்னால் இந்த முதல் முன்னூறு ஆண்டுகளில் அச்சடிக்கப்பட்ட இந்திய மொழி நூல்களிலே நாற்பது சதவீதம் நூல்கள் தமிழ் மொழி நூல்கள் இன்னைக்கு வந்து இணையத்தில் அது இன்னும் இளமையோடு இணையற்ற மொழியா இருக்கு அதனால தான் இணைய பல்கலைக்கழகத்தில் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இளைய கழகத்தில் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் எங்க தொடங்குது பாருங்க கீரல்ல தொடங்கி இணையத்தில் வந்து இன்னைக்கு யூனிகோடுல வந்து தமிழ் பிராமிய கொண்டு வர வரைக்கும் கீரல்ல இருந்து இணையம் வரைக்கும் தமிழ் தொடர்ந்து துடித்து கொண்டும் உயிர்த்து கொண்டே இருக்கிறது அப்ப இந்த மீட்டெடுப்பை இதை வந்து சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதை தொடங்க வேண்டிய புள்ளி எது அப்படின்னு பார்க்கும்போது எனக்கு சங்க இலக்கியத்துக்கு முன்னால் ஒன்று கிடைச்சிருச்சுன்னா அதை பற்றி பேசுவோம் அது கிடைக்கலைங்கிறதுனால கிடைப்பதிலேயே தொன்மையான ஒரு விஷயம்தான் நமக்கான பல செய்திகளை தன்னுள் புதைந்து வைத்திருக்கிறது என்பதை சொல்றதான் இந்த இந்த உரையினுடைய நோக்கமே ஏ கே ராமானுஜம் எழுதுனது நேற்று நேற்று இரவு தான் மொழிபெயர்த்தான அவர் ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருக்காரு இதை நான் தமிழில் மொழிபெயர்த்தேன் தொன்மையிலும் சரி நிகழ்கால தன்மையிலும் சரி சங்க தமிழ் கவிதைகளின் அமைதியான அதே நேரத்தில் வியக்கத்தக்க தெளிவிற்கும் அமைதிங்கிறது வந்து சங்கிலைக்கும் ஆர்ப்பாட்டமான கவிதை இல்லை அதில் எந்த வித பெரிய முழக்கம்லாம் இருக்காது ரொம்ப ஒரு சர்வசாதாரண ஒரு 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 வெரி சிம்பிள் அண்டு ஆரவாரமற்ற ஒரு இலக்கியம் அமைதியான ஆனால் அதே நேரத்தில் வியக்கத்தக்க தெளிவிற்கும் ஈடு இணை இந்திய இலக்கியத்தில் வேறொன்றும் இல்லை ஏ கே ராமானுஜம் அவற்றின் விழுமியத்திலும் சங்க நிலைப்பாட்டிலும் ஸ்டான்ஸ் அவை செவ்வியல் இலக்கியமாக திகழ்கின்றன சங்க கவிதைகளின் உணர்ச்சி பிரவாகம் அதன் எளிமையால் சமன் செய்யப்படுகிறது அது அதுக்குள்ள வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஃபோர்ஸ் இருக்கு அதுக்குள்ள ஒரு பேசன் இருக்குன்னா அது வந்து அதை எளிமை வந்து அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுது அதன் வெள்ளந்தியான வெளிப்படை தன்மையை அந்த டிரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் சிம்பிளிசிட்டியை வந்து அக்கவிதைக
சுர்ச்சிக்கணத்தை அவற்றின் உள்ளீடான தாக்கமும் சமன் செய்கின்றன இதை விட சங்க இலக்கியத்தை ரொம்ப நுணுக்கமாக யாராவது பார்த்துருக்க முடியுமான்னு அந்த கடைசி வரி பாருங்க தெர் இஸ் தெர் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் வெரி வெரி சொற்சிக்கணம் சொன்னால் அனாவசியமாக ஒரு வார்த்தை கூட ஒரு எழுத்து இருக்காது ஆனால் அந்த சொற்சிக்கணத்தை வந்து சொல் கம்மியாக இருக்குது ஆனால் தாக்கம் அதிகமாக இருக்குது ஆக இதை எவ்வளவு அவர் கூர்மையா பார்த்திருக்காருன்னு பாருங்க இது ஏ கே ராமானுஜத்தினுடைய கணிப்பு இப்ப சங்க இலக்கியத்துக்குன்னு ஒரு ஜியாகிரபி எனி லிட்ரேச்சர் ஏன்னா சங்க இலக்கியமே ஒரு டோப்போசென்ட்ரிக் லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கிறது என்னுடைய என்னுடைய அணுகுமுறை அப்படிதான் இருக்கு சிந்துவெளி பற்றிய எனது திராவிட அடித்தளம் மற்ற புக்கில் நான் வலியுறுத்துற ஒரு மிக முக்கியமான விஷயமே வந்து தி ஹோல் ரிவிடியன் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆர் தமிழ் ஸ்பெக்ட்ரம் அண்ட் இட்ஸ் அந்த நாகரிக உருவாக்கம் வந்து அதனுடைய சொல்லாக்கம் எல்லாமே இந்த கீழ் மேல் கிழக்கு மேற்கு இப்படிங்கிற அமைப்புகள் எல்லாமே வந்து ஒரு புவியியலை அடிப்படையாக வைத்திருக்கிறது மேல் கீழ் அந்த மேல் கீழ்ங்கிற புவியியல் அமைப்பு வந்து மலை சார்ந்த இடங்களில் தான் வரும் அதனால தான் கம்யூனிஸ் வளபிள் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் வந்து திராவிடர்கள் வந்து மலை மக்கள் அப்படிம்பார் எஸ்என்சியலி தே ஆர் தி ஹில் பீப்புள் தெர் இஸ் அ ஹில் பிரைடு அதனால தான் தமிழ் கடவுள் வந்து ஒரு மலை கடவுள் தமிழ் கடவுள் வந்து ஒரு கடல் கடவுள் இல்லை தமிழ் கடவுள் வந்து ஒரு வயக்காட்டு கடவுள் இல்லை தமிழ் கடவுள் வந்து ஒரு மலை கடவுள் ஏன்னா அவனுடைய ரூட் அங்கே இருக்குது ஆக சங்ககால தமிழ் மொழி அரசியல் பரப்பின் எல்லைகளும் சங்க இலக்கிய பாடல்கள் வரும் நிலப்பரப்பின் எல்லைகளும் ஒரு சேர ஒன்றின் மீது ஒன்றென பொருந்துவன அல்ல இப்போ நீங்கள் சங்க இலக்கியத்துக்குன்னு ஒரு ஒரு ஜாகிரபி இருக்கும் சங்க இலக்கியத்தில் சொல்லப்பட்ட பொலிட்டிக்கல் ஜாகிரபி அது என்ன எல்லாருக்கும் தெரியும் வடவேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடை தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் அப்படின்னு சங்க இலக்கியத்தை சொல்லும் வடவேங்கடம் சொன்னால் நம்ம உடனே பாலாஜி டெம்பிள் திருப்பதி கோயில் நம்ம எல்லோரும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறோம் அது எந்தளவுக்கு கரெக்டுன்னு சொல்லணும் அதை நம்ம பேசுவோம் வடவேங்கடம் தென்குமரி கன்னியாகுமரி ரெண்டு சைடு கடல் இப்படி நம்ம ஒரு பார்டர் வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாடு எப்படி ஒரு பார்டர் இருக்கோ அதுக்கு நடுவில் வந்து பல பேருடைய காலம் இருந்திருக்கு சோழ மன்னர்கள் சே தெலுங்கு பகுதியில் ரேநாட்டு சோழர்கள்லாம் ஆண்டிருக்காங்க பல பேர் இங்கே வந்து ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க பிரிட்டிஷ் பீரியடில் இருக்கும்போது ஒரிசா வரைக்கும் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சியில் இருந்தது ஆஃப்டர் தட் நைன்டீன் வந்து டூ டிஸ்ட்ரிக்ஸ் ஆஃப் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி கஞ்சாமன் கோராபுட் வாஸ் டேக்கன் அவே from tamil nadu and it was merged with orissa and orissa was created aga the border is getting keep on changing inda ellai maarigitte irukke ana sanga ilakkiyathula oru ellai namakku kedaikudhu vada vengadam tenkumari nu aanal sanga ilakkiyathil irukkakudiya arasiyal ellaiyum sanga ilakkiyathila varra vishayangal anda ulladakkathil varigira nilapparappum ore court terminus ah onnu mela onnu apdi poi okkarradha appdin ketta illai adha adha unmai sanga ilakkiyam தினுடைய சங்க இலக்கிய கால அரசியல் எல்லையும் சங்க இலக்கியம் பேசும் நிலப்பரப்பும் எக்ஸாக்ட்லி சேம் கிடையாது இட்ஸ் நாட் கோட் டெர்மினஸ் வித் ஈச் அதர் சங்க இலக்கியத்தின் நிலப்பரப்பு சங்க கால அரசியல் எல்லைகளை விட அகன்றது சங்க இலக்கியங்கள் அக்கால நிகழ்வுகளின் நாட்குறிப்பு அல்ல சங்க இலக்கியம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம் சங்க பீரியடில் வந்து இல்லை புலவர்லாம் ஒரு பயிற்று சாய்ந்த உட்காந்துருந்தாங்க சில ஈவினிங் ஒரு மீட்டிங் போடுவாங்க அன்னனி காலையில் போய் அந்த பொயட்லாம் போய் பார்த்துட்டு வந்து அதிகமான பார்த்துட்டு வந்து அவர் இவர் யாராவது பாரி எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து ஈவினிங் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் கவிதையை எழுதுவாங்க அப்படி கிடையாது சங்க இலக்கியம் வந்து ஒரு தொகுப்புகளின் காலம் இப்போ நம்ம மகாபாரதத்தை பற்றி டிவியில் சீரியல் எடுத்தோம்னா நம்ம மகாபாரத காலத்தில் வளர்ந்துட்டு இருக்கோம் இப்போ டிவி சீரியல் எடுக்கலையா மகாபாரத்தை இலக்கியமாக எழுதினோம் அப்புறம் நாடகம் வந்தோம்னா நாடகமாக நடித்தோம் சினிமா வந்தோம்னா சினிமாவை எடுத்தோம் இப்போ சீரியல் வந்தோம் அப்புறம் கார்ட்டூன் பண்ணுவோம் அப்போ மேட்டர் வந்து வேற ஆக சங்க இலக்கியத்தில் சொல்லப்படுகிற விஷயம் எல்லாம் அன்னைக்கு இருந்த ஒரு காண்டம்பரரி டெய்லி ஈவெண்ட்டு அவர் ஒரு பத்திரிகை நிருபர் மாதிரி சங்க இலக்கிய புலவர் எல்லாம் வந்து ஈவினிங் வந்து மாலையில் உட்காந்து க கவிதை எழுதினாங்கிறது கிடையாது அந்த காலத்து சமகால வாழ்க்கையினுடைய பிரதிபலிப்பும் இருந்திருக்கும் ஆனால் அதற்கு முன்பட்ட பல்வேறு தொன்மங்களினுடைய நினைவு கூறலும் வாய்மொழி மரபும் கவிதையாக்கப்பட்டிருக்கும் அதுதான் உண்மை அப்படின்னு சொன்னால் இதை மைண்டில் வச்சுக்கணும் மீள் நினைவுகளின் ஆவண பதிப்பு அதான் ஏவனை தமிழனுக்கு வந்து ஒரு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையில் வந்து இப்போ வடமொழி வந்து எழுதா கிழவி அப்படிமா இட்ஸ் நாட் ரிட்டன் எழுதாதது அதன் சிறப்பு தமிழ் வந்து எழுதுவதை தனது சிறப்பாக கிடைக்கும் மெய்யின் மெய்யின் இயற்கை புள்ளியோடு நிக புள்ளியோடு ஏ தொல்காப்பிய சூத்திரம் மெய் மெய் மெய்யெழுத்து அப்படிங்கும் போது அந்த மெய்யெழுத்தினுடைய இயல்புனா அது மேலே ஒரு புள்ளி இருக்கும் டானா இன்னைக்கு வரைக்கும் புள்ளி இருக்கா இல்லையா அப்ப மெய்யின் இயற்கை புள்ளியடியதல் சொல்லி தொல்காப்பிய காலத்தில் சொல்லியிருக்காங்க அப்ப வரி வடிவம் எப்ப செட் ஆயிருப்பார் சிறப்பு லகரம் எப்ப செட் ஆயிருப்பார
இப்போ நான் எதுக்கு நிறைய பேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தமிழ் மக்களை பார்க்கும்போது பொதுவாக ஏதோ ஒரு வகையில் தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டிருக்கிற மாதிரி இருக்கும் உழைக்கிறாங்க தங்களுடைய வாழ்க்கைக்காக உழைக்கிறாங்க பொருளுக்காக உழைக்கிறாங்க ஆனால் எங்கேயோ வந்து அவனுக்குள் ஒரு தூங்காத ஒரு மிருகம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அது தொடர்ந்து அவனை இயக்கி கொண்டும் இருக்கிறது துன்புறுத்தி கொண்டும் இருக்கிறது அவனை இயக்கி கொண்டு இருக்கிறது அதனால தான் இங்கே வந்து ஏதாவது ஒரு சின்ன போராட்டம் ஜல்லிக்கட்டு சொல்லவும் அமெரிக்காவிலையும் ஆஸ்திரேலியாவிலையும் அங்கே போய் நிற்கிறான் ஏதோ ஒன்று இயக்குகிறது நம்மை பொதுவாக அதனால் இந்த ஆவணப்படுத்துதல் கூட சங்க இலக்கியத்தின் ஆவணப்படுத்துதல் கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு முயற்சி தொடர்ந்து இதை வந்து படியெடுத்து 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 காப்பாற்றி ரெண்டாயிரம் வருஷம் கொண்டு வந்து சேர்த்தவனும் அப்படிப்பட்ட ஒருத்தன் தான் அதை முதல் முதலில் அச்சில் ஏற்றி அழகு பார்த்தவனும் அப்படிப்பட்டவன் தான் இன்னைக்கு இணையத்து கொண்டு போய் சேர்க்கிறவனும் அவனே தான் இதனால் அதனால தான் முதல்ல வந்து தோற்றம் எவ்வளவு முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு தொடர்ச்சி முக்கியம் என்று நான் தொடர்ந்து பேசி வருகிறேன் சங்க இலக்கியத்துக்காக பல பேர் பல தொண்டுகள் ஆற்றிருக்காங்க உவே சாமிநாத ஐயனுடைய தொண்டை மறக்கவே முடியாது அயோத்திதாசர்லேருந்து நிறைய பேர் சி வி தாமோதரம் இலங்கையில் இருந்தவங்க நிறையா முதல் அச்சு கொண்டு வந்தவங்களாம் நிறையா ஒர்க் பண்ணிக்காங்க கழக பதிப்பே ரொம்ப பெரிய தொண்டு பண்ணியிருக்கு அந்தளவுக்கு இணையான தொண்டுகளை யாராரெல்லாம் சங்க இலக்கியத்தை பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்த்தார்களோ ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தார்களோ அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் இந்த வைதேகி ஹெர்பட் அப்படிங்கிறவங்க நான் இன்னும் நேரில் சந்தித்ததில்லை ஒருவேளை நான் நேரில் சந்திக்கும் போது ஒரு மிகப்பெரிய வணக்கத்தை நான் அவங்களுக்கு சொல்லுவேன் ஆங்கிலத்தில் மிக அருமையாக மொழிபெயர்த்து லேண்ட் சங்கம் தமிழ் காசு கொடுக்க வேண்டியதில்லை ஜஸ்ட் இன்னைக்கு கையில் எல்லாம் தங்க சங்க இலக்கிய தூக்கிட்டுலாம் அலைய வேண்டியதில்லை சங்க இலக்கியம் தமிழ் தெரியாதவனுக்கு சங்க இலக்கியத்தினுடைய நுணுக்கத்தை எளிமையான ஆங்கிலத்தில் கொண்டு சென்ற ஒரு அருமையான பணியை அவர் செய்திருக்கிறார் அமெரிக்காவில் இருக்காங்க வைதை ஹெர்பட் இந்த பாரி எல்லா மொழிகளில் எப்படி திருக்குறளை வந்து எல்லாரும் பாராட்ட ஆரம்பிச்சாங்க மிக ஏராளமான மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டதனால் திருக்குறளுடைய அறிமையை உலகம் புரிந்து கொண்டது மொழிபெயர்ப்பு இல்லாட்டினா நமக்கு பகவத்கீதையை புரிஞ்சிருக்க மாட்டோம் நிறைய இலக்கியங்கள் நமக்கு கை நம்முடைய பார்வைக்கு கூட வந்திருக்காது வடமொழி இலக்கியங்கள் இப்ப வடமொழி இலக்கியம் நான் வடமொழி பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கிறேன் இப்போ அர்த்தசாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கு மனு சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கு பகவத்கீதை என்ன சொல்லியிருக்கு நான் ஒன்று ஒன்று தமிழில் படிப்பேன் நான் இங்கிலீஷில் படிப்பேன் ஆக ஆங்கிலத்தில் கொண்டு வந்து அவரும் பாராட்டுக்குரியவர்கள் இந்த சங்க இலக்கியங்களே இந்திய நிலப்பரப்புகளின் நீல அகலங்களை புலன் விசாரித்த முழு முதல் தொன்மை இலக்கியம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தொன்மையான இலக்கியங்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு சைடு வச்சுங்க இந்தியா முழுவதையும் தெரிந்த ஒரு இலக்கியம் எந்த இலக்கியம் அதை எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு விளக்கி சொல்றேன் அவ்வகையில் இதுவே இந்தியாவின் முதல் தேசிய இலக்கியம் இந்தியாங்கிற ஒரு நிலப்பரப்பு இந்தியாங்கிற ஒரு துணை கண்டம் அப்படிங்கிறது நிலப்பரப்பு என்பது உண்மை ஏன்னா அது நம்ம முன் கண்முன்னாலே இருக்கு அப்படின்னா இதனுடைய தேசிய இலக்கியம் அதனுடைய இது நாடு தழுவி இலக்கியமா ஒரு இலக்கியம் சொன்னா அந்த இலக்கியத்திற்கு இந்த நாட்டினுடைய மூளை முடுக்குகளும் எல்லா பகுதிகளும் எல்லா திசைகளும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது ஒரு யார் ஸ்டிக் சொன்னா அப்படிங்கிறது ஒரு அளவுகோல் அப்படின்னு சொன்னா இந்தியாவினுடைய நாடு தழுவிய இலக்கியம் அது வட இலக்கியங்களுக்கும் புலப்படாத வடக்கும் தெரியவே தெரியாத தெற்கும் தெளிந்த இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் வடமொழி இலக்கியங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கும் நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து தெற்கு அவ்வளவு தெளிவா தெரியாது இப்ப கூட தெரியாது ஆனால் வடக்கில் இருக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்களை வந்து மிக நுணுக்கமாக சங்க இலக்கியம் பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறது அது எப்படி பதிவு செய்தது ஏன் பதிவு செய்தது பதிவு செய்தவன் ஏன் எதற்கு செய்தான் எப்படி செய்தான் அப்படிங்கிற பார்க்கும் போதா சங்க இலக்கியத்தினுடைய முக்கியத்துவம் நமக்கு புரியும் இந்தியாவின் ஆக சிறந்த நகர்ப்புற இலக்கியம் அர்பன் லிட்ரேச்சர் பார் எக்ஸலன்ஸ் அர்பன் லிட்ரேச்சர் சொல்றேன் இப்ப வந்து ஒரு ரூரல் லிட்ரேச்சர் நாட்டுப்புற வடிவம் அப்படின்னா என்ன நாட்டுப்புறம்னா ஒரு தெம்மாங்கு பாட்டு ஒரு ஒப்பாரி பாட்டு ஒரு தாலாட்டு பாட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நாட்டுப்புற இலக்கியம் இருக்கும் அப்புறம் விருத்த பாடல்கள் காவிய நடை அப்படின்றும் அப்போ ஒரு லிட்ரேச்சருடைய கண்டென்ட் வந்து அர்பனைஸ்டு லைஃப் எ காஸ்மோபாலிட்டன் லைஃப் ஒரு பெருநகர வாழ்க்கை ஒரு பொதுநகர வாழ்க்கை எல்லாரும் கலந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு காஸ்மோபாலிட்டன் பேசக்கூடிய ஒரு அர்பன் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு ஒன்று இந்தியாவில் இருந்ததுன்னு சொன்னான் அதில் ஏன்சியன் லிட்ரேச்சர்லேயே மோஸ்ட் அர்பனைஸ்டு லிட்ரேச்சர் most urbanized i i i i think in every sense of the term i mean it adu vande sangilakyam madurai kanji or city kiladi bagathala irukka nama madurai patina palai perumanaattu padayil nagaram pesapadigirathu silappadigaarathil vande poombugar potrudum abdin solli or nagarathai vaalthi thudithu thanadu kavithai thodangiya ore ilakyam vera engiya or town potri paatrukila kadavula potalam avara potalam ellathaiyum potalam சிலப்பதிகாரம் வந்து ஞாயிறையும் திங்களையும்
எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ லண்டனை சேர்ந்தவங்க லண்டனர்ஸ் அப்படிம்பாங்க பெர்லின் அப்படி சேர்ந்தவங்க பெர்லினர்ஸ் நியூயார்க் நகரத்தை சேர்ந்தவன் நியூயார்க்கர் அப்படிமா ஐ லவ் என் ஒய் அப்படின்னு போட்டுவான் நியூயார்க்கர் அப்ப ஒரு நகரத்தால் டெல்லி ஐட்ஸ் அப்படிம்பாங்க இப்போ டெல்லி ஐட்ஸ் அப்படின்னா அவன் டெல்லி நகரத்தை சேர்ந்தவன் அப்ப ஒரு நகரத்தில் தன்னை அடையாளப்படுத்திக்கிறக்கூடிய இந்த பழக்கத்துக்கு பேர் வந்து டிமோனியம் பேர் இதுக்கு இந்த சொற்பொருள் ஆராய்ச்சியில் வந்து இதுக்கு வந்து டிமோனியம் பேர் ஒரு டெமோகிராஃபி இஸ் கெட்டிங் ஐடென்டிஃபைட் இந்த மாதிரியான ஒரு மக்களுக்கான பெயராகிறது சங்கிலக்கில் வந்து கொற்கையோர் கொற்கையோர்னா கொற்கை நகரத்தில் வசிக்கும் மக்கள் வஞ்சியோர் அப்படின்னா வஞ்சி நகரத்தில் வசிக்கும் மக்கள் மதுரையோர் அப்போ ஒரு நகரமே ஒரு மக்களுக்கான அடையாளமாக இருக்கிறது வந்து ஒரு அர்பனைஸ்டு சொசைட்டியில் தான் வர முடியும் அதெல்லாம் மேலே சங்க இலக்கியத்தில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ரெண்டு இடங்களில் ஓமை ஒரு பெண்ணினுடைய அழகை வர்ணிப்பதற்கு ஓமையாக சொல்லப்படுகிறது ஒரு நகரத்தின் வனப்பு அல்லது ஊரின் வனப்பு இவருடைய நெற்றி இந்த நகரத்தினுடைய வீதியை போல அழகாக இருந்தது எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா இப்போ போய் நீங்கள் சொல்ல முடியுமா கூட்டுப்புறம் மாதிரி அவள் அழகாக இருந்தான் அதாவது பாண்டி பஜார் மாதிரி அவர் நல்லா நடந்து போனான் சொல்ல முடியாதுல ஆனால் சங்க இலக்கியத்தில் அவன் நினைக்கிறான் இந்த நகரத்தினுடைய வனப்பை போல் அவள் முகம் எளிலாக இருந்தது இந்த நகரத்தின் வீதியை போல் அவளது நெற்றி அகலமாக இருந்தது இந்த நகரத்தை போல் அவள் அழகாக இருந்தாள் இந்த ஊரை போல் இவள் அழகாக இருந்தாள் இந்த திங்கிங்கை வந்து ஒரு இரத்தத்தில் நாளத்தில் ஒரு நகர வாழ்க்கையினுடைய பண்பாடு ஊறி போயிருந்தால் தான் அப்படி ஒரு இலக்கியமே உருவாக முடியும் சாதாரணம் அப்படி சொல்ல முடியாது இன்னைக்கு கூட சொல்ல முடியாது இன்னைக்கு சொன்னால் சிரிப்பாங்க ஆக இரு நகர கோட்பாடு தலைநகரம் துறைமுக நகரம் மதுரை அரசியல் தலைநகரம் கொற்கை ஒரு பொருளாதார தலைநகரம் ஒரு துறைமுக நகரம் அதே மாதிரி வஞ்சி அரசியல் தலைநகரம் தொண்டி அவருடைய துறைமுகம் உறையூர் அரசியல் தலைநகரம் பூம்புகார் அவருடைய துறைமுக நகரம் இந்த மாதிரியான இரு வகைப்பட்ட நகரங்கள் ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் இருப்பது என்பது கிட்டத்தட்ட அந்த மரபுக்கு ஈடு வேறு எங்கேயுமே கிடையாது இந்த பார்வை ஒன்று சிந்து சிந்து வெளி பண்பாட்டில் இருக்கும் அதை விட்டால் சங்க இலக்கியத்தில் இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் வேறு நடுவில் வேறு எங்கேயும் கிடையாது வேறு எந்த இலக்கியத்திலும் இந்த மாதிரியான பார்வை கிடையவே கிடையாது இந்த இரு நகரம் அப்படிங்கிற டூ சிட்டிஸ் கான்செப்ட் ஒன்று எக்கனாமிக் சிட்டி இன்னொன்று வந்து பொலிட்டிக்கல் கேபிட்டல் இப்போ சொல்கிறோம்ல பாம்பே வந்து கேட்வே ஆஃப் இந்தியாங்கிறோம் எதனால் சொல்கிறோம் இஸ் அன் எக்கனாமிக் கேபிட்டல்ங்கிறோம் டெல்லியை வந்து பொலிட்டிக்கல் கேபிட்டல்ங்கிறோம் அதே மாதிரி தான் மதுரை வந்து எக்கனாமிக் பொலிட்டிக்கல் கேபிட்டல்னால் குற்கை தான் வந்து எக்கனாமிக் துறைமுகமாக இருந்தது இந்த மாதிரியான அணுகுமுறை ஆக இதுதான் நகர்ப்புற இலக்கியம் இந்தியாவினுடைய முதல் நகர்ப்புற இலக்கியம் கடல் வணிக இலக்கியம் மேரி டைம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கு இது இல்லாமல் சிந்து வெளியை கட்டமைக்க முடியுமா இப்போ சிந்து வெளியை கட்டமைப்பதற்கான அடையாளங்களில் நகரம் ஒன்று சொன்னால் அடுத்து வந்து கடல் வணிகம் கடல் வணிகம் அவன் தான் சுமேரியாவில் போய் வியாபாரம் பண்ணுறான் ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் இங்கேருந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் முஸ்ரி ஸ்பேப்ரிஸ்டிஸ் ஒன்று பண்ணு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க முசிரியை சேர்ந்த ஒரு வணிகன் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த அரபு பகுதியை சேர்ந்தவனுடைய ஒரு வணிக ஒப்பந்தம் போடுறான் அதுல வந்து மாட்டு வண்டியில கூட்டு போறதுக்கு யாரு கூலி கொடுக்கறது படகுல கப்பல்ல கொண்டு போறதுக்கு யாரு கூலி கொடுக்கறது லோடை இறக்கி வைக்கிறதுக்கு ஏற்றி வைக்கிறதுக்கு யாரு கூலி கொடுக்கறது அதுக்கு பின்னால ஒட்டகத்துல யாரு ஏற்றி கொண்டு போறது ஒட்டகத்துல இருந்து திருப்பி கப்பல் மாத்துறதுக்கு யாரு இடையில கப்பல் கவுந்து போனா என்ன பொறுப்பு எவ்வளவு நாளைக்குள்ள பணத்தை திருப்பி தரணும் பணத்தை திருப்பி தராட்டினா எப்படி டீல் பண்றதுங்கிறது இவ்வளவு விஷயத்தையும் ஒரு டாக்குமெண்ட் போட்டிருக்கான் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால முசிரியை தேர்ந்த ஒரு வணிகன் ஒரு கடல் வணிகத்தில் எவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயம் ஒரு பண்பாட்டுக்குள்ள இருந்திருந்தா இதுக்கு ஈடு இணையான ஒரு இலக்கியம் இருக்குமா எங்கேயாவது இது மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ் ரோம நாணய காசு காசுகள் அரிக்கா மெட்டில் கிடைத்த ரோமத்தினுடைய மதுபான குடுவைகள் வெளிநாடுகளில் கிடைத்திருக்கக்கூடிய தமிழ் பிராமியோடு கூடிய மட்பாண்டை சில்லுகள் இது மாதிரி கடல் வணிகம் அப்படிங்கிறது களம் தரும் செல்வம்னே சொல்லுவாங்க சங்க இலக்கியத்தில் எவனர் இருக்கை அப்படின்னா யூரோப்பியன் குவார்டர்ஸ் ஒரு பாண்டிய மன்னன் இருக்கான் அவன்ட்ட வந்து யூரோப்பியன் பாடி கார்ட்ஸ் இருக்கான் உடம்பின் உரைக்கும் உரையான ஆவின் படம்புக்கு மிலேச்சர் எவனர் இருக்கை மதுரையை வர்ணிக்கும் போது பல வகையான ஆளுகள் இருக்காங்க ஏற்றுமதி இறக்குமதி பட்டினப்பாளையில் வந்து மொழிபெயர் தேயத்து புலம்பெயர் மாக்கள் ஒரு ஏரியா ஒரு லாங்குவேஜ் பேசுகிற ஏரியாவில் இருந்து இன்னொரு லாங்குவேஜ் பேசுகிற ஏரியாவுக்கு வியாபாரம் பண்ணுறது தானே போயிருப்பான் மொழிபெயர் தேயத்து புலம்பெயர் மாக்கள் மைக்ரேட் பீப்புள் கலந்து இனிது உரையும் அவங்க ஒருத்தனை ஒருத்தனும் சண்டை போட்டுக்கல ஏன்னா சங்க இலக்கியம் வந்து நேசம் வளர்க்கும் இலக்கியம் துவேஷம் வளர்க்கும் இலக்கியம் அல்ல சங்க இலக்கியம் வெறுப்பை வளர்
இனிது ஒருத்தனை ஒருத்தன் அடிச்சுட்டு கிடையாது ஒருத்தனை ஒருத்தன் குத்தி வெட்டிட்டு கிடையாது ஒருத்தனை ஒருத்தனை திட்டிட்டு கிடையாது அவர்கள் எல்லாம் கலந்து இனிது உரையும் முட்டா சிறப்பின் பட்டினம் பெறினும் அதை தான் இன்னைக்கு மாடர்ன் லைஃப்பில் நம்ம வந்து மெட்ரோபாலிட்டன் லைஃப் காஸ்மாபாலிட்டன் லைஃப் மல்டி கல்ச்சுரலிசம் புளூரலிசம் பன்மியம் பல்வகையான கோட்பாடுகள் கலந்த பண்புகள் கலந்த நாகரிகம் இன்னைக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இதான் இன்னைக்கு அமெரிக்காவிலையும் கனடாவிலையும் ஐரோப்பிய நாடுகளையும் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இது என்ன பேசியிருக்காங்கன்னா அதை தான் பேசியிருக்கான் பெண் உரிமை இலக்கியம் இந்தியாவினுடைய முதல் பெண் உரிமை இலக்கியம் தி ஃபெமினைன் லிட்ரேச்சர் அண்ட் ஃபீமேல் எம்பவர்மெண்ட் லிட்ரேச்சர் நான் நினைக்கிறது வந்து சங்க இலக்கியம் பெண் கவிஞர்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அகத்தினை மரபின் வாழ்வியல் அவன் வந்து ஒரு பரிபாடல் பாடலில் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவான் கூப்பிட்டு வம்பு கிழுத்தே சொல்லுவான் நீங்கள்லாம் வந்து உங்களுடைய மொழியில் எழுதப்பட்ட மரபுகள் மறை எல்லாம் நீங்கள் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கீங்க உங்களுடைய காதல் எங்களுடைய வாழ்க்கை மரபும் வித்தியாசமானது எங்களை பொறுத்தவரையில் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஒருவரை விரும்பி காதல் வயப்படுவது என்பது ஒரு மிகச்சிறந்த விஷயம் அறம் அதை நாங்கள் நேசிக்கிறோம் அதை விட இருவரும் உடல் இன்பம் கொண்பதை நாங்கள் அதை விடவும் நேசிக்கிறோம் உங்களுக்கு எப்படி வசதின்னு கேட்கிறான் பரிபாடல் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் யுவர் கான்செப்ட்னு அப்படின்னு தனியா இந்த அகத்தினை மரபு அப்படிங்கிறது அப்போ அகத்தினை மரபுனா என்ன ஒரு மனிதன் ஒரு ஆண் பெண் இருவரும் தங்களுக்கான வாழ்க்கை தாங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ள முடியும் அந்த வாழ்க்கை கொண்டாடப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொண்டாடிய இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் அதனால தான் அதை சொல்றேன் லிட்ரேச்சர் விச் கியூஸ் தி கைண்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஆல்சோ எம்பவர்மெண்ட் ஆக முதல் காப்பியம் சிலப்பதிகாரம் தான் முதல் காப்பியம் முதல் காப்பியத்தினுடைய ஹீரோயின் யாரு ராஜா விட்டு கண்டுபிடியா அல்லது இளவரசியா அல்லது அரசியா அரிஸ்டாட்டில் பொயட்டிக்ஸ்ல சொல்வாரு நீ வந்து ஒரு காப்பியம் எழுதும் போது ஆண்களை மட்டும்தான் நீ ஹீரோவை வச்சுக்கிற முடியும் ஆனால் பெண்களை நீ ஹீரோயினாக வச்சுனா உனக்கு எழுதுறதுக்கு விஷயம் கிடைக்காதுன்னு சொல்வார் தமிழில் எழுதப்பட்ட முதல் காப்பியத்தினுடைய தலைவியே ஒரு பெண் அவள் ஒரு ராஜகுமாரி அல்ல அவள் ஒரு வணிகனின் மகள் ஒரு வணிகனின் மனைவி ஒரு ஊரிலிருந்து இன்னொரு ஊருக்கு புலம்பெயர்கிறார்கள் அந்த ஊரில் அவர்களுக்கு அநியாயம் நடக்கிறது அவள் அரண்மனைக்கு சென்று மன்னனை கேள்வி கேட்கிறாள் அவன் இறந்து போகிறான் அரசியல் பிழைத்தார்க்கு அறம் கூற்றாகும் இந்த மாதிரியான ஒரு இலக்கியத்துக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் முதல் இலக்கியமாக தன்னுடைய மொழி மரபில் ஒரு பெண்ணை தலைவியாக வைத்து ஒரு எம்பவர்மெண்ட்டாக இந்த மாதிரி இன்னைக்கு பல கருத்து வேறுபாட்டுக்கலாம் இன்னைக்கு நீங்கள் ஆயிரம் பேர் பேசலாம் கண்ணகி செஞ்சதில் வந்து எங்களுக்கு உடன் இந்த இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தற்கால மரபுகள் பெண்ணுரிமை மரங்களை வந்து சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணி பேசுறது ரொம்ப எளிது ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு பெண்ணை தலைவியாக கொண்டு ஒரு இலக்கியம் படைக்கிற துணிச்சலே அந்த அப்ரோச்சே வந்து அந்த அணுகுமுறை தமிழுக்கு இருந்தது அடுத்து இரண்டாவது மணிமேகலை கூட அது மாதிரி தான் அயலரசன் அறம் கூற்றானது ஆக இது வந்து ஒரு பெண்ணுரிமை இலக்கியமாக நான் பார்க்கிறேன் ஏன்னா இதில் வந்து எங்கேயாவது ஒரு வரியை பிடிச்சிட்டு இதில் வந்து நீங்கள் வந்து மொத்தத்தை வந்து அதனுடைய மேல் அதனுடைய அதி ஆழமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பண்புகளை தான் நம்ம பார்க்கணும் அது கொடுக்குற சுதந்திரம் அது கொடுக்குற அகத்தினை மரபுகள் அது சொல்கிற விஷயங்கள் அதுக்காக அதில் அது இந்த இடத்துல இப்படி சொல்லியிருக்கா அந்த இடத்துல ஒரு இங்கே இருக்கக்கூடிய சில விதிவிலக்குகளை வைத்து நாம் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாது சமய சார்பின்மை என்ற அடித்தளம் மனிதன் தோன்றும் போது மிக மிக தொன்மையான காலகட்டத்திலே ஏதோ ஒரு வகையில் அவனுக்கு நம்பிக்கைகள் பிறந்து விடுகின்றன அந்த நம்பிக்கைகள் பிறக்கும் போதே மதம் பிறந்து விடுகிறது அதுக்கு பேர் வந்து மதம் ரிலிஜியன் சொல்ல மாட்டா கூட பிலீஃப் சிஸ்டம் ஃபெய்த் அண்ட் பிலீஃப் சிஸ்டம் அப்படின்னு வந்துடுது ஆவிகளின் மீது நம்பிக்கை வந்துடுது இறந்தவர்கள் இறந்தவர்களை வணங்க ஆரம்பிக்கிறான் நீட்டார் பெருமை தான் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஆதி மனிதர்களுடைய தொல்குடிகளுடைய பழக்க வழக்கங்கள் நம்பிக்கையினுடைய ஊற்றுக்கண்ணாக இருப்பது நீத்தார் பெருமை தான் இறந்து போனவர்களுக்கு மதம் தோன்றிய இடமே இறந்தவனுக்கு நட்டு வைத்த நடுகளில் தான் மதம் தோன்றியது தமிழை பொறுத்தவரை ஒரு தலைவனாக இருக்கான் ஒரு முக்கியமானவர் இருக்கான் இறந்து போன எல்லாரையுமே கூட பெருமிதம் செய்கிறது இல்லை அவர் முக்கியமான ஒருத்தன் அந்த அந்த குடியை காத்தவன் அந்த குளத்தை காத்தவன் அவர்களுக்காக போரிட்டவன் அவர்களுக்காக போரிட்டு மறந்தவன் மறைந்தவன் அப்படின்னா அவனுக்கு ஒரு நினைவை வச்சு அவன் புதைச்ச இடத்துல ஒரு கல்லை நட்டு வச்சான் பாருங்க அவன் புறநானூற்று ஒரு பாட்டில் சொல்வான் இதுதான் எங்களுடைய நாலு வகையான உணவு இதுதான் எங்களுடைய நாலு வகையான குடி இதுதான் எங்களுடைய நாலு வகையான பூ இதுதான் எங்களுடைய நாலு வகையான எல்லாம் சொல்லிட்டு குடிகள்லாம் சொல்லிட்டு எங்களை பொறுத்தவரையில் எங்களுக்காக போரிட்டு மறந்த ஒருவனுக்கு நாங்கள் நடுகள் எழுப்புறோமே அதை தவிர நாங்கள் நெல் படையலிட்டு வணங்கும் வேறொரு கடவுள் இல்லை அப்படின்னு சங்க இலக்கியத்தில் த
அது தரவுகளால் நிரப்பப்பட்டிருக்கு வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட இந்தியாவின் தமிழகத்தின் மீட்டுருவாக்கத்தின் தரவுகள் அடங்கிய இலக்கியம் நிறைய பேர் சங்க இலக்கியத்தை வந்து ஒரு சின்ன கவிதையா மட்டும் பார்க்கறாங்க ஆனால் அதற்குள் இருக்கக்கூடிய வரலாற்று தகவல்கள் இருக்குல்ல அந்த தகவல்கள் வந்து இந்த ஹிஸ்டாரிசிட்டி அல்லது க்ளூஸ் அபவுட் தி ஹிஸ்ட்ரி அதில் வந்து வேணா இத்தனாவது ஆண்டு ஜனவரி மாதம் அல்லது தை மாதம் இத்தனாம் தேதி இவர் போர் போட்டார்னு வேணா அந்த குறிப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அது சொல்கிற விஷயம் எந்தவித நோக்கம் இல்லாமல் அவன் போகிற பொருட்கள் சொல்கிற அந்த விஷயத்தினுடைய வரலாற்று தன்மையை நாம் மறுத்து விட முடியாது இன்னும் சொல்லி போனால் நம்ம கல்வெட்டுகளெல்லாம் வந்து இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம்னா கல்வெட்டு யார் கல்வெட்டு ஏற்பாடு பண்ணுவான் கல்வெட்டை ஒருத்தன் கல்வெட்டினாலும் கல்வெட்டை வெட்ட வச்சவன் இன்னும் ஒருத்தன் தானே வெட்ட வச்சிருப்பான் அப்போ கல்வெட்டை வெட்ட வச்சவன் எப்பயாவது தன்னை பற்றி ஏதாவது எழுத விட்டுருப்பானா அப்ப கல்வெட்டு இன்பால் வரலாற்றை கட்டமைப்பதற்கு நம்ம தயாரா இருக்கும் போது இந்த மாதிரி நோக்கம் இல்லாத இலக்கியங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த குளூஸ் ஏன் எடுத்துக்கிற கூடாது அப்படி பார்த்தா அதான் அழகா ரொம்ப ஒரு எல்எல் நகைச்சியோட இருபத்தி மூணாம் புலிகேசி திரைப்படத்துல பார்த்திருப்பீங்க அவர் எப்படி வரலாறு முக்கியம் அமைச்சர் என்று வரலாறு கட்டமைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ற மாதிரி நீங்க தாராளமா கல்வெட்டுகள் அது 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 முக்கியமானவை நான் எந்த விதத்திலையும் மறுத்து சொல்லல கல்வெட்டுகள் மிக முக்கியமானவை ஆனால் சங்க இலக்கிய மாதிரியான நோக்கமற்ற இலக்கியங்கள் இருக்குல்ல அது தேதி வேணா கிடைக்காம இருக்கலாம் ஆனா செய்தி கிடைக்குது இல்ல எப்படி எப்படி அதை நீங்க மறுக்க முடியும் அவன் எதுக்காக அவன் எப்படிப்பட்ட புலவன் அவன் அந்த மாதிரி அவன் ஒருத்தன் ஒரு பிரிஞ்சு திறனாரும் ஒரு புலவன் போற பக்கல ஒரு ஒரு அதுவும் ஆனானப்பட்ட அதிகமா நெடுமானஞ்சியை பார்த்து அவர் வரும்போது வரவேற்ற விதம் சரியில்லைங்கிறக்காக வாணிக பரிசிலே நல்லன் அப்படின்ட்டு போறார் நான் வந்து கமர்சியல் போயிட்டு கிடையாதுறாங்கிறார் எழுக நம் செல்வம் இன்னொரு கவிஞர் வந்தவனா அவன் கூப்பிட்டு வந்து இந்த மன்னர் வந்து இவர் ரிசீவ் பண்ணும் போது இதே பெரிஞ்சு திறனார் ரிசீவ் பண்ணும் போது உன்னுடைய மனசு சிரிக்கலடாங்கிறான் ராஜா பாத்து என்னை வரவேற்ற போது உனது மனது சிரிக்கவில்லை நீ கொடுத்ததும் வந்து என்னுடைய பெருமிதத்திற்கு தக்கபடி கொடுக்கவில்லை நான் உலகம் பெரிதே பேருநூறர் பலரே உலகம் ரொம்ப பெருசு இதுல பேட்டர்ன் புலவர்களை காப்பாற்றுவதற்கும் புலவர்களை ஆதரிப்பதற்கும் நிறைய பேர் இருக்கான் நீ மட்டும் தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு புற புலவர்கள் வாழ்ந்த இடம் அப்ப அதுல வந்து ஒரு 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 இம்பார்ட்டன் அப்செக்டிவிட்டி இருக்குல்ல சங்க இலக்கியத்தை தொகுத்த இடம் பாண்டியர் அப்படின்னு முதல் சங்கம் இடைச்சங்கம் கடைச்சங்கம் அது பாண்டியரோடு தொடர்பட்டது ஆனால் அதே சங்க இலக்கியம் பாண்டியருடைய தோல்வியும் சோழனுடைய வெற்றியும் சேரனுடைய வெற்றியும் பேசுது இல்ல பதிற்று பத்து சேரனை பத்தி தானே அது தொகுக்கப்பட்ட அவைக்களம் பாண்டியன் அவைக்களம் தானே அதான சொல்றோம் சங்க இலக்கியம் அப்ப பாண்டியன் வெற்றியை மட்டும் அது பேசலையே இன்னும் சொல்ல போனா எதுக்காக கடையெழு வள்ளல்கள் உள்ளு பாரி ஓரி காரி பேகன் இந்த மாதிரி ஆளுங்க மட்டும் இருக்காங்க அதுல யாருமே பெரிய அரசர்கள் யாருமே இல்லையே பாண்டியன் கிடையாது சேரன் கிடையாது சோழன் கிடையாது இப்ப பாண்டியன் சொல்றத நான் தான் இவ்வளவு செலவழிச்சிருக்கேன் கட் அவுட்ல இது வச்சிருக்கேன் பணம் எல்லாம் நிறைய கொடுத்திருக்கேன் பண்ணிருக்கேன் தமிழ் சங்கத்துக்கு முதல் சங்கத்துக்கு இடைச்சங்கம் மூணு சங்கத்து வச்சிருக்கோம் அத கடை எழுவல்ல எட்டு ஒன்பதா எங்கால சேர்த்துக்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சேர்த்துக்க மாட்டான் கடை எழுவல்ல வந்து ஏழு பேருமே சாதாரண குடிநில மக்கள் தான் சாதாரண மலை மலையில தலைவர்கள் தான் அந்த எட்டு ஏழு லிஸ்ட்ல எட்டாவதா கூட ஒரு சேரன் சோழன் பாண்டியனை சேர்க்க முடியாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அது வந்து மரபு அந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் நீங்க வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் எல்லாம் பண்ணி பரிந்துரை வாங்கிட்டு அதுல கடை எழு எட்டாவது வள்ளலா சேர்ந்தா ஒன்பதாவது வள்ள சேர சேர முடியாது இன்னைக்கு கூட நீங்க வள்ளலா இருந்தீங்கன்னா பாரி வள்ளல் சொல்லி வேணா சொல்லலாம் அவர் மாதிரி தான் சொல்ல முடியுமே தவிர புதுசா நீங்க உருவாக்க முடியாது ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு தனித்தன்மை வாழ்ந்த ஒரு ஒரு முதுகெலும்பு இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் ஆக அப்படிப்பட்ட இலக்கியத்தை நம்பாமல் நம்ம வேற எதெல்லாம் நம்புறதுக்கு ரெடியா இருக்கும் அதனுடைய வரலாற்று தரவுகளை நாம் மிக முக்கியமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கிறது சங்க காலத்தை மெய்யன நிறுவம் இப்ப ஒரு 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 ஐம்பது நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால வேணா பேசிக்கிட்டு இருக்கலாம் சங்க இலக்கியத்துல எவ்வளவு கவிதை எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க இன்னைக்கு சங்க இலக்கியத்துல எழுதிக்கப்பட்ட விஷயமே திருப்பரம் குன்றம் கல்வெட்டுல அதே பேர் வருது பக்கத்துல மாங்குளத்திலையும் அழகன் குளத்திலையும் கீழடியிலையும் வர்ற பேர்கள் சங்க இலக்கிய பேர்கள் அந்துவன் சாத்தன் சேந்தன் ஆதன் சங்க இலக்கியத்திற்குரிய சொல்லப்படுகிற வாழ்க்கைக்கான சான்றுகள் இப்பொழுது தொல்லியல் வடிவில் கிடைக்க ஆரம்பித்து விட்டன ஆக சங்க காலம் என்பது வரலாற்று பூர்வமாக நிறுவப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இதன் அடிப்படையில் தான் இந்த இந்த ரெண்டு நிலப்பரப்பையும் பார்க்கும் போதுதான் நான் சில கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே நான் தொடர்ந்து தமிழகத்திலும் பல இடங்களிலும் பேசி வருகிறேன் சிந்துவெளி விட்ட இடமும் சங்க இலக்கியம் தொட்ட இடமும் ஒன்றே அப்படிங்கிறதான் என்னுடைய வாதம் இந்த முப்பத்தி ஆண்டுகளாக நான் செய்து வருகிற எல்லா ஆராய்ச்சியினுடைய நோக்கம் சிந்துவெளி விட்ட இடமும் சங்க
கண்டுபிடித்தாலும் அந்த பேருடைய பேர் வந்து அப்படி மாறி இருக்கும் போர் அப்படின்னு ஒரு ஊர் பேரு சங்க இலக்கியத்துல வருதுன்னா அது போர் இன்னைக்கு ஒரு ஊரா இருக்காது ஏன்னா சங்க இலக்கிய காலத்திலேயே போருங்கிறதுக்கு இன்னொரு பொருள் வந்துருது போர் போருக்கு போயிட்டு வர்றாரு அப்படின்னு சொன்னா போருங்கிற ஊருக்கு போயிட்டு வர்றாருன்னு நினைக்க மாட்டான் சண்டைக்கு போயிட்டு வருவாருன்னு நினைப்பான் போர் போருக்கு போயிட்டு வர்றாருன்னு சொன்னா நீ யாராவது போருங்கிற ஊருக்கு அப்ப போருங்கிறது ஒரு ஊர் சங்க இலக்கியத்துல போருங்கிறது வந்து சிந்து வெளியில மட்டும்தான் ஊர் அதுக்கு பின்னால வந்து அந்த போருங்கிறத ஒரு ஊருன்னு சொல்றதுக்கே நம்ம போர் ஊர் ஆக்கணும் அப்ப போர் ஊர் வைக்கணும் அதுக்கு பின்னால அதுக்கு பின்னால ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுக்கு அதை திருப்போர் ஊர் ஆக்கணும் அப்ப போர் போரூர் திருப்போரூர் இதனுடைய எண்டே தொடர்ச்சிக்கு ஆனா ரெண்டே ரெண்டு இடத்துல மட்டும்தான் அது வெறும் போர் அது சங்க இலக்கியத்திலையும் சிந்து வழி பகுதியில் மட்டும்தான் இப்ப இந்த இது வந்து ஒரு ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு சாம்பிள் தான் இது மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றுக்கணக்கான பெயர்களை இந்த பெயர்கள் இல்லாமல் எந்த பெயர்கள் இல்லாமல் தமிழ் அடையாளங்களை மீட்டெடுக்க முடியாதோ சங்க இலக்கிய அடையாளங்களை மீட்டெடுக்க முடியாதோ அந்த இடங்களை சங்க சிந்து வெளியில் நாங்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிறோம் அதுதான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் நான் செம்மொழி மாநாட்டில் இதை நான் அறிவித்தேன் இப்ப இது வந்து நான் வந்து சில ஒரு சின்ன கேஸ் ஸ்டடிஸ் மட்டும் தான் சொல்ல விரும்புறேன் இந்த மிருகம் எல்லாருக்கும் தெரியும் இது பேர் யாக் இது தொடர்பா நான் வந்து பல ரெடியும் சந்திச்சிருக்கேன் அந்த பகுதியில் பயணம் செய்திருக்கிறேன் இது வந்து நீண்டு முடிக்கொண்ட இமயமலை விலங்கு இது வந்து உயர் பகுதியில் இமாலயாவில் வந்து மூணு வகையாக இருக்கும் அந்நாட்டமில் ஹையர் ரீச்சஸ் ஆஃப் இமாலய இமாலயான்னு சொல்லுவோம் அது வந்து இமயத்தினுடைய உயர் பகுதி மிடில் ஹிமாலயாஸ் இருக்கும் அப்பர் ஹிமாலயாஸ் மிடில் ஹிமாலயாஸ் அப்புறம் லோயர் ஹிமாலயாஸ் அப்புறம் சிவாலிக்ஸ் அந்த சிவாலிக் பகுதிகள் அப்போ தராய் அப்படிங்கிற பகுதி தரைப்பகுதி இந்த யாக்கு வந்து பதினாலாயிரம் அடி கடல் மட்டத்துக்கு பதினாலாயிரம் அடிக்கு மேலே தான் இருக்கும் அதுக்கு கீழே இறங்கி வந்துச்சுன்னா அதனுடைய முடியும் கொட்டி போயிரும் அதுவும் செத்து போயிரும் அதனால தான் மயிர் நீப்பின் உயிர் வாழா கவரி மா அண்ணாருனாங்க அதை நம்ம கவரி மான் ஆக்கி சினிமாவும் எடுத்துட்டோம் அது அது முடி கொட்டினதுக்கு வந்து நம்ம வந்து அது மானம் உள்ளதுக்கு நம்ம தொடர்பு படுத்தணுமே தவிர அது முடி கொட்டினா இறந்து போயிருங்கிறது அது கவரி மா அந்த பகுதியை விட்டு கீழே இறங்கினா முடியும் கொட்டிரும் அது ஆளும் அதுவும் செத்து போயிரும் ஆக இது வந்து ஒரு கவரி மா இந்த கவரி மா என்ன சாப்பிடும் என்ன செய்யும் அதனுடைய செயல்பாடு என்ன என்ன புல்லு திங்கும் புள்ள தின்னுட்டு எந்த மரத்துக்கு கீழே தூங்கும் அப்படிங்கிறத பதிவு செய்த ஒரே இலக்கியம் இந்தியாவில் சங்க இலக்கியம் மட்டுமே நரந்தை நரும்புள் குலை பைஞ்சுனை பருகி அயல தகரம் ஒரு மகரம் மரம் தகர தண்ணிலர் பிணையோடு வதையும் அது ஜோடியோட போகுது ஒரு ஆண் கவரியும் ஒரு பெண் கவரியும் போய் நரந்தைங்கிற ஒரு நரும்புள் ஒரு வாசனை நிறந்த ஒரு புல் இருக்கு அந்த புல்லு வந்து அது சாப்பிடுது அது தேடி தேடி சாப்பிடும் நிறைய புல்லு அந்த பகுதி பகுதி ஃபுல்லாக புல்வெளி தான் ஆனால் அந்த நரந்தைங்கிற புல்லை மட்டும் தேடி தேடி சாப்பிடும் சாப்பிட்டுட்டு கூலை பைஞ்சுனையில் தண்ணியை குடிச்சிட்டு தகரம்ங்கிற மரத்துக்கு கீழே படுத்துட்டு அது வடதிசை அதுவே வான்தோ இமயம் அது வடக்கில் இருக்கக்கூடிய இமயமலையில் எங்கே போய் வானத்தை இமயம் தொடுகிறதோ அந்த உச்சியில் இந்த நிகழ்ச்சி நடக்குது கவிர்ததை சிலம்பில் துஞ்சும் கவரி பறந்து இலங்கும் அருவியோடும் நரந்தம் கனவும் அந்த நரந்தை சாப்பிடுச்சு பார்த்தீங்களா இங்கே ஒரு ஆரியர் துவன்றிய பேரிசை இமயம் அதை வந்து ஆரியரோடையும் தொடர்பு படுத்துது அந்த இமயத்தை அந்த பகுதியும் தொடர்பு படுத்துது இந்த கவரி என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அப்போதான் சாப்பிட்டுட்டு தூங்குது மறுநாளும் அதே புல்லு கிடைக்கிறது மாதிரி கனவு கண்டுகிட்டு இருக்கு இதே மாதிரி நாளைக்கும் கிடை இதே புல் சாப்பிட்ற மாதிரி அது கனவுல வந்து இந்த புல்லு வருது எப்படிப்பட்ட ஒரு கவரியினுடைய மனதிற்குள் போய் அது என்ன கனவு கண்டது என்கிறத ஒரு ஒரு சங்க இலக்கியம் சொல்ல முடியும்னா இதே இலக்கியத்தை வேறு எப்படி கவர் பண்ணுது அப்படின்னா காளிதாசருடையது யாக்கு வந்து வேதிக் இலக்கியங்கள் இல்லை அது வடபகுதியில் இமயமலையத்தில் இருந்தால் கூட வேத இலக்கியங்களில் இல்லை அதுக்கு பின்னால் வந்து ஒருத்தர் வந்து இந்த இது வந்து இந்த யாக்கு வந்து ரிக்வே ரிக்வேதாவில் இருக்கோ அப்படின்னு தீவ் அப்படின்னு ஒரு மிருகத்தை சொல்லி ஏர் ஆர் அட்மாஸ்பியர் அப்படின்னு மக்டனால் கீத் வந்து அது வந்து ஏர் ஆர் அட்மாஸ்பியர் சொல்கிறாரு இன்னொருத்தர் கவான் புர்சிங்கா இம்மார் ரேஸ் ஆஃப் சன் அண்ட் அண்டையரிங் கவுஸ் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் இதை வந்து எப்படியாவது கவரின் ப்ரூவ் பண்ணுங்கிறதுக்காக இந்த தீவ் அப்படின்னு உடைய உயரம் என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பசுமாட்டு மேல இன்னொரு ஆயிரம் பசுமாட்டை ஒண்ணு மேல ஒண்ணு உட்கார வச்சா நிக்க வச்சா எவ்வளவு உயரம் இருக்குமோ அந்த மாதிரி உயரங்கிறது இதை கேட்கறதுக்கு உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு இது வந்து அவர் சொல்ற கவரி மாவை பற்றி சொல்ற டீட்டெயில் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன புள்ள சாப்பிட்டுட்டு எந்த மரத்தை என்ன புள்ள சாப்பிட்டு எந்த மரத்தை கீழே படுத்து என்ன கனவு கண்டுகிட்டு இருக்கோம் இந்த டீட்டெயிலிங்கும் இது இதெல்லாம் வந்து பின்னால வந்து இந்த சவரி வீசுறது இந்த கவரி வீசுதல்
பார்வதியினுடைய கூந்தலை பார்த்து கவரி ரொம்ப வெக்கப்பட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிச்சு என்ன நம்ம கூந்தலை விட அவங்களுக்கு அழகா இருக்கேன்னு இந்த மாதிரியான இலக்கியங்கள் இருந்ததை தவிர இந்த மாதிரி ஒரு பிராக்மேட்டிக் கிராஸ் ரூட் வெளியில கிராஸ் ரூட்னா லிட்ரலி கிராஸ் ரூட் கிராஸ் ரூட்ங்கிற ஆங்கில சொல்லுக்கு ரொம்ப பொருத்தமா வந்து ஒரு கிராஸ் ரூட்ல போய் இந்த வாழ்க்கையை படித்து எழுதிய இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் இந்தியாவும் சிங்கமும் சிங்கம் வந்து இந்தியாவில் வந்து நர்மதை நதியினுடைய வடக்கு கரையை தாண்டி எப்போதும் தெற்கே வந்ததே இல்லை இதான் வந்து ஜுவாலஜிஸ் பேலியோ ஜுவாலஜிஸ் இதை பற்றிய நிறைய புத்தகங்கள் வந்திருக்கு வால்மீகி தாப்பர் எழுதியிருக்காரு நிறைய பேர் புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காங்க இது வந்து நர்மதாவினுடைய தெற்கு பகுதிக்கு வந்ததே கிடையாது இப்போதைக்கு இந்த இந்தியன் லயன் வந்து இருக்கிற ஒரே பகுதி வந்து குஜராத்தில் வந்து கீர் ஃபாரஸ்டில் மட்டும்தான் இதை விட்டால் இன்னொரு லைன் வந்து ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கும் இந்த இல இந்த சிங்கம் வந்து உத்தரப்பிரதேசம் பெங்கால் வரைக்கும் இருந்தது பின்னால் வந்து மன்னர்கள் காலத்தில் எல்லாம் அதை வந்து வேட்டையாடிட்டாங்க அந்த வால்மீகி தாப்பருடைய புத்தகத்தில் ரொம்ப அருமையாக எழுதுவார் எப்படி வந்து அந்த சிங்கத்தை வேட்டையாடுற அந்த பெருமிதத்துக்காக அதே நேரத்தில் மன்னர் வந்து சிங்கத்தை வந்து நேரடியாக போய் வேட்டையை ஆடிட முடியாது கரடி துப்புனா மாதிரி துப்புனால் துப்பிடுவோம் அது மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க அந்த சிங் சிங்கத்தை அவர் நிறைய எழுதுவார் அந்த கதையெல்லாம் இடைக்கால மன்னர்கள் பண்ண வேலையெல்லாம் அந்த அந்த சிங்கத்தை கொண்டு வந்து கட்டி வச்சு அது லேசாக கட்டி வச்சு அதுக்கு நல்லா புல்லே சாப்பாட்டிலேயே போட்டு இந்த போதை வரக்கூடிய கஞ்சா இலை மாதிரி இதை போட்டு நல்லா அரைச்சி கிரிச்சு போட்டு அது நல்லா தூங்கிட்டு எப்படா வந்து மன்னர் அடிப்பார் வில்லுன்னு அந்த மாதிரிலாம் கொண்டு காலி பண்ண சிங்கம் தான் நிறையா சிங்கமும் சிறுத்தையும் இந்தியாவில் காலியானதான் அப்படி தான் வேட்டையாடுனர்ட்டு அவர் பெருமிதமாக போய் அவர் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் அப்படி வெளிநாட்டிலேருந்து வெள்ளக்காரங்க வரும்போதெல்லாம் கூட்டு போய் அவங்கள போய் வேட்டையாட விட்டு அந்த பகுதியில் கீர் பகுதியெலாம் வந்து சிங்கத்தை வேட்டையாடிட்டாரு சிறுத்தையை வேட்டையாடிட்டாருன்னு புகழ் பேசிக்கலாம் ஆனால் இந்த சிங்கம் இங்கே இந்த பகுதி வந்ததே கிடையாது ஆனால் இந்த சிங்கத்தை பற்றி அருகோட்டு யானை பொதுனி யாங்கன் சிங்கத்தை துரத்திய யானை ஆய்வேலின் பொதுனி மலை அருகை சிங்கத்தை ஓட்டிய யானையை உடையது சங்கிலைக்க பொருட்களஞ்சியம் அருகோட்டு யானை அறுத்து திருத்தின கோட்டினை உடைய யானை என்ற பொருள் பொருத்தமுடையது அல்ல இது அருகை ஓட்டிய யானைன்னு சங்கிலைக்க பொருட்களஞ்சியத்தில் பாருங்கள் யானை வந்து ஒரு சிங்கத்தை விரட்டிட்டு போகுது இப்படிப்பட்ட ஒரு காட்சியை வந்து ஆய்வேல் அப்படினுடைய இது வந்து சர்க்கஸ் யானை கிடையாது சர்க்கஸ் சிங்கம் கிடையாது இன்னாருடைய காடு இன்னாருடைய மலை அங்கே என்ன நடக்குது யானையை கொன்ற சிங்கம் அரும்பரம் வளர்ந்த கருங்கால் வேங்கை சுரும்பமீர் அடுக்கம் புலம்ப களிரட்டு உரும்பின் உள்ளத்து அரிமா வழங்கும் பெருங்கல் நாடர் இது சிங்கத்தினுடைய அநாட்டமி சிங்கத்தின் உடற்கூறுகள் தாரணி எருத்து ஒரு சிங்கத்தை பற்றி இந்த தாரணி எருத்து அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு சொல்லுக்கு இவ்வளவு சொற்சிக்கனமா எந்த இலக்கியங்களிலும் இவ்வளவு டென்சிட்டியோட சிங்கம் வர்ணிக்கப்பட்டதே கிடையாது வாரல் வல்லுகிர் உயிர்னா நகம் வல்லுகிர்னா ப்ராலிபிக் நெயில் வள்ளல் மாதிரி வளம் மாதிரி ரொம்ப வளம் பொருந்திய நிகழ் நெயில் வந்துனா அவ்வளவு வல்லுகிர் வாரல் அதை எதுக்கு பயன்படுகுன்னா ஒரு அனிமலை வந்து வேட்டையாடும் போது அதை அப்படி போட்டு கொக்கி போட்டு வாரி இழுக்கும் வாரி இழுத்து உண்ணுவதற்காக பயன்படுகிற வாரல் வளமான ப்ராலிபிக் உகிர் அப்படின்னா நகம் இந்த வாரல் வல்லுகிர் தாரணி எருத்து அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு சொல்லுக்கு இணையான சிங்கத்தினுடைய அநாட்டமியை இலக்கியப்படுத்தியது உலகத்தில் வேறெங்குமே இல்லை ஆனால் சிங்கம் நர்மதை நதியினுடைய தெற்கை தாண்டி வந்ததே கிடையாது அதனால வந்து சங்க இலக்கியம் இந்தியாவினுடைய முதல் நாடு தழுவிய இலக்கியம் அப்படி இது ஏன் எப்படி நடந்தது எப்படி நடந்தது அதை யார் செய்தார்கள் என்கதான் நம்ம பேச வேண்டிய விஷயம் அரிமாவும் மற்ற விலங்குகளும் அரிமாவும் பரிமாவும் களிரும் கராமமும் பெருமலை இந்த களிறு இந்த கவரி இந்த ஒட்டகம் எல்லாம் வர்றது வந்து எலும்பு தின்னும் ஒட்டகம் இதுக்காக நான் ஜெய்சால்மருக்கு போயிருக்கேன் பிக்கானீரில் ஒட்டகத்தி பற்றிய ஆராய்ச்சி கூடத்தில் இருப்பவர்களோடு பேசியிருக்கேன் நீங்கள் இணையத்தில் போனீங்கன்னா நிறைய செய்திகள் கிடைக்கும் ஒட்டகம் எலும்பு சாப்பிடுமா எப்போ சாப்பிடுன்னு சொன்னால் ஏழு நாள் குளப்பட்னியா ஆறு ஏழு நாள் எதுவுமே சாப்பிடாமல் குளப்பட்னியா இருந்ததுன்னா பாலைவனத்தில் போகும்போது எலும்பு அங்கே அப்போ எப்பயோ செத்து போன அனிமல்ஸ்னுடைய விலங்குகளுடைய எலும்புகள் எலும்பு கூடலாம் அப்படி அங்கங்கே செதறி கிடக்குங்களா கால் எலும்பு மார்பு எலும்புன்ற அந்த எலும்பை குறிச்சு திங்கும் இது ஒட்டகத்தோட ரொம்ப நெருங்கி வாழ்வதற்கு தெரியும் இந்த ஒட்டகம் வந்து சர்க்கஸில் இருக்க ஒட்டகமோ கோயிலில் இருக்க ஒட்டகமோ அப்படி செய்யாது அந்த ஒட்டகம் வந்து பாலைவனத்தில் இருக்கணும் அது இந்த பாட்டில் செல்சா தெரியும் பண்பில் வாழ்க்கை அங்கொன் குறும்பரை உணங்கு ததர் வெல் என்பு கடுங்கால் ஒட்டகத்து அழிகு பசி தீர்க்கும் கண்ணடும் கவலைய காணம் இதில் மேஜர் வேர்டு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கடுங்கால் இந்த ஒட்டகத்தினுடைய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அனாட்டமினுடைய அதனுடைய வலுவே வந்து அதனுடைய கடுங்கால் தான் அதனுடைய 
அந்த அது எங்க போகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா செல் சாத்து எரியும் சாத்துனா வணிக சாத்து வணிகர்கள்லாம் தன்னுடைய வணிக பொருள்களை ஒட்டகத்தினுடைய முதுவில் ஏற்றி எடுத்து செல்கிறார்கள் அவங்கள வழியில வந்து இந்த கொள்ளை அடிக்கிறவங்க அவங்க எல்லாம் வந்து வழியில மறிச்சு அந்த செல் சாத் தெரியும் பண்பில் வாழ்க்கை இடையில வந்து அடிச்சும் பிடுங்குவானுங்க ஒட்டகத்தெல்லாம் நிறுத்தி வணிகர்கிட்ட இருந்து அப்படிப்பட்ட பாதையில் பானை வளத்தில் போய் கொண்டிருக்கும் போது இந்த எலும்பு வந்து தன்னுடைய தாங்க முடியாத பசியை தாங்கிக் கொள்வதற்காக எலும்பை சாப்பிடுகிறது இந்த விஷயத்தை பதிவு செய்த ஒட்டக சாஸ்திரம்னு ஒன்று இருக்கு ஒட்டகத்தை பத்தி எப்படி விலைக்கு வாங்கணும் அது எவ்வளவு உயர இருக்கலாம் எவ்வளவு இருக்கலாம் எவ்வளவு விலை கொடுக்கலாம்ங்கிற பத்திலாம் இலக்கியம் இருக்கு ஆனால் ஒட்டகம் எலும்பு தின்னும் என்பதை ஒரு முக்கியமான பதிவு செய்தது ஆனா எங்கேயாவது தென்னிந்தியாவில் ஒட்டகம் பாரம் சுமக்கும் விலங்காக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதா நம்ம ஊர்ல மாட்டு வண்டி தான் இருக்கும் பாரம் சுமக்கும் ஒட்டகம் பாரம் சுமக்கும் வந்து ராஜஸ்தான் இந்தியாவை பொறுத்தவரை ராஜஸ்தான் குஜராத் அதுக்கு பின்னால் போனீங்கன்னா அந்த சைடு மற்ற பகுதிகள் இருக்கு அப்புறம் இன்னொரு வகையான ஒட்டகம் இருக்கு இன்னொரு மங்கோலியன் அந்த டைப்ல ஒரு ஒட்டகம் இருக்கு கோபி பாலைவனத்தில் இருக்கு நம்மளை பொறுத்தவரையில இந்த பகுதியில் வடமேற்கு பகுதிகளில் இது இப்படிதான் எலும்பு சதுரி கிடக்கும் இந்த ஒட்டகம் வெண்ணிய கேமல் டிராவல்ஸ் அக்ராஸ் டெசர்ட் இதை நீங்க வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கலாம் ஏழு நாள் பட்னி கிடந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி எலும்பு சாப்பிட ஆரம்பிச்சோம் ஒரு சங்க இலக்கியத்தில் வந்து ஒரு சிறுபானாற்று படையில இப்படி ஒரு ஒட்டகம் படுத்திருக்கு தலைய தலைய தரையில் வச்சு இப்படி படுத்திருக்கு இப்படி தான் ஒட்டகம் படுக்கும் போது இப்படி தான் படுத்திருக்கும் தரையை அப்படி வந்து நீளமாக வந்து அப்படி முகத்தை அப்படி நீட்டி படுத்திருக்கும் ஓங்கு நிலை ஒட்டகம் துயில் மடிந்தன்ன வீங்குதுரை குணர்ந்த விரை மர விரகின் கடற்கரையில் வந்து இந்த அகில் மர கட்டைகள் வந்து அலைகள் அடிச்சுட்டு வந்து தரையில் போட்டுது நீங்கள் கூட போய் பீச்சுக்கு போகும்போது பார்க்கலாம் இந்த சைடு ஏதாவது மகாபலிபுரம் அந்த சைடு போனீங்கன்னா திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா பழைய மரக்கட்டையெல்லாம் அந்த அந்த வேறு தூறுகள்லாம் அப்படி வந்து கரையில் கிடக்கும் அப்படி வந்து ஒரு மரகு மர விறகு வந்து ஒரு தூர் வந்து அப்படி கடலில் கிடக்குது கடற்கரையில் இந்த புலவனுக்கு வந்து தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது இந்த ஒட்டகம் இந்த மாதிரி தலையை வச்சு படுத்திருக்க மாதிரி இதை நாங்கள் ஒரு படமாகவே வரைஞ்சிருக்கோம் என்னுடைய புத்தகத்தில் அது வருகிறது இந்த கட்டையை எப்படி படுத்திருக்குன்ட்டு இதை பார்க்கும்போது ஒட்டகம் கடற்கரையினுடைய பின்னணியில் ஒரு வாழ்வியலில் கலந்த ஒரு வாழ்வை அனுபவத்தை அனுபவிக்காத ஒரு புலவன் இப்படி எழுதியிருக்க முடியுமா ஏன்னா சங்க இலக்கியம் வந்து புனைந்துறை இலக்கியமே கிடையாது சங்க இலக்கியத்தில் எல்லாமே ஆத்தன்டிக்காக இருக்கும் ரெண்டு வார்த்தையை பயன்படுத்தினா அந்த வார்த்தை சொற்சிக்கு நம்ம அப்படி இருக்கும் இப்போ நம்ம ஆளுக்கு மாதிரி பெழுதுற மாதிரிலாம் கிடையாது உட்கார வச்சு கவிதையை பாராட்டி படுற அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது அந்த இலக்கியம் வந்து ஒரு அருமையான இலக்கியம் அந்த இலக்கியத்தில் இவ்வளவு டீட்டெயிலிங் வருதுங்கிறத அத்திரி அப்படின்னு ஒரு விலங்கு இதை வந்து நம்ம வந்து கோவேறு கழுதைங்கிறோம் இலக்கியம் வந்து கணைக்கால் அத்திரி அப்படின்னு நற்றினை சொல்லுது அத்திரியின் காலை கடித்து காயப்படுத்திய சுறாவின் குஞ்சு அகனானோரு நூற்றி இருபது இது வந்து அந்த அகனானோர் நூற்றி இருபதுல வந்து ஒரு அத்திரியில் வந்து ஒரு தலைவன் திரும்பி வர்றான் ஒரு வியாபாரம் பண்ண போயிட்டு வந்தவன் திரும்பி வர்றான் காதலி அவனுடைய மனைவி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா வீட்டில் அவனுக்கு வேகமாக சொன்னபடி கரெக்டாக போய் சேரணுன்றக்கிறக்காக அந்த தன்னை சுமந்து செல்கிற அந்த கோவேரி கழுதை அந்த கோவேரி கழுதைங்கிறது கோ ஏறும் கழுதை தலைவன் பயணிக்கிற கழுதை தான் கோவேறு கழுதை அது சாதாரண கழுதைக்கு அந்த கழுதைக்கு தான் மியூல் இந்த மாதிரி இது இது வகையான ஒரு ஒயில்ட் ஆஸ் அதை வந்து டொமெஸ்டிகேட்டட் பண்ணுது இந்தியாவில் வந்து இந்த காட்டுக்கழுதை என்று சொல்லப்படுகிற ஒயில்ட் ஆஸ் நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய ஒரே பகுதி வந்து கட்ச் குஜராத்தினுடைய கட்ச் பகுதி அங்க மட்டும்தான் இந்திய துணைக்கட்டல் தெற்காசியாவிலேயே ஒயில்டாஸ் இருக்கிற ஒரே ஒரு பகுதி அந்த பகுதியில் தான் வந்து இந்த கழுதை வந்து டொமெஸ்டிகேட் பண்ணப்படுகிறது சிந்துவெளி குறியீடுகளில் இந்த கழுதை வருகிறது ஒயில்டாஸ் அதை பற்றி அஸ்கோ பர்பாலா தன்னுடைய ஆராய்ச்சியில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அந்த படத்தையும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் எப்படி அது வந்து இந்த ஒயில்டாஸ் வருதுன்னு இந்த வந்து இந்த படத்தில் வந்து சங்க அக அகனான நூற்றி இருபதுல இந்த கழுதை கோவேறு கழுதை வந்து லேசாக நுண்டிகிட்டே ஓடுது இவன் சவுக்கில் அடிக்கிறான் நொண்டிட்டு ஓடுது அந்த லேசா வலி இருக்கு எப்படி எதனால வந்து அது நொண்டிட்டு ஓடுதுன்னா அந்த இருங்கலின்னு சொல்ல பேக் வாட்டர் பகுதி அந்த கடற்கரையிலிருந்து இந்த பேக் வாட்டர் பகுதியில் அது அந்த அந்த இருங்கலியில் நடந்து போகும்போது சுறா வந்து அங்கே குட்டி போ இது போட்டிருக்கு ப்ரீட் பண்ணியிருக்கு அது வந்து அதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க வேல் சார்க்குங்கிறாங்க அந்த வேல் சார்க்குங்கிறது வந்து சிலர் வந்து நாங்கள் நேற்று தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் நூலகத்தில் திமிங்கில சுறா அப்படின்னு தமிழில் மொழிபெயர்த்திருக்காங்க அது அவங்க திமிங்கில சுறாங்கிறது சரியான மொழிபெயர்ப்பு இல்லைன்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் இது வந்து பெருஞ்சுறா சுறாலே வந்து பெரிய சுறா பெரிய சைப் வேல் மாதிரி பெருசா இருக்கனால ஏன்னா
பதிவு பண்றான் இந்த அத்திரியும் சுறாவும் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இந்திய போலோகத்தில் சந்திச்சிருக்க முடியும்னு சொன்னான் ரெண்டே என்ற இடத்துல சந்திச்சிருக்கு சங்க இலக்கியத்திலையும் இந்த நிலப்பகுதியில் மட்டும்தான் அத்திரி காலை சுறா கடித்ததை கவனித்த ஒரே இலக்கியம் அகனானூர் மட்டுமே இப்ப அகனானூர் எப்படி அங்க போச்சு இது இதற்கான கேள்விகள் தான் ஏன்னா ஆராய்ச்சி என்பது நம்ம போன பாதைகள் போய்வது மட்டுமே ஆராய்ச்சி இல்லை புது பாதைகள் போடுவது போன பாதையில் போறதுங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ பீட் அண்ட் ட்ராக் யூ கேன் ஆல்வேஸ் டிராவல் அண்ட் பீட் அண்ட் ட்ராக் பட் யூ ஹவ் டு மேக் தி ரோட்ஸ் அகம் எழுநூறு மகாராஷ்டிராவில் வந்து ஒரு பிராங்கிருத மொழி இப்போ வந்து இந்தியா முழுவதும் பல மொழிகள் இப்போ ஒரியா இருக்கு பெங்காலி இருக்கு மகாராஷ்டிரா இருக்கு குஜராத்தி இருக்கு மார்வாடி மொழி இருக்கு மைத்திலினே ஒரு மொழி இருந்தது பீகார் பகுதியில் இது இது மாதிரி நிறைய மொழிகள் போஜ்பூரி அப்படின்னு இது மாதிரி சின்ன 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 மொழிகள்லாம் இருக்குது இந்த மொழிகள் எப்பயுமே ஆவணப்படுத்தப்பட்டதில்லை நிறைய மொழிகள் ஆவணப்படுத்தப்படலை எழுதப்பட்டதெல்லாம் வந்து இலக்கியப்படுத்தப்பட்டதெல்லாம் ஒரு மொழியில் இலக்கியப்படுத்தி விட்டு இவங்க பேச்சு மொழிகள்லாம் வந்து இலக்கியப்படுத்தலை அதை வந்து பௌத்த மதமும் சமண மதமும் பல முயற்சிகள் செய்தார்கள் சில விஷயங்கள் செய்யப்பட்டிருக்குன்னா அப்படி எழுதப்பட்ட ஒரு இலக்கியம் வந்து மகாராஷ்டிராவில் இப்போ கிடைக்கிறக்கூடிய பிராமி இது பிராகிருத இலக்கியங்களில் ஒரு செக்யூலராக சமய சார்பற்ற ஒரு பிராகிருத இலக்கியம் மகாராஷ்டிர பிராகிருதம் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு வடிவத்தில் மொழி வடிவத்தில் வேறு கவிதைகள் எழுதப்பட்டிருக்கு இந்த நூல் வந்து தொகுக்கப்பட்டிருக்க வந்து சத்த சாயின்னு பேர் சத்தனா ஏழு சாயினா நூறு எழுநூறு அதை நான் வந்து அதுக்கு அகம் எழுநூறுன்னு பேர் வச்சுருக்கேன் அகனானூர் மாதிரி இதை தொகுத்தவன் வந்து நம்ம பாண்டியன் மன்ன மாதிரி ஒரு ஹலா அப்படிங்கிற ஒரு மன்னன் அந்த ஹலாங்கிறதுக்கு பொறுப்பு வந்து அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹலா ஹலானா ப்ளவு இந்த கலப்பை உழுகிற கலப்பை சொல்கிறோம் இல்லை ஏர் கலப்பை அதுதான் ஹலா இது ஒரியாவில் கூட ஹலுவா ஹலுவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய லாங்குவேஜஸில் பெங்காலி இந்தியில் இந்த ஹலாவை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சூப்பர் ப்ளூ மேன் அப்படின்னா ஹலா அப்படின்னு சொன்னால் அவன் அவன் உழுபவன் மட்டும் கிடையாது அவன் சூப்பர் சூப்பர் மேன் மாதிரி சூப்பர் ப்ளூ மேன் அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சங்க இலக்கியத்தில் கிளார் என்று குறிக்கப்படுகிறது பார்த்தீங்களா அந்த நில கிளார்னு இந்த இந்த நிலச்சுவான்தார்னு சொல்லும்போது அது கொண்டு வந்து கிளார் எத்தனையோ கிளார் மையூர் கிளாவன் அப்படின்னு சங்க இலக்கியத்தில் கவிதை எழுதினவங்களும் கிளார் இருக்காங்க புலவரை ஆதரித்தவங்களும் கிளார் இருப்பாங்க கிளார் கிழவன் கிளத்தி கிளான் அப்படின்னாலே அவன் வந்து அந்த உழுபவன் அந்த நிலத்திற்கு உரிமையாளவனாக இருக்கான் இந்த பிராகிருதத்தை வந்து அந்த பகுதியில் கிபி நூற்றி எழுபதில் வந்து ஒரு சாதவாகனர் பீரியடில் வந்து ஒரு நாணயம் வெளியிடப்படுகிறது அதன் ஒரு பகுதியில் பிராகிருதம் இன்னொரு பகுதியில் தமிழ் பிராமி அது அந்த கிறிஸ்துவின் தொடக்க காலகட்டத்தில் அந்த பகுதியில் தமிழ் ஆட்சி மொழியாக இருந்தால் அந்த பகுதியில் வந்து ஒரு நாணயத்தை தமிழில் போட்டிருக்க முடியும் அந்த பகுதியில் எழுதப்பட்ட ஒரு இலக்கியம் சமய சார்மின்மை வடமொழி மரபிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது காளிதாசரின் படைப்பின் மீது தாக்கம் செலுத்தியது நீங்கள் வந்து இந்த இதிகாச இலக்கியங்களை வெளியில் விட்டுட்டு காவிய மரபுகளுக்கு வெளியில் வந்து சமய சார்பற்ற ஒரு வர்ணனையும் ஒரு காதல் மரபும் இருக்குன்னா ஓரளவுக்கு அது துணிக்கிறது வந்து காளிதாசருடைய பாடல்கள் தான் வரும் அந்த காளிதாசர் வந்து அவரே இது பண்ணுறது வந்து அதனுடைய தாக்கத்தை வந்து இந்த மகாராஷ்டிரிய பிராகிருத்தினுடைய தாக்கத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு தான் அவர் தான் அந்த வடமொழிக்கு கடத்துகிறார் அவர் கொண்டு அவர் அது அதற்கான சாயலை கொண்டு வருகிறார் ஆனால் அது வந்து வேறூன்றவில்லை இந்த சங்க இலக்கிய ஓமைகள் நீங்கள்லாம் நம்ப மாட்டீங்க இந்த சங்க இலக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய ஓமைகள் காட்சி படிமங்கள் சங்க இலக்கியத்தில் ஒரு காட்சி வரும் ஒரு ரெண்டு மான் வரும் இந்த ரெண்டு மான் வந்து ஒரு தண்ணி குடிக்கும் போது ஒன்று ஒன்று போட்டி போட்டுட்டு கொஞ்சம் தான் தண்ணி இருக்கும் நம்ம இலக்கிய மரபுகளை தொடர்ந்து சங்க இலக்கியத்துக்கு பின்னாலே அந்த இலக்கிய மரபு வரும் கொஞ்சம் தான் தண்ணி இருக்கிறதுனால ஆண் மான் நினைக்கும் நம்ம குடிச்சிட்டோம்னா அது கிடைக்காமல் போயிடும் அப்படின்னு பெண் மான் குடிக்கட்டுன்னு அது சும்மா இருக்கும் குடிக்கிற மாதிரி நடிக்கும் பெண்மான் வந்து ஆண்மான் குடிக்கட்டும் அது குடிக்கிற மாதிரி நடிக்கும் தண்ணி குறையாது இப்படி ஒரு காட்சியை வந்து நமது இலக்கியங்கள் பதிவு செய்கின்றன அதே மாதிரி காதலி வந்து மனைவி வந்து கணவனுக்காக காத்திருக்கிறான் அவன் வியாபாரம் பண்ண போயிருக்கான் அவன் வர அந்த ஒவ்வொரு நாளும் வந்து அவன் கரியில் வந்து ஒரு கோடு போடுவான் விரலில் வச்சு ஒரு செவுத்தில் கோடு போடுவான் செவுத்தில் கோடும் போது அதை சங்க இலக்கியம் பதிவு பண்ணும் அதையே திருவள்ளுவர் வந்து நாளொற்றி தேய்ந்த விரல் அப்படின்னு வந்து இந்த ஒவ்வொரு நாளும் கோடு போட்டதுனால விரல் தேஞ்சி போச்சு அப்படின்னு இருப்பார் அதையே நான் வந்து எங்களுடைய வள்ளுவர் குடும்பத்தின் சார்பாக கவிதை ஆக்கி பன்மாய கல்வனா போட்ட போது வாட்ஸ்அப்பில் தேய்ந்த விரல் ஒரு கவிதை எழுதியிருப்பேன் இப்ப இந்த சங்க இலக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய சரி நாளூற்றி தேய்ந்த விரல் வள்ளுவர் சரி என்னுடைய பன்மாய கல்வனுடைய வாட்ஸ்அப்பில் தேய்ந்த விரலும் ஒரே மரபு தான் அப்படிப்பட்ட 
இந்த வேலூர் மரபினுடைய இருங்குவேலுக்கு முற்பட்ட நாற்பத்தி ஒன்பது தலைமுறைக்கு முன்னாலே துவரை என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு இடத்தில் செம்பு புனைந்து இயற்றிய சேனரும் புரிசை காப்பரால் காப்பர் என்று சொல்லப்படுகிற செம்பால் செய்யப்பட்ட கோட்டைகளால் கட்டப்பட்ட துவரையை ஆண்டவர்கள் துவரை என்பது இதை வந்து இப்ப நிறைய பேர் இதை பத்தி ராகவ எங்கார் ஐராவதம் மகாதவன் நிறைய பேர் இதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்காங்க இப்ப கூட இருக்கக்கூடிய துவாரகையோடு அதை தொடர்பு படுத்துவாங்க அதுக்கு கூட காரணம் துவார்னு சொன்னா ஹிந்தி மற்ற மொழியில் வந்து துவார்னு சொன்னா கதவு சங்க இலக்கியத்தில் அடிக்கடி தொடர்ந்து வருவது இந்த கபாட் கபாடபுரம் கபாட்னா கதவு அதே மாதிரி துவார் என்றால் கதவு வாயில் என்ற சொல் சங்க இலக்கியத்தில் நிலை பெற்ற மிக முக்கியமான சொல் வாயில் வாயில் என்றால் கதவம் அதே மாதிரி எப்படி வந்து சங்கம்ங்கிறது கூடல் என்பது சங்கம் மதுரை என்பதே மதுரை மதுரைங்கிறது அவனால் சங்க ஐராவதம் காதவன் சொல்வார் மதில்களால் சூழப்பட்ட நகரம் மதுரைன்னு ஆக இந்த சங்க இலக்கியத்திலே வந்து இந்த பகுதியில் ஆண்டவர்கள் இந்த பகுதியை ஆண்டவர்கள் நாற்பத்தி ஒன்பது தலைமுறைக்கு முன்னால் இந்த பகுதியை ஆண்டவர்கள்னு சங்க இலக்கியம் வந்து ஒரு இன்டர்னல் சோர்ஸ் கொடுக்குது இதை எழுதின வந்து இந்த புறநாநூற்று எழுதிய இந்த கவிஞருக்கு வந்து கபிலர் தானே இது கபிலர் பாடல்லைங்க இரும்போ இரும்போ வெளியிட்ட ஆமா இரும்போ வெளியிட்ட கபிலர் தான் பாரி மகளிர் கூட்டு போகும்போது அவர் சொல்வார் நீ என்ன ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டேற உன்னுடைய மூதாதையர்கள் நாற்பத்தி ஒம்பது ஆண்டு தலைமுறைக்கு முன்னால் அங்கு ஆண்டு கொண்டிருந்தவர்களானே அப்படின்னு சுட்டி காட்டுவார் அப்போ அவருக்கு என்ன நோக்கம் இருக்க முடியும் ஒரு மன்னனுக்கு முன்னாலேயே போய் இதை சொல்கிறாந்த அவர் எதுக்காக ஒன்றும் ஒரு பாராட்டி ஒன்று சொல்ல அவருடைய ஒரு வரலாற்று பதிவை செய்கிறார் இந்த வரலாற்றை நீங்கள் பின்னோக்கி எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா சிந்துவெளி குறியினுடைய ஏழூர் இது நான் நிறைய நிறைய எடுக்க விரும்பல மகாதேவன் ஐராவத மகாதேவன் சொல்வார் நாங்கள் இதை பற்றிய ஆராய்ச்சியை அடுத்த நிலைக்கு எடுத்து சென்று இருக்கிறோம் இந்த ஏழூர் சொல்லி ஏல் அப்படிங்கிற சொல் ஏலையில் அதனுடைய பெருக்கம் ஏழில் குன்றம் தென்னன் பொறுப்பின் புண்ணாட்டுள்ளும் ஏழையில் கதவம் எரிந்து அந்த புண்ணாடு அப்படிங்கிறது புனநாடு புனே அந்த மகாராஷ்டிரா பகுதியில் வந்து நாங்கள் இப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கிறோம் ஏழூர் பொதுவினை ஏழூருக்கு ஒரு கொல்லன் ஏழூருக்கு ஒரு தட்டான் இப்போ தற்கால பழமொழி ஏழ் என்பது பெருக்கம் செவன் மட்டும் கிடையாது அது ஒரு பெருக்கத்தினுடைய அடையாளம் ஏழூர் கொல்லன் அப்படிங்கிறது இப்போ சென்ற வாரம் கூட நான் ஈரோட்டு பக்கத்திலேருந்து எழுமாத்தூர்னு ஒரு ஊருக்கு போயிருந்தேன் பார்க்குறக்கு தமிழகத்தில் ஏழூர் அப்படிங்கிற மரபுகள் கொங்கத்து எழுமாத்தூர் இருந்து வாழும் சாகாட சிற்றன் அப்படின்னு ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு கல்வெட்டு இந்த பகுதியில் வந்து இப்போ க நன்னனுடைய கொங்கானம் பொன்படு கொங்கானத்து நன்னன் அப்படின்னு சங்க இலக்கியம் பதிவு பண்ணுற கொங்கானம்ங்கிற பகுதியை வந்து தமிழகத்தினுடைய இப்போ இருக்கக்கூடிய எங்கேயும் போய் சொல்ல முடியாது இப்போ தமிழ்நாட்டில் போய் எந்த இடத்துல போய் நீங்கள் கொங்கானம் சொல்லுவீங்க அந்த பொன்படு கொங்கானத்து நன்னனுடைய மரபு அவன் நன்னனை சங்க இலக்கிய மன்னன் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா நன்னனுக்கு வேற யாருமே சொந்தம் கொண்டாடலையே கொற்கை வஞ்சி தொண்டிக்கு வேற யாருமே சொந்தம் கொண்டாடலையே நன்னனை வந்து எங்காலுன்னு சொல்கிற வேற யாராவது ஒருத்தனுக்கானா இந்தியாவில் ஆனால் இன்னைக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா பொள்ளாச்சி பக்கத்தில் மாசாணி அம்மன் கோயிலில் அங்கே கூடிய ஸ்தல புராணத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நன்னன் பெண்கொலை புரிந்த நன்னன் அப்படிங்கிற வரலாறை தொடர்புபடுத்தி ஒரு மாங்காயை சாப்பிட்டதுக்காக ஒரு பெண்ணை அதோட சினிமா கூட வரும் மன்னாதி மன்னன் படத்தில் வரும் அந்த அந்த மாங்காயை சாப்பிட்டதுக்காக ஒரு கொலை பண்ணிடுவார் அந்த பெண் ஏன்னா ராஜா வீட்டு தோட்டத்தில் கூடிய மாங்காய் யாரும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சட்டம் இந்த தண்ணியில் அடிச்சுட்டு வந்து ஒரு மாங்காய் அதை எடுத்து இந்த பொண்ணு சாப்பிட்ரும் இவர் வந்து எல்லாம் போய் காவலாளி எல்லாம் போய் மன்னர்கிட்ட ஒப்படைக்கும் போது மரண தண்டனை வழங்குவார் அப்போ அந்த அந்த பொண்ணுடைய சொந்தக்காரங்கள்லாம் போய் நாங்கள் வந்து இவருடைய எடைக்கு எடை இதனுடைய எடையை விட இத்தனை எண்பத்தி ஒம்பது மடங்கு தொண்ணூறு மடங்கு அதிகமாக நாங்கள் வந்து இது கொடுக்குறோம் யானை கொடுக்குறோம் அவளுக்கு எடைக்கு எடை தங்க சிலையே கொடுக்குறோம்னு சொல்லியும் கேட்கல அவர் கொலை பண்ணிடுவார் அதனால் அவருக்கு பேர் பெண்கொலை புரிந்த நன்னன் அப்படின்னு வரும் அந்த நன்னனுடைய இன்னொரு மகன் வந்து நல்ல பையன் அவன் பேர் வந்து நன்னன் செய் நன்னன் சங்க இலக்கியத்திலே இந்த நன்னன் சேய் ஆகிய நன்னனில் வந்து நீ நல்லவன்கிறத பதிவு பண்ணுவாங்க ஒரு நன்னன் நல்லவனாகவும் இன்னொரு நல்லவன் பெண்கொலை புரிந்த நன்னனாகவும் கட்டமைக்கப்படுவான் அந்த நன்னனுடைய பகுதியாக கொண்காணம் கட்டமைக்கப்படும் அவன் இருந்தது வந்து ஏழில் குன்றம் அவன் இருந்த ஊர் பாரம் அவனுடைய மலை இதையெல்லாம் சொல்லப்படுகிற இந்த பகுதிகளை நாங்கள் வந்து இந்த இடத்தில் எப்படி மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறேன இந்த ஏழையில் குன்றம் சாத்மலா ஹில்ஸ் சப்த சிறிங் எயில் என்றால் கொம்பு ஏழ் என்றால் சப்த சிறிங் என்றால் கொம்பு அந்த சப்த சிறிங் இல்லாத நீங்கள் வந்து பேர்கள் வந்து எப்பயுமே மொழிபெயர்க்கப்படும் மா மயிலாடுதுறை மாயூரமானது மாதிரி முதிர் குன்றம் அது வந்து விருத்தாச்சலம் ஆனது மாதிரி இந்த மாதிரியான பேர்கள் வந்து மொழிபெயர்க்கப்படும் இந்த பொ பேர்களுடைய மொழிபெயர்ப்பு எல்லா இடத்துலையும் நடந்திருக்கு இதை நாங்கள் கட்டமைக்கும் போது இந்த பகுதியில் போய் அப்படி நச்சு நோக்
சங்க இலக்கியத்தை பற்றி நாம் அறிந்தது ரொம்ப குறைவு அறியாதது தான் ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா சங்க இலக்கியத்தை பற்றிய வாசிப்பு வேறு வகையான வாசிப்பு தேவைப்படுகிறது நீங்க வந்து மரபு சார்ந்த வாய்ப்பு வாசிப்புகளால் சங்க இலக்கியத்தை முழுமையாக நாம் கட்டமைக்க முடியாது ஏன்னா நீங்க சங்க இலக்கியத்தை யூ ஹவு டு ஹாவ் ஏ மல்டி டிசிப்ளினரி அப்ரோச் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி நுவான்சஸ் ஆஃப் சங்கம் லிட்ரேச்சர் யூ நீட் டு கெட் இன் டு தி ஆந்திரபாலஜி யூ நீட் டு தி ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி யூ நீட் டு கெட் இன் டு தி ஆர்கியாலஜி யூ ஹவ் டு டீல் வித் தி பாலி பேலியோஜி பாலியூ பேட்டனி அண்ட் சோ மெனி அதர் ஃபீல்ட்ஸ் அந்த மாதிரியான ஒரு மல்டி டிசிப்ளினரி அப்ரோச்சில் நீங்கள் சங்க இலக்கியத்தை பார்க்கும் போது தான் சங்க இலக்கியத்தை வந்து நீங்கள் இலக்கியமாக படிச்சுட்டு உரை சொல்லிட்டுலாம் போயெல்லாம் பிரயோஜனம் கிடையாது இந்த பகுதிகளை வந்து பார்க்கும்போது சங்க இலக்கியத்தில் கொடுக்கிற குறிப்பிடப்பட்ட இடங்கள் அந்த இடங்கள்லாம் வந்து இதுதான் இந்த ஏழு ஏழு மலை நம்ம சொல்ற வடவேங்குளத்தினுடைய வரலாறே இதுதான் அங்க சாத்புரான்னு இப்ப பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பைடு காஷ்மீர்ல வந்து சாத்புரால இருந்து சாத் கடால இருந்து சாத்புரா சாத்புரா இந்த பகுதியில இருந்து இப்படி வந்து கடைசியில வந்து ஏழு நாடு ஏழு தேசத்துல இருந்து ஏழூர்ல இருந்து எழுமாத்தூர் வரைக்கும் ஏழுமலையான் வரைக்கும் எல்லாம் வந்து வரிசையா போகும் நாம் டிராவல் நம்ம பயணப்படுகிற இடமெல்லாம் நமது பண்பாடும் நமது நினைவுகளும் நமது மொழியும் நமது தொன்மங்களும் நம்மோடு பயணித்து கொண்டே வருகின்றன கிழக தெற்கு தெற்கு வடக்கு என்பது இட் இஸ் நாட் ஏ பெர்மனன்ட் கோஆர்டினேட்ஸ் ஆன் தி ஜியாகிரபி பூமியினுடைய வரைபடத்தில் எது வடக்கு எது தெற்கு என்பதை நாம் எங்கிருந்து எங்கு பார்க்கிறோம் என்பது தான் தீர்மானிக்கிறது இலங்கையில் இருந்து பார்த்தால் நாம் வடக்கு இலங்கையில் இருந்து பார்த்தால் நாம் வடக்கு மலேசியாவுக்கு போயிருக்கிற தமிழனுக்கு நம் திசை வேறு தாயகத்தின் திசை வேறு அது மாதிரி இந்த தொட்மத்தை போலவே இந்த தொடர்ச்சியை நாம் பிடிச்சிட்டு போகும்போது தான் இந்த தொடர்ச்சி சங்க இலக்கியம் என்னை வடக்கு நோக்கியும் வடமேற்கு நோக்கியும் எடுத்துட்டு போய் மற்ற யாருக்கும் தெரியாத துன்பங்களை எல்லாம் எனக்கு அடையாளம் காட்டுகிறது அந்த துன்பங்களுக்கு வேறு யாரும் உரிமை கோரவே இல்லை எனது பாரிக்கும் எனது ஓரிக்கும் எனது காரிக்கும் எனது நன்னனுக்கும் எனது பேகனுக்கும் யாரும் உரிமை கொண்டாடவில்லை எனது கொற்கையையும் வஞ்சியையும் தொண்டியும் யாரும் அறிந்திருக்கவில்லை யாருக்கும் தெரியாது இப்போ குற்கை வஞ்சி தொண்டிக்கு நான் சொல்கிறேன்னா எனக்கு சங்க இலக்கியத்தில் அது முக்கியம் தமிழனுக்கு அது முக்கியம் தமிழர் அடையாளத்துக்கு அது முக்கியம் ஆனால் குற்கை வஞ்சி தொண்டி நான் போய் வேற ஊரில் போய் சொன்னேன்னா என்ன சொல்கிறாருனே தெரியாது இது என்ன மொழினே தெரியாது ஆக குற்கை வஞ்சி தொண்டி அதனுடைய அடையாளம் அல்ல அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் அங்கு வேறுவிட்டு இருக்கிறது அதனுடைய கிளை நமது கீழடியிலும் கிடைக்கிறது அதனால தான் வந்து வந்து சிந்துவெளி விட்ட இடமும் சங்க இலக்கியம் தொட்ட இடமும் ஒன்றே சங்க இலக்கியம் வந்து ஒரு வரலாற்று ஆவணம் அதை வரலாற்று ஆவணமாக பயன்படுத்தி அதில் கிடைக்கக்கூடிய சில குளூஸ் ஐ எம் நாட் அட்வொகேட்டிங் சங்க இலக்கியத்தை வந்து நீங்க வந்து ஒரு கெஜெட் லிட்ரேச்சர் மாதிரி எடுத்து ஒரு கெஜெட்டியர் மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்க நான் சொல்லல பட் ஐ எம் டெல்லிங் தட் இட் நீட்ஸ் டு பி டேக்கன் டியூ காக்னிசன்ஸ் ஆஸ் த மெட்டீரியல் விச் இஸ் காட் அ ஹிஸ்டாரிக்கல் க்ளூஸ் அண்ட் க்ளூஸ் அபவுட் தி ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி நமது வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட துன்பங்களுக்கான வழிகாட்டுதலுக்கான ஒரு இலக்கியமாக அதை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் ஏழூர் கர்நாடகத்தில் ஏழூர் மூணலன் சாப்தன் அப்படின்னு கர்நாடகத்தில் ஆறாம் நூற்றாண்டில் இருக்கக்கூடிய கல்வெட்டு அந்த பகுதியை எழுமாத்தூர் மைசூர் இப்போ ஈரோடு பக்கத்துலேயும் ஒரு எழுமாத்தூர் அப்படிங்கிற ஊர் இருக்கு நான் ஒரு பத்து நாளைக்கு நாள் கூட அங்கே போயிருந்தேன் சங்க இலக்கிய காற்றும் நாங்கள் திருப்பி ச நாங்கள் இதை பற்றிய ஒரு இன்னொரு பெரிய புரிதலை நாங்கள் கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்களுடைய லேட்டஸ்ட் இதை வந்து நான் ப்ராப்ளி நீங்கள் உங்களுக்கு முன்னதான் முத முதல் நான் இதை சொல்கிறேன் நான் வடக்கிலிருந்து வீசும் வாடைக்காற்றுன்னு நம்ம சொல்லி பழகிட்டோம் குளிர்காற்று சங்க இலக்கியத்தில் வந்து குளிர்காற்று வந்து ஐம்பத்தஞ்சு இடத்துல பேசப்படுது அதில் வந்து நாற்பத்தொம்போது இடத்துல வந்து வாடை அப்படின்னே பயன்படுத்தப்படுகிறது வடபுல வாடை அப்படின்னு அந்த நார்தன் லேண்டிலிருந்து வரக்கூடிய வாடைக்காற்றுனே அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது மேற்கிலிருந்து வீசும் கோடைக்காற்று அப்படிங்கிறது நாற்பத்தி ரெண்டு முறை அதில் இருபத்தஞ்சு முறை வந்து பாலைத்தினை பாடல்கள் இந்த மேற்கிலிருந்து வீசும் கோடைக்காற்று வந்து எப்படியெல்லாம் சொல்லப்படுகிறதுனா அனல்வாய் கோடை அப்படிங்கிறான் சங்க இலக்கியத்தில் தீய தீய வந்து ஃபயர் மவுத்து சம்மர் விண்டு அப்படிங்கிறா ஃபயர் மவுத்து அப்படிங்க இன்னொரு இடத்துல சொல்கிறோம் அந்த அனல் காற்று மணலை அள்ளி கொண்டு போகிறது அப்போ ஒரு பனை மரம் நின்றுட்டு இருக்கு அந்த அனல் காற்று மணலை அள்ளி வீசியதும் அந்த பனை மரத்தினுடைய உயரம் பாதியாக குறைந்து விடுகிறது அப்படிங்கிறா அப்படிப்பட்ட ஒரு சாத்தியம் இந்த பூமியில் இருக்கா நமது மேற்கு பகுதியிலிருந்து வர காற்று வந்து கட்டாயம் அனல் காற்றாகவும் தீயினுடைய கொழுந்து விட்டு எரியக்கூடிய தீவாய் காற்றாகவும் அனல் வாய் காற்றாகவும் இருக்க முடியாது நமக்கு இருக்கு வடக்கில் இருந்து பேசினா வந்து ராமகுண்டத்திலேயும் ஆந்திராவிலேருந்து அனல் காற்று தான் வரும் அங்கிருந்து வாடைக்காற்று வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை ஆக நமது சங்க இலக்கியம் இன்னொரு நிலப்பகுதியையும் உள
மொழிபெயர்ப்பு இல்லாமல் நமது தாய்மொழியிலேயே படித்துக் கொள்ள முடிகிறது அப்படிங்கிறத விட ஒரு மிகச்சிறந்த பெருமிதம் என்னை பொறுத்தவரை எனக்கு வேற எதுவுமே தோணல எனக்கு ஏதாவது யாராவது வந்து நீ எதை பத்தி உன் வாழ்க்கையில பெருமிதப்படுற அப்படின்னு கேட்டா எல்லா மொழிகளும் சிறந்த மொழி தான் எல்ல எல்லா தாயும் நல்ல தாயில் தான் எல்லா மொழிகளும் அவரவர்களுக்கு சிறந்த மொழியில் தான் அப்படி இல்லாண்டா நான் போய் ஒரிசாவுக்கு போய் உரிய மொழி கற்று உரிய மொழியில் எழுதி அந்த மக்களோடு பண்பாட்டில் இருந்து அந்த நூல்கள் இங்கு மாதிரி உரிய இணைய பல்கலைக்கழகம் தமிழ் இணைய பல்கலைக்கழகம் மாதிரி நாங்கள் உரிய இணைய பல்கலைக்கழகம் வச்சிருக்கோம் அங்க இலக்கியங்களை எல்லாம் நாங்கள் இணையத்தில் ஏற்றிக்கொண்டிருக்கிறோம் அச்சங்க இலக்கியம் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருப்பதே எல்லாவரையும் மதிக்கிறதுக்காக தான் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்பதற்கான இணையான ஒரு பண்பாட்டு புரிதலை எந்த பழைய தொல்லை தொழில் இலக்கியமும் வேறு எங்கும் சொன்னதே இல்லை அதை யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்வினா அப்படி போற போக்குல சொல்லிட முடியாது பயணத்தால் பட்டை தீட்டப்பட்ட நாகரிக புரிதலுடைய ஒரு பண்பாட்டில் பட்டை தீட்டப்பட்ட ஒரு மொழியில் மட்டும்தான் அப்படிப்பட்ட சொல் பிறக்க முடியும் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே வேற இடத்துல வர முடியாது பண்பனப்படுவது பாடறிந்து ஒழுகுதல் எல்லாருக்குமான கல்வி கல்வி பரவலாக்கம் எத்திசை செலினும் அத்திசை சோரே சங்கையில கேதல ஒரு இடத்துல ஒரு பாட்டு எங்க போனாலும் சாப்பாடு என்னடா திசை எத்திசை செலினும் அத்திசை சோரே பசிக்கிறவனுக்கு வந்து இங்க தெற்கு வடக்க பார்க்கறானா அல்லது கிழக்கு மேற்கு பார்க்க போறானா பசிக்கிறவன் கால் நடந்து கொண்டே இருக்கும் ஆக பயணங்களினுடைய பண் முக்கியமான முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து கொள்ளாதவர்கள் பயணிகளை இழிவு இழிவுபடுத்துகிறார்கள் பயணிகளை இழிவுபடுத்துபவர்கள் நமது துன்பங்களை இழிவுபடுத்துகிறார்கள் அந்த வகையில் தமிழ் பண்பாட்டினுடைய மீட்டமைப்பு சங்க இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் சிந்துவெளி இந்த ரெண்டு மர்ம முடிச்சுகளும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையது இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த இரண்டு விடுகதைகளுமே ஒரே நாணயத்தினுடைய இரண்டு பக்கங்கள் தான் ஒரு வகையில் சங்க சங்க இலக்கியம் என்னை பொறுத்தவரையில் சிந்துவெளிக்கு என்ற ஒரு இலக்கியம் இருக்கும் என்று சொன்னால் அது அந்த சமகாலத்தில் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டியது இல்லை சிந்துவெளியினுடைய மீள் நிலைமைகளை இன்றைக்கு தக்க வைத்து எழுதப்பட்ட ஒரு இலக்கியம் இருக்குனா அது சங்க இலக்கியம் தான் சங்க இலக்கியம் பேசுகிற ஒரு நகரம் இருக்கும் சொன்னால் அது நமக்குள் இருக்கக்கூடிய கீழடி அதைச்சனூர் போன்ற இடங்களும் சிந்துவெளியில் கண்டடிக்கப்பட்ட இடங்கள் தான் இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்கலாம் ஆயிரத்து ஆயிரம் வருஷ இடைவெளி இருக்கலாம் இந்த இடைவெளியெல்லாம் சும்மா அப்படி பார்த்தா நம்ம எப்படி நன்னன் கதையை நான் என்ன பேச முடியும்னு சொன்னால் பாரி பாரி வந்து கபிலன் காலத்திலேயே சங்க இலக்கிய காலத்திலே பாரி வந்து எவ்வளவு பெரிய பெயர் பெற்றவராக இருந்தால் கபிலன் ஒரு பாட்டு சொல்ல முடியும் எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருக்காங்க பாரியே பாரியவே எல்லாரும் பாடிட்டு இருக்கீங்களடா அப்படின்னு வருத்தப்படுறாங்க என்ன பண்ணுறது பாரி மாதிரி இன்னொருத்தர் ஒரு ஆள் இருக்கான் அவன் பேர் மாரி மாரின மலை பாரி மட்டும் கிடையாது உலகு புறப்பவன் மாரியும் உலகு ஆனால் மலையும் இருந்ததுன்னு நான் ஒத்துக்கிறேன் பாரி மாதிரி அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய பெருமிதம் பாரியவே எல்லாரும் பாடுறேன்னு சொல்றீங்களே பாரி மட்டும் பாடலடா மாரின்னு ஒன்று இருக்குடா மலை அதுவும் பெருமைக்குரியதான் அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ பெரிய புகழ்ச்சி அந்த பாரி எவ்வளவு பெரிய பாண்டிய மன்னனா பெரிய சோழ மன்னனா பெரிய பெரிய மகாராஜாவா அவன் ஒரு பரம மலையினுடைய தலைவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு தொன்மம் அதுக்குள்ள வருதுன்னா அப்பயே சங்க இலக்கியத்துல இந்த ஏழு பேருடைய பட்டியலே கொடுத்துறான் பாரி ஓரின்ட்டு ஒரு பாட்டுல இந்த ஏழு பேருடைய பட்டியல் வரும் இவன் வந்து மயிலுக்கு தோகை இதை கொடுத்தான் போர்வை பொத்தனா இவன் முல்லைக்கு தேர் கொடுத்தான் எல்லாம் வந்துடுது ஒரே பாட்டுல அப்ப எல்லாமே ஏழு பேரும் ஒரு பாட்டில் வருகிறான்னா அவங்க ஏழு பேரும் ஒரே நாள்ல ஒரே ஒரு பத்து வருஷத்துக்குள்ள பக்கத்து பக்கத்து ஊர்ல வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாங்களா அல்லது அந்த சங்க இலக்கியத்தை எழுதுன வந்து ஒரு பத்திரிகை நிருபரா இது நமது துன்பங்களுக்குள் துன்பங்களுக்குள் உறைந்த போன பழைய நினைவுகள் அந்த பிழைய நினைவுகள் நம்மை சிந்துவெளி பண்பாட்டோடு அந்த பண்பாட்டினுடைய சொந்தக்காரர்களாக நிறுவுவதற்கான சாவி சங்க இலக்கியத்தில் இருக்கிறது என்பதை நான் நம்புகிறேன் அதனால் தான் நான் சங்க இலக்கியத்தையும் சிந்துவெளியையும் பற்றிய ஆய்வுகளை ஒரு சேர கொண்டு செல்கிறோம் இனி சங்க இலக்கியத்தை அணுகும் முறையில் மாற்றம் தேவை சங்க இலக்கியத்தை வந்து எம்ஏ தமிழ் லிட்ரேச்சர் படிக்க வேண்டியதான் பிஏ தமிழ் லிட்ரேச்சர் படிக்க வேண்டியதான் சங்க இலக்கியத்தை சங்க இலக்கியத்தை வந்து இளைஞர்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் மூணு ரெண்டு நாளைக்கு மேலே திருச்சியில் பேசினேன் சங்க சுரங்கம் அப்படிங்கிற தலைப்பு தமிழ் பத்து கட்டளைகள் அப்படின்னு இன்னைக்கு நாளைக்கு வரும் யூடியூப்ல வரும் ஒரு இரண்டாயிரம் இளைஞர்கள் கல்லூரி மாணவர்கள் நிறைய வயதானவர்கள் எல்லாரும் கலந்த ஒரு கூட்டம் அவ்வளவு ஆர்வம் ரெண்டு ரெண்டு வரிகளை மட்டும் பத்து கட்டளைகள் மட்டும் சங்கலை தெரிந்து கொடுங்க எல்லாரும் அதுக்கு பின்னால் என்னோட தொடர்பு கொள்கிறார்கள் சார் இப்படி எல்லாம் இருக்குன்னு தெரியாது இந்த இளைஞர்களுக்கு இந்த சங்க இலக்கியம் தெரியாது உண்மை அந்த உரையாசிரியர்கள் படிச்சீங்கன்னா முதல்ல உரையை படிக்காம வெறும் கவிதை மட்டும் படிச்சுதான் இன்னும் நல்லா புரிஞ்சிருக்கலாமோனு தோணும் திருக்குறள் கூட
இந்த நிகழ்காலத்திற்கு கொண்டு சேர்க்கப்படுவோம் அதுக்காக நம்ம சங்க இலக்கியத்தை அணுகும் முறையில் மாற்றம் தேவை சங்க இலக்கியத்தில் அந்த மாதிரிலாம் கழக வெளியீடு அந்த இது உரை மட்டுமே வச்சுட்டு வி கெனாட் அப்ரோச் எனி ஃபர்தர் வி ஹவ் டு ஹவ் அ மல்டி டிஸ்பிளினரி அப்ரோச் தரவு சார்ந்த மீல் வாசிப்பிற்கான தேவை இது வந்து த டேட்டா பேஸ்ட் எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் அந்த மாதிரியான ஒரு சயின்டிஃபிக் அப்ரோச் கெட்டியாக பிடித்து கொண்டு உள்வாங்க வேண்டிய உன்னத இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் அதுவே நமது முழு முதல் அடையாளம் ஒவ்வொரு சமூகமும் ஒவ்வொரு மொழி குடும்பமும் ஒவ்வொரு ஒரு ஒவ்வொரு பண்பாடும் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நமக்கு நிறைய இருக்கு வி ஹவ் அ ப்ராப்ளம் ஆஃப் பிளண்டி வி ஹவ் அ ப்ராப்ளம் ஆஃப் பிளண்டி சங்க இலக்கியத்தை சொல்வனா சிலப்பதிகாரத சொல்வனா மணிமேகலை சொல்வனா சிவகசிந்தமணியா பெரிய புராணமா தேவாரமா நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தமா பாரதியா பாரதி தேசனா எல்லாம் அருமையான 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 இலக்கியங்கள் ஆனால் எல்லாத்தையும் படிக்கிறதுக்கு எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் படிப்போம் ஆனால் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை இங்கே கெட்டியாக பிடிச்சிட்டு விடாமல் இருக்குன்னு சொன்னால் அதை எங்கே தொடங்கணுங்கிறது தான் முக்கியம் ஏன்னா நீங்கள் வழிமாறி போயிடக்கூடாது சங்க இலக்கியத்தை முழுதாக புரிந்து கொள்ளும் போதுதான் நாம் யார் என்பதை நமக்கு முழுதாக புரியும் அந்த வித்தியாசத்தை நமக்கு காட்டுவதே சங்க இலக்கியம் தான் எளிய முறையில் சங்க இலக்கியத்தை இளம் தலைமுறையினருக்கு கொண்டு சேர்ப்பது நமது கூட்டுக்கடமை ஏன்னா அந்த சங்க இலக்கியத்தை வந்து ஏட்டுச்சுவடியில் எழுதியவர்கள் எழுதி வைத்திருக்கார்கள் அது அச்சேரி இருக்காது அது அச்சேரி இருக்காட்டுனா நான் படிச்சிருக்க மாட்டேன் நான் கையில் புத்தகத்தை தூக்கிட்டே இருந்தேன் இன்னைக்கு இணையத்தில் வந்ததுனால நான் என் ஃபோனை மட்டும் தூக்கிட்டு போறேன் வைதை கர்பட்டு மொழிபெயர்த்தனால அது ஆங்கிலத்தில் நான் உட்காந்து மொழிபெயர்க்காம சரி அவங்க நல்லா கரெக்டாக மொழிபெயர்த்தானே எடுத்துக்கிறேன் இல்லைனா எதுவும் ஆட் பண்ணுறதா பண்ணிக்கிறேன் அப்போ இப்படிப்பட்ட எல்லோரும் சேர்ந்து இதை கட்டமைப்பதனால தான் நம்ம வந்து தொடர்ச்சியை நாம் தக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே வரும் தலைமுறையினருக்கு சங்க இலக்கியத்தை கொண்டு சேர்க்கும் கடமை நாம் அனைவருக்கும் இருக்கிறது அதிலும் இணைய பல்கலைக்கழக இணைய கழகத்திற்கு இந்த கடமை மிக முக்கியமாக இருக்கிறது அதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளும் முறையில் இங்கே பெரிய பக்கம் பக்கமாக பக்கம் பக்கமாக போட்டு இவர் உரை அவர் உரைன்னு போட்டிங்கன்னா யாரும் படிக்கிறது நேரம் இருக்காது நீங்க வந்து இணைய கழகம் வந்து என்னை பொறுத்த வரையில் வந்து இந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி யூ ஹவ் டு கெட் இன் டு தி வாட்ஸ்அப் ஏஜ் நீங்க வந்து உங்களுடைய பேஸ்புக் ஏஜுக்கு வரணும் நீங்க சமூக வலைத்தளங்களில் வரணும் இந்த இணைய கழகம் வந்து ஆவணம் படுத்தது மட்டும் கிடையாது சென்று சேர்வதும் அதனுடைய நோக்கமாக இருக்கணும் அதற்கேற்ற மாதிரி உங்களை வந்து நவீனப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் நாம் அனைவரும் இதற்காக சேர்ந்து உழைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் நிறைய நிறைய இடங்களில் வந்து சங்க இலக்கியத்தில் உடைய தலைவர்கள் வந்து சில புவியியல் அடையாளங்களால் அடையாளத்தப்படுவாங்க கண்டீர கோ அப்போ கண்டீரம் என்ற இடத்தை சேர்ந்த கோ நவிரமலை பாரம் என்ற இடம் இப்போ நன்னனோட பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து புண்படு குண்காணத்து நன்னன் அப்படின்னா குண்காணம்ங்கிற ஒரு ரீஜியனும் பாரம் என்ற ஒரு இடமும் நவிரம் என்கிற மலையும் நன்னனோடு தொடர்புபடுத்தப்படும் அப்போ வந்து இதற்கான தேடுதல்களை நம்ம பண்ணும்போது என்ன பிரச்சனை ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் வந்து இந்த வேள்பாரி வெளியீட்டு விழாவில் நான் பேசுகிறேன் என்னுடைய நண்பர் சு வெங்கடேஷனுடைய இதில் அப்போ நான் வந்து வைத்த ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் வந்து அடுத்த முறை வேள்பாரியை பதிப்பிடும் போது அதில் வரைபடத்தை வைக்கக்கூடாதுங்கிறது என்னுடைய கோரிக்கையை வைத்தேன் அப்போ என்னவன்னு கேட்டிங்கன்னா வேள்பாரியை வந்து நம்ம வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த மேப்பில் எங்கேயோ ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டிய தேவை வருது அந்த அதில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தமிழ்நாட்டு எல்லையை போட்டு ஒரு கடப்பாறையை திணிச்சது மாதிரி மேலேருந்து வடக்கு தமிழகத்திலேருந்து தெற்கு தமிழகம் வரைக்கும் ஒரு கடப்பாறை மாதிரி ஒன்று நடுவில் போகும் அது நடுவில் வந்து பரம்பு மலைன்னு எழுதியிருக்கும் அது எதுக்காக பண்ண வேண்டியது இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லைன்னா பரம்பு மலை ஏன் ஏரியாவில் இல்லைன்னு இப்போ நீங்கள் இன்டர்நெட்டு போனீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கில் நிறையா போயிட்டுருக்கு பரம்பு மலைங்கிறது இந்த பிரான் மலையா திருச்சியிலேருந்து மதுரைக்கு போகிற வழியில் பிரான் மலைன்னு ஒருத்தர் வாதாடுறார் இன்னொருத்தர் வந்து ஜவ்வாது மலை பச்சை மலைன்னு ஆனால் பரம்பு மலைங்கிறது வந்து இதையெல்லாம் கடந்த ஒரு மீன் நினைவு அந்த பரம்பு மலை வந்து எல்லைகளை கடந்தது அந்த பரம்பு மலை விஷயம் இன்றைக்கி நடந்துட்டுருக்கு அதனால் அந்த மாதிரி ஏன்னா துன்பங்களை வந்து ஒரு நிகழ்கால வரைபடத்திற்குள் கட்டமைப்பது கடினம் ஆனால் அவன் நம்மோடு நடக்கிறான் நன்னன் நன்னனின் துன்பம் நமதாக இருக்கிறது அதனால தான் பொள்ளாச்சியில் இருக்கக்கூடிய மாசாணி அம்மன் கோயிலில் அந்த கோயிலில் மிளகாயை தடவுறவங்க அந்த நிகழ்ச்சி அந்த மிளகாயை தடவி அந்த சினம் உள்ள அந்த அந்த மாசாணி அம்மனுக்குடைய கதையை நினைவு கூறும் போது அந்த மன்னனால் கொல்லப்பட்ட அந்த பெண்ணு தான் மாசாணியாக இருக்காங்க அப்படின்னு அவன் ஒரு கதை வச்சுருக்கான் அப்போ நன்னன் கதை நம்மளும் நடந்து செல்கிறது நன்னன் நம்முடையவனாக இருக்கான் ஆனால் இந்த இப்போ இருக்க இந்த ஏதாவது ஒரு மலையில் போய் நன்னனுடைய மலையை நான் கட்டாயமாக திணித்து வைத்து பார்க்க வேண்டும் என்ற கட்டாயத்துக்கு நான் என்னை ஆளாக்க விரும்பவில்லை ஏனென்றால் சங்க இலக்கியத்திற்குரிய நிறைய
சில பேர்கள் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன சில பேர்கள் அப்படியே இருக்கின்றன இந்த குர்க்கை வஞ்சி தொண்டிலாம் வந்து அதை நாங்கள் எந்த வகையில் அணுகி பார்த்தாலும் வந்து ஒரு விபத்தாக இதை நிகழ்ந்துருவதற்கான வாய்ப்பை இல்லை என்பதை பல ஆண்டுகளாக உறுதிப்படுத்தி கொண்டதால் என்னை பொறுத்தவரையில் வந்து நன்னனை வந்து நான் சங்ககால அப்படின்னா வந்து எப்படி வந்து நான் வந்து இப்போ சங்க இலைக்கு நினைவுகளை தூக்கிட்டு இருக்கணும் அது மாதிரி சங்க சங்க காலத்திலேயே நன்னனுடைய தொன்மத்துக்கு உரிமை கொண்டாடினவங்க யாராவது இருக்கலாம் ஆனால் சங்க காலத்தில் ஏதோ ஒரு இடத்தில் வந்து நன்னன் இருந்தான் இந்த இடத்தில் இருந்தான்ங்கிறத என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியாது பட் ஆனால் நான் பொன்படு கொண்காணத்தை நான் அங்குதான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் அது வந்து மகாராஷ்டிராவில் புனே நாசிக் பகுதியில் அந்த சப்த சப்த ஸ்ரிங்கார் அப்படின்ற ஒரு மலை இருக்கு சப்த ஸ்ரிங்காரங்கிறது வந்து சப்தனா ஏழு அது வந்து கொம்பு ஏழு வந்து ஏழு எயில் எயிலுங்கிறது கொம்பு அது மாதிரி அந்த பகுதியில் சப்த அப்படிங்கிறத ஏழு அப்படிங்கிறது ஏழு எயில் ஏழு எயில் குன்றத்துன்னு தான் அண்ணன் அடையாளப்படுத்துகிறான் ஏழில் குன்றம்ங்கிறது துளு நாட்டில் சொல்லுவாங்களே ஆமாம் துளு நாட்டிலே சொல்லலாம் எப்படி நீங்கள் என்ன ஏதோ துளு நாடு எங்கேருந்து வருது அதே மாதிரி தான் நாம் இப்போ நம்ம இங்கே வந்து இலங்கையில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பகுதியினுடைய இலங்கையினுடைய தமிழ்நாட்டுடைய இடப்பெயரை நீங்கள் வந்து ஒற்றுமைப்படுத்தி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல பகுதி ஊர் வந்து ஊர் வந்து இலங்கையில் இருக்கும் ரெண்டு ஒரே ஒரு ஒற்றுமைன்னு சொன்னால் தமிழன் வந்து இங்கேருந்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்கா அங்கேருந்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்கா ரெண்டு இடத்துலையும் வந்து தமிழர்கள் பயணப்பட்டிருக்காங்க இப்போ பயணப்படும் போது என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த பெயரையும் நினைவையும் எடுத்து சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து அமெரிக்கா வந்து கொலம்பஸ் நாள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அமெரிக்காவில் வந்து குடியேற்றங்க நிகழ்ந்த போது ஐரோப்பாவிலுடைய எல்லா ஊர் பொருளும் அங்கே போயிடுச்சு அதனால் அமெரிக்காவில் வந்து இப்போ லண்டன் இருக்குது பாரிஸ் இருக்குது பெர்லின் இருக்குது ஈஜிப்டுன்னு ஒரு கிராமம் இருக்குது நயில்னு ஒரு சின்ன ஓடையே இருக்குது அதே மாதிரி ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து அடிமைகளாக கருப்பர்கள் கொண்டு செல்லப்படும் போது அவருடைய பேர் போச்சு ஆப்பிரிக்க பேர்கள் யூரோப் ஐரோப்பியர்கள் வந்து ஐரோப்பிய பேரில் எடுத்துகிட்டு போனாங்க அதே மாதிரி பார்சி மக்கள் வந்து ஈரான்லேருந்து அவங்களுடைய பேரை இந்தியாவுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அந்த வகையில் தமிழர்கள் வந்து தான் போகும் இடத்திற்கெல்லாம் தங்களுடைய கடவுள்களையும் தங்களுடைய இடப்பெயர்களையும் எடுத்து செல்கிறாங்க அதனால தான் உலகத்தினுடைய மிகச்சிறந்த மிக உயரமான முருகன் சிலை வந்து பத்து ஹில்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிற மலேசியாவில் தான் இருக்குது ஏன்னா அவர் எப்படி அங்கே ட்ராவல் பண்ணி போனார் தமிழர்களோடு போனார் அது மாதிரி தான் இப்போ துணுநாட் தண்ணை அப்படின்னு ஒரு இது வரும் ஆனால் நன்னனோடு தொடர்பு படுத்தப்படுகிறது சங்க இலக்கியத்திலேயே பொன்படு கொண்காணம் தான் தொடர்பு படுத்தப்படுகிறது அந்த பார்டர் ஏரியாவில் சொல்லும் போது புள்ளி என்ற ஒரு சிற்றரசன் சங்க இலக்கியத்திலே துளுன்னே தெளிவாக சொல்லு ஆமாம் துளுநாட்டு அண்ணே துளுநா துளுநாட்டுங்கிறது வந்து துளுன்னு சொல்கிற துளு பேசப்படுகிற துளுநாட்டிலையும் இருக்குது அந்த துளுவினுடைய பெயர்களை நாங்கள் அதற்கு மேலும் பிடித்திருக்கிறோம் இந்த துளு தொடர்கிறது இந்த இந்த துளு தான் இந்த துளு என்று சொல்வதற்கான இல்லை சிந்துவெளி பகுதியிலும் துளு இருக்கிறது அந்த துளுவினுடைய தொடர்ச்சி தான் சங்க இலக்கியத்தில் வருகிறது அது கர்நாடகத்திலையும் வருகிறது இப்போ நான் எப்படி வந்து எழுமாத்தூர் ஏழூர் வந்து தொடர்ச்சியாக ஒரு பாலம் மாதிரி காமிச்சனோ அது மாதிரி கல்லூர்னு ஒரு ஊர் வரும் சங்க இலக்கியத்தில் பெரும்பெயர் கல்லூர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் வந்து மூணு இடத்துல கல்லூர் இருக்குது தஞ்சாவூரில் ஒன்று இருக்குது இருக்குது மூணு கல்லூர் இருக்குது இந்த புகழ்பெற்ற கல்லூர் எதுவுமே கிடையாது ஆனால் சங்க இலக்கியத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சியவே சொல்லுவான் கல்லூரில் வந்து இப்போ வைகை ஆற்றில் வந்து பெண்கள் குளிச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்க குளிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவங்க ஏற்படுத்திய ஓசையானது ஆரவாரமானது என் நகைப்புக்குரிய ஆரவமானது எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் முன்னொரு காலத்தில் கல்லூருங்கிற ஒரு ஊரில் ஒரு பெண்ணை காதலித்து இருந்த ஒருவன் அவளை கைவிட்ட போது அவளை வந்து அவள் வந்து ஒரு பஞ்சாயத்து வைக்கிறான் ஊர் மக்கள் போய் முறையிடுறான் அந்த ஊர் அவையோர் வந்து அவனை கூப்பிட்டு விசாரிக்கும் போது நிறைய பேர் பார்த்துருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்ந்து ஆனால் அவன் போய் சொல்கிறான் அவளை என்னோடு உறவு இல்லை எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்கிறான் அப்படி சொல்லும் போது அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் அவனை பார்த்து நகைத்து அவன் மீது தண்டனை வழங்குறாங்க அவன் மீது இந்த மாதிரி சுண்ணாம்பு ஏதோ அவனை கொட்டி இது பண்ணணும்னு சொல்லும் போது அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் அந்த அறங்கூறும் அவயத்தின் முன்னால் பொய் சொன்னதனால் இவனை கேவலமாக அவனை நினைத்து சிரிப்பார்கள் அந்த சிரிப்பு போல இந்த சிரிப்பு இருந்ததுன்னு ஒரு உண்மை சொல்லும் போது அந்த தொல்பெயர் கல்லூர்னு ஒரு பழைய நிகழ்வுக்கு தமிழ் சங்க இலக்கியம் கொண்டு போகும் அப்போ இந்த மூணு கல்லூரில் எந்த கல்லூர் அப்படின்னு தேடி பார்க்கும் போது கர்நாடகத்திலும் ஆந்திரத்திலும் இந்த மகாராஷ்டிரா பகுதியிலையும் அந்த கல்லூர் என்ற பகுதி சிந்து வரை அப்படியே நம்ம எடுத்து செல்கிறது அதான் அதை கல்லூர் காரிடார் என்ற பெயரில் நான் ஒரு வரைபடமாக வைத்திருக்கேன் கல்லூர் பாலம் அந்த கல்லூர் என்ற பெயர் வந்து எப்படி ஒரு பாலமாக இருக்கிறது என்று எனக்கு என்ன கேள்வினா மற்ற விலங்கு இப்போ ஒட்டகம் பற்றி அவர் எழுதுறாரு நீங்கள் சொன்ன இதே விஷயத்த யாழி பற்றி அவர் வந்து கடைசி வரை தொடரல
மாற்றரும் சிறப்புனா சாதாரணமாக மாற்ற முடியாத நிலைபாடு உடைய சிறப்பாகிய மரபை சொல்லுவதென்றால் அப்படின்னு சொல்கிற தொல்காப்பியத்தில் ஒட்டகத்துடைய ஆண் ஒட்டகத்தை என்ன பொது பெயரால் சொல்லணும் பெண் ஒட்டகத்தை எப்படி சொல்லணும் ஒரு குட்டி ஒட்டகத்தை கன்று பேபி கேமில் எப்படி சொல்லணும் அதே மாதிரி கவரியுடைய என்ன பெயர் சொல்லி சொல்லணும் பொது பெயர் ஜெனரிக் நேம் என்ன வந்து பெயரை யூஸ் பண்ணணுங்கிறத திரு தொல்காப்பியர் சொல்கிறாருனா அந்த கவரி ஒட்டகம் இந்த இரண்டும் அந்த பண்பாட்டிற்குள் இரண்டர அந்த மரபுக்குள் இரண்டர கலந்திருக்காட்டுனா அவர் ஏன் வந்து காண்டாமிருகத்துக்கு சொல்ல அவர் ஏன் வந்து ஜீப்ராவுக்கு ஒட்டக சிவிங்கிக்கு ஏன் இலக்கணம் சொல்லலை ஏன் ஒட்டகத்துக்கும் கவரிக்கும் சொல்கிறாரு தொல்காப்பியத்தினுடைய அந்த இலக்கணத்தை நாம் புறக்கணித்து செல்ல முடியாது யாழி என்னை பொறுத்த வரையில் நான் வந்து யாழி வந்து ஒரு சிற்பக்கலையில் வந்து வியாழா அப்படின்னு ஒரு ஒரு வகையான ஒரு எப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது கற்பனையும் இயல்பும் கலந்த ஒரு விசித்திர உருவங்களை பற்றி பேசுவார்கள் ஒன்று வந்து தலை வந்து இல்லை என்ன என்னால் நான் ஆலியை பற்றி நான் முழுக்க நான் படித்தது அவ்வளவு அதை பற்றி இது கிடையாது ஏன்னா வந்து அதை எந்த யாழி என்பதை வந்து நான் எந்த நிலத்தோடு தொடர்பு படுத்த முடியாது ஒரு நிகழ்கால மிருகமாக இல்லாதனால அதன் மீது எனக்கு அக்கறை செலுத்தலை ஏன்னா ஒட்டகம் வந்து நாகூன் ஒருத்தர் வந்து ஆயிரத்தி ஐம்பதுகளில் வந்து சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் பாலைத்தினை பாடல்கள் தி பாலை போயம்ஸ்னு ஒரு பிஹெச்டி தீசிஸ் பண்ணார் நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸில் முதல் முதல் வந்து பிஹெச்டி பட்டம் வழங்கப்படுகிறது பொருள் வந்து பாலைத்தினை பாடல்கள் அதில் வந்து ஒட்டகம் பாலை சங்க இலக்கியத்தில் பேசப்படுகிறதோ படுகிறது தொல்காப்பியத்தில் பேசப்படுகிறது என்பதை பற்றிய விவாதமே இல்லை மூவா எழுதியிருக்காரு ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் திங் நேச்சரை பற்றி எழுதியிருக்காரு அது வந்து அந்த லிஸ்டில் வந்து கேமல் பற்றி குறிப்பிடுறாரு தவிர எப்படி கேமல் சங்க இலக்கியத்தில் வந்ததுங்கிற பற்றி பேசப்படவில்லை தனிநாயகம் அடிகள் அதை பற்றி நேச்சர் ட்ரீட்மெண்ட் பேசியிருக்காரு ஆக வந்து சங்க இலக்கியத்தை பாலைத்தனையில் ஒட்டகம் வருகிறது என்பதை குறிப்பிட்ட சிலர் அதை சொல்லவே சென்றாமல் விலகி சென்றவர்கள் ஆனால் இந்த கேள்வி எப்படி எலும்பு தின்னும் ஒட்டகம் சங்க இலக்கியத்திற்குள் வந்தது என்ற கேள்வி முதலில் கேட்கப்படவே இல்லை அதே போன்றுதான் ஆளியில் வந்து நான் கவனம் செலுத்தாததற்கு மெயில் காரணம் வேணா ப்ராபப்ளி வி கேன் டிஸ்கஸ் செப்பரேட்லி ஏன்னா ஐ நெவர் கான்சன்ட்ரேட்டட் பிகாஸ் வந்து நான் அதை வந்து ஒரு ஒரு இடத்தோட என்னுடைய நோக்கமே வந்து சிந்து வெளியும் சங்க இலக்கியத்தையும் என்னுடைய ஐ எம் வெரி கிளியர் அபவுட் இட் மை ரிசர்ச் ஹஸ் காட் அ வெரி கிளியர் ஃபோக்கஸ் சிந்து வெளி விட்ட இடமும் சங்க இலக்கியம் தொட்ட இடமும் சங்க இலக்கியத்தை நான் சிந்துவை நோக்கி நகர்த்துவதும் சிந்துவை தமிழகம் நோக்கி நகர்த்துவதும் இது ரெண்டும் ஒன்று தான் எந்த ரெண்டும் ஒரு இடத்த ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் அதனால் தான் அது விட்ட இடம் தொட்ட இடம் சொல்கிறதே அந்த மரபினுடைய தொடர்ச்சி தான் அப்படிங்கும் போது அத்திரியோ அதனுடைய கால கிடைச்ச சுறாவோ ஒட்டகமோ அந்த சிங்கம் நர்மதை நதியை தாண்டாத சிங்கமோ இந்த மாதிரியான ஒரு பகுதிக்கு மட்டுமே உரிமையான சிந்து வெளியில் பொறிக்கப்பட்ட சிந்து வெளியில் சிங்கம் கிடையாது சிங்கம் உருவம் சிந்து வெளி பொறிப்புகளில் இல்லை இல்டமீஸ் என்று சொல்லிய சுமேரியனுடைய பொறிப்புகளில் வரை கூட ரெண்டு பக்கப்போ ரெண்டு சிங்கத்தை ஒரு வீரன் தாக்குவது போல ஒரு பொறிப்பு இருக்கும் அதே மாதிரி பொறிப்பு சிந்து வெளியில் வரும்போது சிங்கத்தின் இடத்தில் புலி வந்துவிடும் இன்னைக்கு வரைக்கும் புலி குத்திக்கல் என்ற மரபில் வந்து புலியை வேட்டையாடிய வீரனை பற்றி நாம் நடுகள் வச்சுட்டு இருக்கோம் ஆக சிங்கத்தின் இடத்தில் புலியை கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறான் வேதத்தில் புலி இல்லை சிங்கம் இருக்கிறது மற்ற இலக்கியங்களில் சமஸ்கிருத இலக்கியங்களில் ஆக வந்து எந்த இது எது வந்து கொண்டாடப்படுகிறதுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கு ஆக அதனால தான் வந்து அப்கோர்ஸ் இந்த அந்த யூனிகான் அப்படிங்கிற சொல்கிற ஒரு ஒற்றை கொம்பு மிருகம் வந்து சிந்துவெளி பொறிப்புகளில் அதிகம் வருகிறது நமக்கு அது என்னான்னு தெரியல அதை பற்றி பல வகையான கருத்துக்கள் இருக்குது அது ஒற்றை க ஒற்றை கொம்புன்னு சொன்னவங்க இருக்காங்க அது ஒரு சைடில் இருந்து பார்க்கும்போது அந்த ப்ரொஃபைலில் வந்து அந்த ஒற்றை கொம்பு மட்டும் தெரிகிற மாதிரி வந்திருக்குன்னு சொல்கிறவங்க ரெண்டு வகையான ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்குது இதை பற்றி நான் அதிகம் திங்க் பண்ண கிடையாது ப்ராபப்ளி வி கேன் கெட் இன் டு தேட் எனக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் வராமல் போனது காரணம் வந்து ஐ ஆம் நாட் ஏபிள் டு ஃபிக்ஸ் தேட் பர்டிகுலர் அனிமல் டு எ பர்டிகுலர் ஸ்பெசிஃபிக் ஜியாகிரஃபி விச் ஐ ஆம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் தமிழில் சொற்பிறப்பியல் வேர்ச்சுவல் அகராதினா ஏதோ ஒரு நல்ல புத்தகங்கள் எதுவும் அதுக்கு இருக்குங்களா ஐயா அது ஒன்று ரெண்டாவது அகரமுதலி தமிழில் நல்ல அகரமுதலி வேணும் அதுக்கு எதை அதை எந்த எந்த அகரமுதலியை பின்தொடரலாம் அடுத்து நீங்கள் ஒட்டகத்தை பற்றி சொன்னதில் அந்த வெண் எனும்பு உண்டது அப்படின்ற போல் அதில் வந்து நாஞ்சில் நாடன் இதே இதை எடுத்து அவர் ஒரு எட்டு வருஷம் நான் பல அகராதிகளை தேடினா எல்லாத்துலேயுமே எலும்புன்னு தான் இருந்தது ஆனால் கடைசியாக ஒரு அகராதியில் காய்ந்த புல்லுக்கு எண்புன்னு ஒரு பேர் உண்டுன்னு ஒரு அகர முதலையில் கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாரு அது எந்த அளவுக்கு உண்மை என்ன அது அது வந்து எங்கே அவர் எங்கே கண்டுபிடிச்சா தெரியல ஏன்னா எண்புங்கிற வேர்டு வந்து எலும்புங்கிறது வந்து நம்ம த
அது அது வந்து நாய் மனுஷனை கிடைச்சா தான் ஒன்றும் செய்தி கிடையாது மனுஷன் நாயை கிடைச்சா செய்தி அது மாதிரி ஒட்டமே எலும்பு சாப்பிட்டா தான் ஒரு அதிசயமான ஒரு விஷயம் ஒட்டவும் புல்லு சாப்பிட்டதா அவ்வளவு அங்கனானூர்ல பதிவு பண்ணிருப்பாங்கன்னு எனக்கு தோணலை அது மட்டும் இல்லாமல் எம்புங்கிற வார்த்தைக்கு நான் வேற எங்கேயும் புல்லுங்கிற வார்த்தையை நான் பார்த்தது கிடையாது ரெண்டாவது வந்து இட்ஸ் அ வெரி ஆப்வியஸ்லி எஸ்டாப்ளிஷ்டு எம்புங்கிற தொல் சொல் வந்து சொங்க இலக்கியத்திலிருந்து தொடர்ந்து நமது மரபுக்குள் வரக்கூடிய சொல் அந்த சொல்லை பற்றி ஏன்னா அவங்கெல்லாம் எப்படி யோசிப்பாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இது எப்படி இங்கே வர முடியும் இது எப்படி போய் பாலைவனம் நம்ம ஊர்லேயே பாலைவனம் இல்லையே இப்போ நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ச சங்க இலக்கிய பாடல்கள்லையே குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தலில் அதிகமான பாடல்கள் வந்து பாலைத்தனை பாடல்கள் அகனானூட்டினுடைய முதல் பாடலே பாலைத்திணை பாடல் ஆனால் பாலை திணைங்கிற பாலை நிலம் நமக்கு சொந்தம் இல்லை குறிஞ்சி எங்கேயாவது வந்து மலையும் மலை சார்ந்த இடத்த விளக்க வேண்டிய தேவை இருக்கா மலை மலை சார்ந்த இடம்னா மலை எப்படி இருக்கும் நமக்கு தெரியும் கடல் கடல் சார்ந்ததுனா எப்படி இருக்கும் தெரியும் காடு எப்படின்னா எப்படி இருக்கும் தெரியும் ஆனால் பாலையை மட்டும் விளக்க வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டது முல்லையும் குறிஞ்சியும் முறைமையில் திரிந்து நல்ல இயல்பு இழந்து நடுங்குதுயருற்று பாலை என்பதோர் படிவம் கொள்ளும் அதுக்கு பேர் தான் அந்த டெசர்டிஃபிகேஷன் பேர் ஒரு இடம் வந்து டெசர்ட்டாக மாறுறது வந்து காலப்போக்கில் தான் காலப்போக்கில் இட் வில் பிகம் டிசர்ட் அந்த டெசர்டிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் அந்த அந்த ப்ராசஸை வந்து அவன் சொல்கிறான் இதை ஏன் சொல்ல வேண்டியிருக்குன்னா அது வந்து நமக்கு பரிச்சயமாக இல்லை இந்த சங்க இலக்கியத்தை படிக்கும் போது நிகழ்காலத்திலே அது பரிச்சயம் இல்லாமல் போயிடுது அதனால தான் போர் அப்படிங்கிறத வந்து விளக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது கடவுள் பெயரிய காணம் அப்படின்னு சொல்லுவான் சங்க இலக்கியத்தில் ஏன்னா கடவுள் என்கிற பெயரில் வந்து ஒரு காடு இருக்குது அந்த கடவுள்ங்கிற காடு எங்கே இருக்குன்னு நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ ஆனால் நீங்கள் கடவுள்லேருந்து வந்தான்னு சொன்னால் இந்த கடவுள்ங்கிறவே அந்த சாமின்னு நினச்சிருவான் அவன் அவன் கடவுளாகிய பேர் கொண்ட கா காட்டில் அப்படின்னு அவன் விளக்குனா தான் இது இப்படி ஒரு காடு இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது அதான் விந்தியா அடவி அப்படின்னு ஒருத்தன் பொருள் சொல்லுவான் ஒரு கடவுள் பெயரிய காணம் என்பது விந்தியா அடவியை குறித்துட்டு குறித்துன்னு உரையாசை எழுதுவாங்க விந்தியா அடவினா விந்திய மலை பகுதியில் போயிருக்கோம் அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து ஓ ஓடா குதிரை அப்படின்னு ஊரா குதிரை ஓடா குதிரைன்னு குதிரைங்கிறது ஒரு மலை இப்போ சங்க இலக்கிய காலத்திலே குதிரைங்கிறது வந்து ஒரு அனிமல் ஆயிடுச்சு தெரிஞ்சது அப்போ ஒரு குதிரையில் இருந்து வந்தார்னு சொன்னால் இப்போ குதிரை முக்குன்னு ஒன்று இருக்குது குதிரையில் வந்தார்னா அவர் குதிரையில் வந்தார்னு நினச்சிருவோம் ஹார்ஸில் அப்போ வந்து அது ஓடா குதிரைன்னு சொல்ல வேண்டியிருக்கு அல்லது ஊரா குதிரைன்னு சொல்ல வேண்டியிருக்கு அதே மாதிரி வஞ்சி அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பூவுன்னு நினச்சிருவோம் ஆனால் அது ஒரு நகரத்துடைய பேராக இருக்குது அதனால் பூவா வஞ்சியில் பூத்த வஞ்சி அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியிருக்குது பூவா வஞ்சினா அது நகரம் பூத்த வஞ்சினா பூ ஆக இவ்வளவு விஷயத்த சங்க இலக்கிய பீரியட்ல இட் இஸ் ஆல்ரெடி பிகம் ஆர்கைக் அதனால தான் அதை பத்தி அரங்கராசன்ங்கிற ஒருத்தர் ஒரு அருமையான ரிசர்ச் பண்ணிருப்பாரு ரிமார்க்ஸ் அபவுட் இட் மற்றபடி அகர முதலிய பொறுத்தவரையில் ஐ எம் அ ஃபாலோவர் ஆஃப் தமிழ் லெக்சிகன் நான் வந்து பொதுவாக வந்து தமிழ் லெக்சிகன் திராவிட மொழிகள் மற்றும் வேர்ச்சுவல் தொடர்பான விஷயங்களுக்கு வந்து நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து ஒரு லிட்ரேச்சர் ஒரு விஷயத்தை மட்டுமே நான் ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல ஏன்னா எனக்கு வந்து எல்லா மேட்டரும் ஒரு இடத்துல இருக்குங்கிறது கிடையாது த ட்ரெவிடியன் எட்டிமலாஜிக்கல் டிக்ஷனரி ஆஃப் தி பரோஸ் அண்ட் எமனோஸ் டி பரோ அண்ட் எமனோ இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி பிரில்லியன்ட் ஒர்க் திராவிட வேர்ச்சுவல் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டிஇடி ஆரை ஃபாலோ பண்ணுவேன் மற்றபடி தமிழ் தமிழ் செ இதற்கு வெளில தமிழ் லெக்சிகன் இஸ் அ குட் அட்டம் சென்னை பல்கலைக்கூடியத்துடைய டிக்ஷனரி பல சொல் இப்போ வந்து இப்போ தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் சங்க சொல்லகராதி வந்திருக்கு சொற்களஞ்சியம் வந்திருக்கு கல்வெட்டு சொல்லகராதி அலக்களஞ்சியம் வந்திருக்கு இது மாதிரி நாங்கள் நிறைய மல்டிபிள் மெட்டீரியல் வி ஹவ் டு யூஸ் இந்த அப்சர்வேஷன் என்னென்னா இப்போ தமிழ் தெரிஞ்சவங்க வடக்கு அதிகமாக பயணம் பண்ணது கிடையாது வடக்கு அதிகமாக பயணம் பண்ணவனுக்கு தமிழ் தெரியாது இப்போ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஒரு பெரிய வரமாக இருந்தது நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா தமிழும் ஊன்றி ஆழ படிச்சிருக்கீங்க வடக்கும் போகக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கிது அது பா போகும்போது அந்த தமிழ் இலக்கியம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வருது அதனால் இதை பதிவு பண்ண முடியுது இப்போ இந்த மல்டி டிசிப்ளினரி அப்ரோச்சுன்னு சொன்னீங்க இன்றைக்கி தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களே வந்து வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு ஆசான் நான் அப்படி நான் பார்க்க கிடையாது ஏன்னா உங்களை மாதிரி ஒரு அனுபவம் வந்து ஒரு யூனிக் ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் எவ்ரி திங் ஆக்சுவலி எலெக்ஷன் கமிஷன் நீங்கள் முப்பது வருஷமாக நீங்கள் ஐ மீன் முப்பது ஆண்டு முப்பத்தைந்து ஆண்டு நீங்கள் இந்திய ஆட்சி பணியில் வேலை செஞ்சுருக்கீங்க ஆனால் இந்த இந்திய ஆட்சி பணியும் எலெக்ஷன் கமிஷனும் இந்திய ஆட்சி பணியில் இருந்தால் மட்டும் எல்லா ஊருக்கும் போக முடியாது உங்களை வந்து இந்த எலெக்ஷன் கமிஷனில் ரெண்டு எட்டு வருஷம் ஒம்பது வருஷம் வேலை செஞ்சது இந்தியாவுடைய பல பகுதிக்கு உங்களை வந்து கொண்டு போயிருக்குது அப்புறம் இது இடப்பெயர் உங்களுக்கு
ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் இணைந்தோ அல்லது ஆரம்பாரல் மாதிரி ஒரு சிந்து வழி ஆய்வு மையத்தில் வந்து கலந்தோ எப்படி யூனிவர்சிட்டியை நீங்களும் ஒன்றா சேர்ந்தோ இந்த ஆய்வுக்கு வழி நடத்தினா தான் வந்து அடுத்த தலைமுறையை வந்து இதை எடுத்துகிட்டு போக முடியும் ஒன்று ரெண்டாவது ஒரு கேள்வி என்னென்னா இந்த சங்க இலக்கியத்தில் இடப்பெயர் ஆய்வுகள் நீங்கள் இடப்பெயர் ஆய்வு முப்பது வருஷமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த சங்க இலக்கியத்தில் உள்ளக்கூடிய இடப்பெயரும் அங்கே சிந்து வழியில் உள்ள இடப்பெயர் பட் மட்டுமே ஆய்வு பண்ணிங்களா ஒன்று ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு சிந்து வெளியில் இருக்கக்கூடிய இடப்பெயருக்கு எந்த ஒரு பயலும் வந்து உரிமை கொண்டாட முடியாது அங்கேயும் கொற்கை வஞ்சி தோண்டி இருக்குது நம்ம ஊர்லேயும் கொற்கை வஞ்சி தோண்டி இருக்குது நமக்கு தெரிஞ்சு தோண்டிலாம் அங்கே ராம்நாட்டில் இருக்க தோண்டி தான் நமக்கு தெரியும் நமக்குது பட் அங்கேயும் கொற்கை வஞ்சி தோண்டி இருக்குதுன்னு சொல்லக்கூடிய ஐ திங்க் சொ நீங்கள் சொன்னது முதல் முறைன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ சங்க இலக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய இடப்பெயர் ஆய்வும் இடப்பெயர்கள்லாம் எல்லாம் சேர்த்து அந்த இதுவும் அங்கே இண்டஸ் வெளியில் இருக்கிறதும் சேர்த்து ஏதாவது பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கா பண்ணிருக்கீங்களா அல்லது வழி நடத்த போகிறீங்களா ஆக்சுவலி இன்னும் சொல்லியிருந்தா அங்கே தான் தொடங்கியே இருக்கும் ஏன்னா வந்து நான் வந்து ரெண்டு வகையாக இப்போ தமிழ்நாட்டில் நிகழ்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய பெயர்கள் இப்போ பாகிஸ்தான் அல்லது சிந்து வெளி பகுதியில் வடமேற்கு பகுதிகளில் பா பஞ்சாப் ராஜஸ்தான் குஜராத் உள்பட்ட பகுதிகளில் ஒத்துப்போகுதுன்னா அதுக்கு மகிழ்ச்சி அடைந்தால் கூட அது வந்து எனக்கு வந்து பெரிய மகிழ்ச்சி கிடையாது ஏன்னா அந்த பெயர் வந்து இடைக்காலத்தில் வந்துருக்கலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பீரியட் கொடுக்கணும்ல இப்போ நம்மளே சொல்லலாம் இது வந்து இவர் வந்து குப்தர் காலத்தில் வந்திருக்கலாம் சாளுக்கியர் காலத்தில் வந்திருக்கலாம் புலிகேசி காலத்தில் வந்திருக்கலாம் திருமண நாயக்கர் கொண்டு வந்திருக்கலாம் அல்லது சரபோஜி கொண்டு வந்திருக்கலாம் நம்ம வந்து அந்த பீரியட் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு பேர் வந்து ஒரு இஸ்லாமிய காலத்தில் வந்து இஸ்லாம் பேர் வந்திருக்கும் ஒரு பிரிட்டிஷ் பீப்புள் வந்ததுனால வெலிங்டன் வந்திருக்கும் ஆக வந்து நான் வந்து எனக்கு வந்து அடிப்படை தேவையை வந்து இருக்கிறதுலேயே பழமையான பேர் ஒத்து வந்தால் தான் அதை நான் வந்து சீரியஸாகவே எடுத்துக்குவேன் அந்த வகையில் நான் தொடங்கினதே சங்க இலக்கிய பெயரை சிந்து வெளி பகுதியில் ஒப்பிடுவதும் அது மட்டும் கிடையாது ஐராவத மகாதேவன் வந்து ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருப்பார் இந்த ஏர்லி தமிழ் எஃபிகிராஃபி அப்படின்னு சொல்கிற தொல் தமிழ் கல்வெட்டுகள் இரு தமிழ் பிராமி மற்றதில் அந்த தொல் ஏர்லி தமிழ் எஃபிகிராஃபியில் வரக்கூடிய இடப்பெயர்கள் பொதுப்பெயர்கள் ஆளுங்களுடைய பெயர்கள்லாம் அவர் தொகுத்து ஒரு அட்டவணை கொடுத்துருப்பார் அதையும் நாங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் ஆக வந்து இது வந்து ஒரு பீரியட் கிடைக்குது இது வந்து ஒரு கார்பன் நீங்கள் வந்து இடப்பெயருக்கு வந்து யூ கேன் நாட் ஹேவ் அ சி ஃபோர்டீன் டெஸ்ட் நீங்கள் ஒரு கரிம பொருளுக்கு வந்து ஒரு சி ஃபோர்டீன் டேட் கொடுக்கலாம் ஆனால் ஒரு இடப்பெயருக்கு நீங்கள் எப்படி டேட் கொடுப்பீங்க அது அதுக்கு ஒரு டேட் கொடுக்குறா இருந்தால் ஒரு மினிமம் டேட் வந்து ஹவு வென் இட் வாஸ் அட்டஸ்டட் ஒரு இலக்கியத்தில் வந்து எப்போது முதலில் ஆவணப்படுத்ததோ அதை வந்து ஒரு குறைந்தபட்சம் இப்போ குற்கை வஞ்சி தொண்டியினுடைய ஆயுள் வந்து நான் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு நினைக்கல ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ச ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு வருஷத்தில் சங்க இலக்கியத்தில் வருது ஆனால் சங்க இலக்கிய புலவன் முத முதல் அந்த குற்கையை யூஸ் பண்ணல அதுக்கு முன்னால் அவனுடைய தொன்மத்தில் இருந்திருக்கும் ஆனால் நான் சொல்ல முடியாது ஐ கே நாட் கிளைம் இப்போ நாளைக்கு வந்து எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வந்து தமிழ் பிராமியில் வந்து கொற்கையின் கிடச்சிச்சுன்னா அதை அந்த கரிம டெஸ்ட்டு வந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு ஏஜ் கொடுக்கலாம் ஆக சங்க இலக்கியம் வந்து என்னை பொறுத்தவரையில் வந்து ஒரு டேட்டிங் அதுக்கு வந்து ஒரு டேட் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு தேதி கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப சாதகமாக இருக்குது அதனால் நம்ம நமக்கு வந்து அது தொன்மமாக இருக்குது அது இல்லாமல் நம்மளோட அடையாளத்தை கட்டமைக்க முடியாது அந்த அடையாளத்துக்கு வேறு யாரும் உரிமை கொண்டு கொண்டக்கூடாது இப்போ நான் வந்து இந்த மாதிரியான இதான் இப்போ மதுரை மதுரைங்கிற பேருக்கு நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டேன் எனக்கு தெரியும் மதுரை அங்கே இருக்குது கொற்கை வெஞ்சி தொடி பக்கத்தில் அங்கே மதுரை இருக்குது ச ஐராவதம் என்னுடைய ஆசிரியர் ஐராவதம் சார் வந்து அது வந்து மதுரையில் மதுரைன்னு தான் சொல்லுவார் இங்கே வரக்கூடிய ஏர்லி தமிழ் எஃபிகிராஃபியில் நிறைய இடங்களில் மதுரைன்னு தான் வரும் மதுரைன்னு அது மதில்கள் சூழ்ந்து நான் மாட கூடலாம் அப்படிலாம் சொல்லுவார் பட் இருந்தால் கூட நான் அதை பெருசாக எடுத்து முன்னிலைப்படுத்தலை நான் எதுக்கு வந்து கொற்கை வெஞ்சி தொண்டின்னு பேர் வச்சேன் ஏன் அதில் வந்து மதுரை நான் சேர்த்துக்கலாமே ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா மதுரைன்னு சொன்னால் வந்து நாளைக்கு வந்து யாராவது வந்து மதுராபுரி மதுரா அந்த மதுராயிலேருந்து வந்துன்னு சொல்லலாம் வட மதுரை தென் மதுரைன்னு சொல்லலாம் காஞ்சியை நான் எடுத்துக்கல கணக்கில் ஏன்னா நகரேச காஞ்சி அப்படின்னு ஒரு சமஸ்கிருத ஸ்லோகத்திலே வந்து காஞ்சி வருது அப்போ வந்து அந்த காஞ்சி வந்து எப்போ இங்கே வந்ததுன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல ஆனால் கொற்கை வஞ்சி தொண்டி யாருக்குமே தெரியாது உங்களுக்கு தான் அது முக்கியம் வேறு யாருக்குமே அது முக்கியம் கிடையாது அதனால தான் யா எந்த பெயர் இல்லாமல் நமது அடையாளத்தை கட்டமைக்க முடியாதோ எந்த பெயர் நமது மிக தொன்மையான இலக்கியங்களில் ஆளப்பட்டிருக்கிறதோ கொண்டாடப்பட்டிருக்கிறதோ எந்த பெயரை கோரிக்கை விழுத்துவதற்கு 
இந்த உரையாடலை இப்போ எதுக்காக நம்ம வந்து பெரும்பாலான நாள்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் பல இடம் திருச்சியில் பேசின ஈரோட்டில் இப்படி எல்லா இடங்களிலும் பேசுவதே இப்போ தொழில்நுட்பம் வந்து இப்போ இங்கே உட்கார்ந்துருக்கவங்க வந்து ஒரு எண்பது பேர் நூறு பேர் இருப்பாங்கன்னா ஆனால் எனக்கு தெரியும் இது வந்து எத்தனை பேரை போய் சேரும்ட்டு இப்போ நான் ஒரு இடத்துல போய் பேசிட்டு வந்தேன்னா ஒரு இணையதளத்தில் அல்லது யூடியூப்பில் போட்டதுனால இருபதனாயிரம் பேர் நாற்பதனாயிரம் பேர் ஐம்பத்தி மூணாயிரம் பேர் பார்த்துருக்காங்க எத்தனை பேர் என்ட்ட தொடர்பு கொள்கிறாங்க அவங்க வெவ்வேறு நாடுகளில் இருக்காங்க ஆக எனக்கு என்ன தோணுது இந்த தொழில்நுட்பத்தினுடைய பயன்படுத்தி கொண்டு மிக எளிமையாக நாம் வந்து சங்க இலக்கியத்தை கொண்டு சேர்க்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நம்பிக்கை ஒளி என்னென்னு கேட்டினா என்கிட்ட வந்து இதை பற்றி பேசுகிறவங்க இதில் முக்கியமாக இப்போ நான் சிந்துவெளி பண்பாட்டின் திராவிட அடித்தளம் புத்தகத்தை நான் முதல்ல ஆங்கிலத்தில் எழுதி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ரோஜா முத்தையானுடைய புல்லட்டினில் பதிப்பிச்சுட்டு அது நாலு ஆண்டு சென்று நான் விடுமுறை எடுத்துகிட்டு வந்து தமிழில் மொழிபெயர்த்து நான் ஒரு புத்தகமாக கொண்டு வந்தேன் அந்த புத்தகமாக கொண்டு வரும்போது அதை யாரும் படிப்பார்கள் என்று நான் நினைக்கவே இல்லை ஏனென்றால் அது வந்து அந்த அந்த டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு அந்த அந்த மொழி நடைக்கு நான் வந்து ஐ வாஸ் வெரி கமிட்டட் அதை வந்து டைலூட் பண்ணி எளிமையாக்கணும்னு நான் முயற்சி பண்ணவே இல்லை அது படிக்கிறதுக்கே கஷ்டமான ஒரு புத்தகம் தமிழ் புத்தகம் அந்த நூல் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்குள்ள பத்தாயிரம் விற்று இப்போ பன்னெண்டாயிரம் பிரதிகளை தாண்டி தமிழ் மக்கள் வாசிச்சிருக்காங்க ஒவ்வொரு இடத்துக்கு நான் பேச போகும்போது அந்த புத்தகத்தை கையில் வந்து கையொப்பு வாங்குற அந்த புத்தகம் வந்து படிக்கக்கூடிய புத்தகமே கிடையாது அது ஒரு நாவலோ அல்லது கவிதை புத்தகமோ கிடையாது அப்படிப்பட்ட புத்தகத்தை வந்து பன்னெண்டாயிரம் பிரதிகள் வரலாற்று ஆய்வு நூலை படிப்பதற்கு தமிழ் மக்களும் தமிழ் இளைஞர்களும் பெண்களும் தயாராக இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இதை மறந்துட முடியாது ஆக எனக்கு என்ன வந்து எதிர்காலம் வந்து நிறைய சவால்களை உடையதாக இருந்தாலும் நம்பிக்கை அளிப்பதாகவும் இருக்கு இந்த அந்த இது அதற்கான தமிழ் எம்ஏ தமிழ் லிட்ரேச்சர் படிக்கிறவங்க குறைஞ்சி போயிட்டாங்க நம்ம வருத்தப்பட வேண்டியதில்லை ஆனால் எம்ஏ தமிழ் ஐடியில் இருந்துக்கிட்டே ஒருத்த வந்து பொரு புறநானூரை பற்றி தொடர்ந்து என்னை தொடர்ந்து உள்பெட்டியில் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு முக்கியம் என்னுடைய இன்பாக்ஸில் வந்து தூங்க விடாமல் கேட்டுட்டு இருக்கவங்கெல்லாம் நிறைய இடத்துல ஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அதனால் அவங்களுக்காக இந்த தமிழை எடுத்துகிட்டு போவோம் வி ஆர் ஆல்சோ திங்கிங் சங்கம் கிளாசிக்ஸை பற்றி ஒரு எளிய முறையில் வந்து ஒரு கோர்ஸஸ் எல்லாம் பண்ணலான்னு நாங்கள் பேசிட்டு நானும் சுந்தரம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் என்னுடைய நோக்கம் வந்து தொல்காப்பியத்தையும் சங்க இலக்கியத்தையும் வேறு வகையாக நம்ம கொண்டு சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறோம் சங்க இலக்கியம் வச்சு தான் தொல்காப்பியம் எழுதுனாங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களா இல்லை அப்படி இருக்க முடியாதுமா ஒன்று முதல்ல வந்து ச இல இலக்கியம் தான் முதல்ல வரும் ஆனால் தொல்காப்பியர் வந்து சொல்கிற எல்லா விஷயமே இந்த சங்க இலக்கியத்துக்கு ஏன்னா நம்ம கரெக்டாக ரிலேட்டிவ் பீரிய கரோனாலஜி நம்ம பண்ண முடியல ஏன்னா தொல்காப்பியம் சங்க இலக்கியம் இந்த ரெண்டும் வந்து சமகாலமாக அல்லது தொல்காப்பியம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க தொல்காப்பியம் வந்து இடைச்சங்கத்தை சேர்ந்ததும்பாங்க அப்படி சொல்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் இந்த பீரியடு கிரா கரோனாலஜி கொடுக்குறதுல ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல யாராவது ஒரு விஷயத்தை உள்ளே போய் கோர்த்து விட்டாலே அதை வச்சே அந்த பீரியடே மாற்றிடுவாங்க இப்போ உதாரண உத ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறாந்த வந்து சங்க இலக்கியத்தில் வந்து எல்லா இடத்துலையும் கொற்றவை பேசப்படுவா க காணமர் செல்வி பேசப்படுவா கடலில் இருக்கக்கூடிய செல்வி பேசப்படுவா எல்லா தாய் தெய்வம் பேசப்படும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து ஏதோ ஒரு க வேறு ஒரு விஷயம் பேசப்பட்டிருக்குங்கிறத வச்சு என்டையர் சங்க இலக்கியம் முழுமத்தையும் காலத்தை நகர்த்தி போயிடுவாங்க அதே மாதிரி தான் திருவள்ளுவரையும் சாயம் பூசுவான முயற்சிகள் நடக்கும் ஏன்னா திருவள்ளுவர் வந்து நீங்கள் அவர் பேசியிருக்கிற தனித்துவமான விஷயத்தை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எங்கேயோ வந்து ஒரு தம் பட்டு பிடிச்சிக்கிட்டேன் அது மாதிரி பேசும்போது தொல்காப்பியத்தை வந்து ரிலேட்டிவ் கிரானாலஜி இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் என்னை பொறுத்த வரையில் தொல்காப்பியம் வாஸ் ப்ரிசீடட் பை போத் கிரமேர் அதற்கு முன்னால் இலக்கண நூல்களும் இருந்திருக்கும் இலக்கிய நூல்களும் இருந்திருக்கும் இலக்கண நூல் எந்த இலக்கிய நூல் எந்த இலக்கண நூல் நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அதுக்கு முன்னால் இலக்கணம் கிடைக்கல நம்ம கையில் ஆனால் அவர் வந்து இருபத்தி அஞ்சு விழுக்காடு இப்போ இடத்துல வந்து எனக்கு முன்னால் இருந்த புலவர்கள் எனக்கு முன்னால் இருந்தவங்கன்னு சொல்கிறது அவர் ஏன் பொய் சொல்ல போகிறார் அப்போ அதில் அவர் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்காரு சகர கிளவி மொழி முதல் அற்றே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சங்க இலக்கியம் தான் முன்னாடினா அதை ப அதை படித்த தொல்காப்பியர் சக சங்க இலக்கியனே சொல்லியிருக்கலாமே சகரம் வந்து முன்னாடி மொழிக்கு முதல்ல வராதுன்னு சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா புறநானூரில் கூட தமிழ் கெழுக்கூடல் புனர்கூட்டுன்னு கலைத்தொகை தமிழ்நிலை பெற்ற தாங்கரும் அறிவின் சிறுபானாற்றுப்படை எல்லாத்துலேயுமே சங்கன்ற சொல்லே வரல பரிபாடலில் மட்டும் சங்கன்ற சொல் ஒரு இடத்துல வருது அதுவும் அது வந்து ஒரு அதாவது என்ன குறிக்கிறதா மல்டி பெரிய என்ன குறிக்கிறதா தான் வந்திருக்கு நீங்க எப்படி இதுக்கு சங்க இலக்கியம் வந்து பெயர் எப்படி பெயர்
சை சௌ இந்த மூன்றில் வரக்கூடிய எந்த சொல்ல வேணாலும் எடுத்து பாருங்க சைனம் சௌராஷ்டிரம் சைத்தன்யம் சக்கரம் சங்கம் சங்கு இதில் எந்த வேலை பார்த்திங்கனாலும் ஆனால் அதே நேரத்தில் வந்து சினம் வரலாம் சீற்றம் வரலாம் ஏன்னா அது வந்து ஈ ஈகாரம் அது மாதிரி வரும் சுண்ணம் வரலாம் ஆனால் வந்து ஆ ஐ அவு என மூன்றளம் கடையேன்னு ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறார் ஆனால் நிறைய பேருக்கு இப்போ சங்கம்ங்கிறது வந்து தமிழ் இல்லைன்னு சொன்னால் நிறைய பேர் கோவப்படுறாங்க ஆனால் அது வந்து திஸ் நோ பாயிண்ட் என்னை பொறுத்தவரை அது இல்லை நான் வந்து சங்க இலக்கியம்ங்கிற வார்த்தையை நான் பயன்படுத்துறதுனாலேயே ஆனால் அந்த அந்த சொல் வந்து தொல்காப்பியத்தினுடைய பீரியடை கணிக்கிறதுக்கு இது தேவை நான் நினைக்கவே இல்லை இது கூடல் இலக்கியம் சங்கம் என்பது கூடல் நீங்கள் நான் இதில் அந்த சங்கம் நேர்னு ஒரு இடத்துல போயிருப்பேன் இந்த சங்கம்ங்கிற சொல்ல மட்டுமே தேடி நான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் கோத கோதாவரியில் வந்து படகில் போயிருக்கேன் படகில் வந்து நான் போயிருக்கேன் எதை ஏன்னா இது எதுக்காக அந்த இடத்துக்கு போனேன்னா அந்த இடத்தின் பேர் சங்கம் அதுக்காக நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் வந்து நான் வந்து கோதாவரி பகுதியில் பயணம் செய்து அந்த ஊருக்கு போய் அங்கே வயசானவர்கிட்ட கேட்டு தாசில்தார்லாம் என் கூட வந்தாங்க எல்லாம் அங்கே கேட்டு பேசி ஈஸிலாம் வந்துட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன தெரில சங்கம் தான் சொல்கிறாங்க சார் சங்கம் தான் சொல்கிறான்ட்டு வந்து நாங்கள் வயசானவர் ஒருத்தர் கேட்டார் இதுக்கு என்ன சங்கம்னு எப்படி பேர் வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்கேன் சங்கம் சொல்கிறாங்க சார் இன்னொரு பேர் கூட இருக்கேன் என்ன பேர் அதை கூடம்னு சொல்லுவாங்க சார் நார் இப்போ நான் பார்க்குறேன் அங்கே போய் பார்க்குறேன் அந்த பகுதியில் சங்கம்னு பேர் இருக்குது கூடம்னு பேர் இருக்குது கூடல் இருக்குது கூடம் ஆக வந்து கூடுதல் இந்த சங்கம் இப்போ நீ ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து மொழிபெயர்ப்பு நேருது இப்போ அதான் நீ சங்குங்கிற சொல் வந்து இருக்குது இல்லைங்களா வலைங்கிற சொல் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இந்த வலை அப்படிங்கிறத சங்க இலக்கியத்தில் வர இந்த வலை வளையல் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சங்குன்னு பேச்சு வர இந்த அந்த கான்சின்னு சொல்கிற இடத்துலாம் வலைங்கிற சொல்லை பயன்படுத்துவாங்க அந்த வலைங்கிற சொல் வந்து தமிழ் சொல்லாக இருக்குது என்னையை பொறுத்த வரையில் வந்து சங்கம் என்ற சொல்லை பயன்படுத்துவதனால் அந்த சொல்லை வந்து ஒப்புக்கொண்டோம்ங்கிறது பொருள் கிடையாது அது எந்த வகையத்துலேயும் வந்து தொல்காப்பியத்தினுடைய கிரானாலஜியை பாதிக்கலை ஏன்னா சங்க சங்க இலக்கியத்தில் எங்கேயுமே அகச்சான்றுகள் கிடையாது அங்கெல்லாம் மன்றம் மாங்குடி மருதன் தலைவனாக புலவர் பாடாது வரைகை என் நிலவரை தலைவனாகன்னு சொல்கிறார் அவ தலைவனாகனா ஒரு அமைப்பு இருக்கணும் அதே மாதிரி அவை மன்று இந்த மாதிரி சொற்கள்லாம் நிறையா இருக்குது மன்றம்ங்கிற சொல் இருக்குது அவைன்னு ஒரு சொல் இருக்குது கூடல் அப்படிங்கிற ஒரு சொல் இருக்குது கூட்டம்ங்கிற சொல் இருக்குது அப்படிங்கும்போது சங்கம்ங்கிறது தமிழாக இல்லைன்னா நான் வருத்தப்பட மாட்டேன் நீங்க எல்லை வரையறை சொல்லக்குள்ள வடவேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடை தமிழ் கூறு நல்லுலகத்துன்னு சொன்னீங்க இல்லையா அது மாதிரி ஒரு பாடல் வரி சங்க இலக்கியத்தில் இருக்காங்க ஐயா இல்ல ஏன்னா அப்படி ஒரு எல்லை வந்து செந்தமிழ் சிவனிய பன்னிரு நிலம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எல்லாம் இருக்கு பன்னிரு நிலம் பற்றிய கான்செப்ட் இருக்கு செந்தமிழ் பேசப்பட்ட மொழி பற்றிய எது இருக்கு திசை சொற்கள் பற்றி எது இருக்கு இந்த மாதிரியான தெளிவான வரையறை இருக்கிற மாதிரி சிறப்பு பாயிரத்தில் சிறப்பு பாயிரத்தில் அது பின்னால கூட எழுதப்பட்டிருக்கலாம் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் தமிழிடை கல்விக் கழகம் வழங்கும் ஐம்பதாவது மாதாந்திர சொற்பொழிவில் சங்க இலக்கியம் அறிந்ததும் அறியாததும் என்ற தலைப்பில் திரு ஆர் பாலகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக நம்மிடம் வந்து ஒரு அற்புதமான உரையை ஆற்றியுள்ளார் ஒரு அவருடைய மொழி நடையை பார்த்தா ஒரு தீர்க்கமான ஒரு இலக்கிய நடையாகவும் ஒரு சாமானியனுடைய நடையாகவும் அதற்கு ஆங்கில உரையுடன் புரிய காட்சிகளோடு வந்து அந்த சங்க இலக்கியத்தை நம்ம முன்னெடுத்து கொண்டு வந்தார் தொல்காப்பியத்தில் ஆரம்பித்தவர் அதனைத் தொடர்ந்து சங்க இலக்கியம் சங்க இலக்கியத்தில் புவியில் புவியில் முக்கியத்துவம் நாடு தழுவிய முதல் இலக்கியம் என்று சொல்கிறார் எதற்காக அது நாடு தழுவிய முதல் இலக்கியம் என்ற காரணத்தை பின்னால் அவர் விளக்கினார் ஒரு தெற்கு பகுதியிலிருந்து வடக்கு பகுதியை அவ்வளோ துல்லியமாக ஒரு காட்சிப்படுத்துவது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் அல்ல சங்ககால புலவர்கள் அந்த அளவுக்கு புவியல் மேலே பிற பகுதிகள் மேலே அந்த அளவுக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு பார்வை அவங்க இருந்தது நமக்கு தெரிய வருகிறது அப்புறம் நகர்ப்புறம் இலக்கியம் பற்றி பேசுகிறப்ப வந்து புகார் மதுரை போன்ற நகரங்களை வைத்து எப்படி இலக்கியம் முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்குன்றது நகர்ப்புற இலக்கியம் என்ற இடத்துல பேசுகிறார் அப்புறம் கடல் வடிக இலக்கியம் என்ற இடத்துல வந்து கோர்க்கை அழகன் குளம் போன்ற பகுதிகள் எவ்வளவு எப்படி இரண்டு துணை நகரங்கள் இருந்திருக்கிறது ஒவ்வொரு பேரரசுக்கும் என்றதை பற்றி மிக தெளிவாக நமக்கு விளக்கினார் மேலும் பெண்ணுரிமை இலக்கியம் அப்படின்னு பேசி வரப்ப வந்து வெறுமனே அது இலக்கியமாக கடந்து போக முடியாது அதை தாண்டி அன்று எந்த அளவிற்கு பெண்கள் அந்த எழுத்தறிவு மிக்கவர்களாக இருந்தார்கள் என்ற விதம் நமக்கு நமக்கு சொல்வித்தார் அப்புறம் சங்க இலக்கியங்கள் சமய சார்பில்லாத ஒரு தன்மை உடையதை மிக தெளிவாக நமக்கு விளக்கினார் இனி வரும் காலங்கட்டில் சங்க இலக்கியத்தை
ஏனால் இன்று இலக்கியம் படிப்பது என்பது இன்றைய காலகட்டத்தில் ஒரு மிக ஒரு கடினமான ஒரு ஒரு பார்வையாகத்தான் இருக்கிறது பொதுவாக தமிழ் படிப்பவர்களோ இல்லை பிற துறைகள் பிற துறையில் இருப்பவர்களுக்கோ அதை எவ்வாறு எளிமையாக கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதற்கு அவர் அவர் எடுக்கிற முன்னேற்பாடு மிக வரவேற்கத்தக்க ஒன்று மிகவும் ஒரு முப்பது வருஷமாக மேலே அவர் வந்து தமிழ் இலக்கியத்தில் அவர் தொடர்ச்சியாக அவர் பயணிச்சிருக்கார் அவர் துவக்கத்தில் சொன்னார் அவருக்கு இந்திய ஆளுமை பணிக்கு சேர்ந்த பொழுது அவர் வந்து இரண்டே ரெண்டு புத்தகங்கள் எடுத்து சென்றார் சங்க இலக்கியத்தில் ரெண்டு புத்தகத்தை எடுத்து சென்றார் ஆனால் புரிய எனக்கு அது புரியவில்லை இதற்காக அவர் ரெண்டு புத்தகம் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போனால் நிறைய புத்தகம் எடுத்துகிட்டு போகவில்லை என்று ஆனால் பொதுவாக நாம் ஒரு கிராமத்திலிருந்து வெளியூருக்கு போகிறோம் இல்லை ஒரு குடிபெயர்த்து போகிறோம் அப்படின்னா பிடிமன் எடுத்து போகிறோன்ற ஒரு பழக்கம் உண்டு பிடிமன் என்றது ஒரு சின்ன விஷயம் தான் ஒரு சின்ன மண்ணு தான் அந்த பிடிமன் தான் ஒரு பிடிப்பு அந்த மண்ணோட பிடிப்பு மக்களோட பிடிப்பு பண்பாட்டோட பிடிப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து தான் அந்த பிடிமன் அப்படித்தான் அந்த பிடிமனாக தான் அவர் கொண்டு போயிருக்காரு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு அவர் விளக்கு உரையில் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது முப்பது வருஷம் பணியில் ஆட்சி பெண்ணில் இந்திய ஆட்சி பெண்ணில் இருந்துக்கிட்டு இவ்வளோ வேலை எப்படி வரால் படிக்க முடிஞ்சது இப்படி எப்படி யோசிக்க முடிஞ்சதுன்றதை பற்றி இவ்வளோ ஒரு அசாதாரண ஒரு திறமைமிக்க இதற்காக எவ்வளோ நேரம் மெனக்கிட்டாருன்னு கூட நம்மளால் கணிக்க முடியல இன்றைக்கு முழு தமிழ் பேராசிரியர்களாக பல்கலைக்கழகங்கள் கல்லூரியில் இருந்தவர்கள் கூட இந்த அளவுக்கு ஒரு வாசிப்பு அனுபவம் இருந்திருக்குமான்றது தெரியல ஐயா ஒரிசாவில் வந்து பணி புரிஞ்சுருக்காங்க நான் ஒரிசா பகுதியில் பல இடங்கள் சுற்றி பார்த்துருக்கேன் நானே அப்போ அந்த ஒரிசாவுக்கும் நமக்கும் வந்து அந்த நிலம் நிலம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒத்த தன்மை இருக்குது கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையோட நீச்சியாக தான் அந்த ஒரிசா பகுதியில் இருக்குது பல பண்பாடுகள் இங்குள்ள பண்பாடும் ஒரிசா பண்பாடு பழங்குடி இருட்டு இருக்குது இங்கே உள்ள பாணர்கள் அங்கே பானாசுன்ற பேரில் அங்கேயும் இருக்காங்க இன்றைக்கும் அதே மாதிரி பாட்டு பாடிக்கிட்டு அங்கே இருக்காங்க இங்கே நம்ம பாணர்களை தொலைச்சோம் ஆனால் அந்த பாணர்கள் அங்கே இருக்காங்க அதை வந்து ஐயா அங்கே பணி புரிஞ்ச காரணத்தினால அவரால் வந்து அது ஈஸியாக அதை ஒரு கம்பேர் பண்ணி பார்க்க முடிஞ்சு என்ன எங்கேயோ நம்ம தொலைச்ச ஒரு உறவை ஒரு மரபை வந்து அவர் பார்த்தது அன்றைக்கு மட்டும் இவருக்கு அந்த வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைக்காவிட்டால் நம்மளால் போக முடியாது தமிழ் இணைய கல்வி கழகத்தை இது வரைக்கும் ஒரு நாற்பத்தொம்பது சொற்பொழிவு நடத்தியிருக்கோம் தமிழ் தொடர்பாக வெவ்வேறு ஆய்வாளர்கள் வந்து போயிருக்காங்க எல்லா ஆய்வாளர்களும் அறிஞர்களும் வந்து குறிப்பாக தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே ஆய்வு பண்ணிவிட்டு தமிழ்நாட்டில் இருந்தவங்க தான் அவங்களுடைய சூழல் அப்படி ஆனால் ஐயாவுக்கு இந்த இந்தியாபுரம் வந்து சுற்றி போன ஒரு அனுபவம் இருந்ததுனால அவரோட பார்வை வந்து இதுவரை தமிழை ஆய்வு பண்ணுவதிலிருந்து முற்றிலும் ஒரு மாறுபட்ட ஒரு பார்வை அவருக்கு கிடைச்சிருக்குன்னா அவருடைய டிராவல் தான் காரணம்னு நான் சொல்ல முடியும் ஐராவத மகாதேவன் என்ற மாபெரும் ஒரு அறிஞர் நமக்கு இருந்தார் தொடர்ந்து நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலே தமிழ் பிராமி என்ற ஒரு எழுத்துக்காகவும் சிந்து வெளிக்கும் அதுக்கு தொடர்புக்காக போராடி சமீபத்தில் மறைஞ்ச அவருடைய இடத்த வந்து நிரப்புறதுக்கு யாராக வருவாங்களான்ற இடத்துல வந்து ஐயா வந்து அந்த இடத்த நான் இருக்கிறேன்ற மாதிரி அடுத்த கட்டத்தில் நம்மளை முன்னெடுத்து செல்ல வந்திருக்கார் ஐயா அவர்களுக்கு தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தின் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்